আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে অনেক 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 স্বাগতম আমাদের এই স্বপ্নের কলেজ ভর্তির প্রোগ্রাম ব্লেজ 1.0 তে তোমাদের সবাইকে হচ্ছে অনেক 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 স্বাগতম তো আমার কথা ঠিকমতো শুনতে পারছো কিনা আমাকে ঠিকমতো দেখতে পারছো কিনা সাউন্ড সবকিছু ঠিক আছে কিনা সেটা আগে একটু কষ্ট করে আমাদেরকে জানাও তারপরে আমরা শুরু করছি সাউন্ড ঠিক আছে কিনা সবকিছু তোমরা দেখতে পারছো কিনা আমাদেরকে আগে একটু জানাও দেন আমরা শুরু করতেছি এবং বেশ অনেক দিন পর আসলে তোমাদের সবার সাথে হলো দেখা হচ্ছে বেশ ভালো লাগতেছে যে তোমাদের সাথে অনেকেরই সাথে হয়তো আমার প্রথম ক্লাসে দেখা এসএসসি 24 ব্যাচ অথবা এইচএসসি 26 আমি যাই বলি না কেন অনেকের সাথে আসলে প্রথম দেখা সো খুব ভালো লাগছে অনেক এক্সাইটেড অনেক ভালো লাগতেছে তোমাদের সবার সাথে কথা বলে তো আশা করি তোমরা এখানে যারা আছো তারাও বেশ আগ্রহ নিয়ে আজকে ক্লাসে তোমরা এসেছো কারণ অনেক কিছু শেখার জন্য আজকে ক্লাসে আমরা অনেক কিছু শিখব তোমাদের সাথে অনেক কিছু বা অনেক গল্প করব অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করব নটরডামে হচ্ছে তোমার কি রকম ভাইবা আসে সেই ভাইবার প্রসেসগুলো নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু আমি একজন এক্স নটরডামিয়ান তো সেই হিসেবে হচ্ছে নটরডাম কলেজের এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমরা শেয়ার করব আজকে একটু সময় সময় করে তারপরে ভাইবাতে হচ্ছে কি ধরনের প্রশ্ন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করত বা এবং এবং এগুলোর উত্তরটা কি কোন ধরনের আসলে উত্তর দেওয়া লাগে যেটা তোমরা মনে করো যে এখনও অনেকে হয়তো ভুল করতেছ আমি দুদিন আগে দেখলাম যে তোমাদের মাহির আসিফ ভাইয়া হচ্ছে একটা পোস্ট দিছিল যে এনডিসির ভাইবাতে হচ্ছে এটা জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দিবা দেখলাম যে অনেকেই বেশ ভুল উত্তর দিচ্ছ এগুলো ভাইবাতে দিলে স্যাররা আসলে মাইন্ড করে তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে কি উত্তর দিবাই সেগুলোও আমরা একটু ক্লাসে আলোচনা করব ঠিক আছে পড়ার পাশাপাশি তো তার আগে আমাকে একটু বলো যে সাউন্ড ঠিক আছে কিনা সব কিছু তোমরা দেখতে পারছো কিনা আশা করি তোমরা সব কিছু দেখতে পারছো শুনতে পারছো আমরা শুরু করি হ্যাঁ ওকে প্রণব দাস প্রমি অল ক্লিয়ার দ্য মাইটি বায়োলজি ইমন আচ্ছা ইমন চলে আসছে আদাব আদাব ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে ওকে সাইমা আক্তার আচ্ছা উর্মি মরিয়ম ভাই আপনাকে একদিন বনশ্রীতে হচ্ছে দেখেছি আমার বাসা ওই দিকে আর কি বনশ্রীর কাছাকাছি এই জন্যই ওই দিকে দেখতেই পারো স্বাভাবিক ওকে ঠিক আছে তো আমরা তাহলে জীবনী শক্তি এই টপিকটা শুরু করব এই টপিকটা তোমাদের এস এস সিতে বেশ কঠিন একটা টপিক ছিল বায়োলজির অনেকেরই হয়তো বা এখানে অনেক বেসিকের ঘাটতি ছিল অনেক কিছুরই প্রবলেম ছিল ইনশাল্লাহ আজকে পড়ানোর পরে যতটুকুই পড়াবো আমার টার্গেট হচ্ছে এটা শেষ করে দেওয়া যদি শেষ করতে না পারি আজকে যতটুকুই পারবো তোমাদেরকে খুব সুন্দর করে হচ্ছে বেসিক ধরে ধরে পড়ানোর চেষ্টা করব তো সবাই হলো ক্লাসে থাকবা ক্লাসটা হলো খুব সুন্দর করে দেখবা আর বন্ধু বান্ধবদের সাথে হচ্ছে শেয়ার করবা এখন যার যত ফ্রেন্ড আছে ফ্রেন্ডদেরকে একটু মেনশন করো কারণ তোমাদের সাথে দেখা যাবে যে অনেকেই আসলে এই গ্রুপে কিন্তু যুক্ত হয়েছে অনেকেই এই গ্রুপে যুক্ত হয়েছে তো তাদেরকে একটু কষ্ট করে মেনশন করো মেনশন করে ফেলো তাহলে বেশ ভালো হয় তো আমরা শুরু করতেছি হ্যাঁ আচ্ছা তো প্রথম কথা হলো জীবনী শক্তি তাহলে এটা দিয়ে আমরা স্টার্ট করব। তার আগে একটু আমার পরিচয় দিয়ে নেই কারণ অনেকেই আছে লাইফে প্রথমবার আমার ক্লাস দেখতে হচ্ছে একটু পরিচয় পর্বটা আসলে না দিলে একটু বেমানান দেখায় এস এস সি তেইশ ব্যাচ চব্বিশ ব্যাচ বা পঁচিশ ব্যাচ ওদের কাছে আসলে আমার পরিচয় দেওয়ার কিছু নাই আল্লাহ রহমত ওরা আমাকে চিনে মোটামুটি প্রায় সবাই আমাকে চিনে বাট ছাব্বিশ ব্যাচ তোমরা হয়তো বা আগে কখনো দেখো নাই কারণ আমি এস এস সি লেভেলে আসলে অনেক বছর ধরেই পড়াচ্ছি না এই কারণে হয়তো এস এস সিতে তুমি আমার কখনো ক্লাস দেখো নাই ওইভাবে এই জন্য আসলে একটু পরিচয়টা দিয়ে নেই আমার নাম হলো মোহাম্মদ নাইমুল ইসলাম রাহাত আমি একজন ডাক্তার ঢাকা মেডিকেল থেকে হলো এম বিবিএস কমপ্লিট করেছি গত বছর ইন্টার্ন কমপ্লিট করে এখন আমি হলো বিসিএস দিচ্ছি এবং একই সাথে হচ্ছে বাইরে যাওয়ার জন্য পড়তেছি আর কি ঠিক আছে এবং আমি এক্স নটোডেমিয়ান ছিলাম দুই হাজার ষোলো ব্যাচ আমার এইচএসসি ছিল দুই হাজার ষোলো আর এসএসসি হলো দুই হাজার চোদ্দ আমি এসএসসি দিয়েছি ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে এখানে ফয়জুর রহমানের যদি কেউ থেকে থাকো একটু কমেন্টে হচ্ছে সারা দাও আমার স্কুল আর কি ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট ঢাকায় তো সেখান থেকে এসএসসি দিয়েছি দুই হাজার চোদ্দো সালে নটরডাম কলেজ থেকে এইচএসসি দিয়েছি দুই হাজার ষোলো সালে আর গত বছর আমি ডাক্তারি পাশ করেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বিবিএস কমপ্লিট করে এখন বিসিএস দিচ্ছি এবং বাইরের জন্য আসলে পড়তেছি একটু টুকটাক এই তো এটা হচ্ছে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঠিক আছে এবং অনেক বছর ধরেই আমি বাংলাদেশে হলো বায়োলজি পড়াচ্ছি ইন্টার লেভেলে বায়োলজি পড়াচ্ছি তো বেশ তিন চার চার বছর ধরে মানে অনলাইনে বায়োলজি পড়াচ্ছি এর আগে অফলাইনে পড়াইতাম এ তো এটা হচ্ছে আমার সংক্ষিপ্ত একটা মনে করো বায়োডাটা টাইপ ঠিক আছে ওকে তো আজকে আমরা তোমাদেরকে বায়োলজিগুলো একটু সুন্দর করে পড়ানোর চেষ্টা করব
ঠিক আছে আগে একটু বলি আর আমি একজন এক্স নটো ড্যামিয়ান ছিলাম তো সেই সূত্রে নটো ড্যামের ভর্তি কোচিং বা নটো ড্যামে চান্স পাওয়ার জন্য এক্স্যাক্টলি কেমনে পড়াশোনা করা লাগবে সেগুলো আমি টুকটাক আলোচনা করে তারপরে আমি হলো টপিকের ভিতরে ঢুকছি ঠিক আছে ওকে তো মনোযোগ দিয়ে শোনা যা যা বলবো একদম মনে করো যে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি এবং হচ্ছে এত বছরের পড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি তোমরা খাতায় হচ্ছে চাইলে নোট করে রাখতে পারো খুব সুন্দর করে ভালো হয় তো প্রথমে আমি যেটা বলি কলেজ ভর্তির জন্য আসলে বায়োলজি কিভাবে পড়া উচিত কলেজ ভর্তির জন্য আচ্ছা কলেজ ভর্তির জন্য আমি সারা বছর যা দেখছি যে বায়োলজি থেকে সত্যি কথা বলি তিনটা সিচুয়েশন হতে পারে কলেজ ভর্তির জন্য বায়োলজি থেকে তোমার তিনটা সিচুয়েশন হতে পারে আমরা একটা আলাদা একটা ই নেই তাহলে কলেজ ভর্তির জন্য বায়োলজি কতটুকু লাগবে কি লাগবে আগে সেটা আমি তোমাদেরকে বলি কলেজ ভর্তির জন্য বায়োলজির গুরুত্ব হ্যাঁ তাহলে তিনটা জিনিস লাগবে তিনটার মধ্যে কি লাগবে তিনটার মধ্যে প্রথমে যে জিনিসটা লাগবে সেটা হইলো তিনটা সিচুয়েশন হতে পারে একটা হচ্ছে বায়োলজি থেকে প্রশ্ন নাও থাকতে পারে ঠিক আছে হলিক্রস বলো নটর ড্যাম বলো সেন্ট জোসেফ বলো সেন্ট গ্রেগরি বলো এইগুলাতে যখন তুমি পরীক্ষা দিবা একটা সিচুয়েশন হইতে পারে যে নো বায়োলজি অর্থাৎ কোনো বায়োলজি নাও থাকতে পারে মানে বায়োলজি থেকে প্রশ্ন নাও আসতে পারে এটা একটা সিচুয়েশন হতে পারে একদম বাস্তবতার নিরীক্ষে হচ্ছে বলতেছি আমি নিজে পরীক্ষা দিছি নটর ড্যামে নিজে পড়ে আসছি নটর ড্যামে সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি তাহলে একটা সিচুয়েশন হতে পারে যে তোমার বায়োলজি থেকে কোনো প্রশ্ন নাও আসতে পারে কোনো প্রশ্নই আসলো না দেখা গেলো তুমি আর এই বছর নটর ড্যামে বায়োলজি কোনো প্রশ্নই আসলো না বা নটর ড্যামের পরীক্ষাটা আসলে কিভাবে হয় শিফটে শিফটে কিন্তু পরীক্ষা হয় ঘন্টায় ঘন্টায় কিন্তু পরীক্ষা হয় শিফট এক শিফট বের হয় আরেক শিফট ঢুকে ওই শিফট বের হয় আবার আরেক শিফট ঢুকে এইভাবে কিন্তু নটর ড্যামে হচ্ছে পরীক্ষা হয় তো শিফটে শিফটে পরীক্ষা হওয়ার সময় অনেক সময় এরকমও হইতে পারে যে আজকে সকালের শিফটের পরীক্ষায় বায়োলজি ছিল বিকালের শিফটের পরীক্ষায় বায়োলজি ছিল না সো যারা বিকালে পরীক্ষা দিছে ওদের বায়োলজি নাই যারা সকালে দিছে ওদের বায়োলজি অ্যান্সার করা লাগছে এরকম হতেই পারে তো একটা সিচুয়েশন হবে যে তোমার বায়োলজি আসবেই না ঠিক আছে আরেকটা সিচুয়েশন হতে পারে বায়োলজি হলো এম সিকিউ আসবে এম সিকিউ জাস্ট এম সিকিউ অথবা এম সিকিউ অথবা হচ্ছে এক কথায় কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় যে সব সময় যে তোমার অপশন থাকবে তা কিন্তু না অনেক সময় কিন্তু অপশন ছাড়াও থাকতে পারে এক কথায় আসতে পারে যে জৈব শক্তি মুদ্রা বা বায়োলজিক্যাল কয়েন কাকে বলা হয় কোনটিকে আমরা জৈব শক্তি মুদ্রা বা বায়োলজিক্যাল কয়েন বলি এক কথায় কিন্তু আসতে পারে তাহলে এক কথায় আসতে পারে অথবা হচ্ছে বায়োলজি থেকে অপশন সহ এম সিকিউ আসতে পারে আর আরেকটা সিচুয়েশন হতে পারে ছোট ছোট হচ্ছে প্রশ্ন ছোট ছোট এক দুই লাইনের প্রশ্ন ছোট ছোট প্রশ্ন ঠিক আছে ছোট ছোট প্রশ্ন যেমন এটিপি কে কেন বায়োলজিক্যাল কয়েন বলা হয় ওই যে সৃজনশীলের খ নম্বরে তোমরা উত্তর করতে না সৃজনশীলের খ ওই রকম খ টাই খ টাইপ প্রশ্ন আসতে পারে ব্যাস এইগুলাই তোমার বায়োলজি থেকে সর্বোচ্চ আসবে এর বাইরে ভর্তি মানে স্বপ্নের কলেজ ভর্তির জন্য বায়োলজি এর বাইরে হচ্ছে কিছু লাগবে না তাহলে তিনটা সিচুয়েশন হতে পারে একটা হচ্ছে বায়োলজি নাও থাকতে পারে তোমার পরীক্ষায় আর একটা হতে পারে যে এম সিকিউ অথবা এক কথায় দিতে পারে অথবা দুই তিনটা হচ্ছে ছোট ছোট প্রশ্ন থাকতে পারে সৃজনশীলের খ নম্বরের মতো আর কি যে টিপিকে কেন বায়োলজিক্যাল কয়েন বলা হয় এরকম টাইপের প্রশ্ন থাকতে পারে ঠিক আছে তার মানে এগুলার প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য তোমার কোনো গাইড লাগবে না অনেকের ভুল ধারণা যে ভাইয়া টেস্ট পেপার সলভ করতে হবে না এস এস সিতে তোমরা যে টেস্ট পেপার সলভ করছিল ওইটা এস এসসির জন্য সেটা ভর্তির কলেজ ভর্তির জন্য দরকার নাই সো তোমার না কোনো গাইড লাগবে না কোনো টেস্ট পেপার সলভ করা লাগবে তাহলে তোমার কি সলভ করতে হবে তোমার একমাত্র এবং একমাত্র এবং একমাত্র কয়বার বললাম তিনবার বললাম এস এসসি মেইন বই লাগবে একমাত্র একমাত্র এবং একমাত্র এস এসসির মেইন বুকটাই হচ্ছে তোমার সঙ্গী এর বাইরে যে যাই বলুক যে যাই বলুক যত হাবিজাবি জিনিসই বলুক কিছু লাগবে না তোমার কলেজ ভর্তির প্রিপারেশনের জন্য তোমার একমাত্র একমাত্র এবং একমাত্র সহায়ক হবে তোমার এস এস সির মেইন বই আমি এখন আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি আমি যে বছর নটর ড্যামে পরীক্ষা দিই দুই সালে আমি নিজে কোচিং করছি আমি একবার আমার পিওর একটা এক্সপিরিয়েন্সটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করি তোমরা বুঝতে পারবা তো আমি যেখানে কোচিং করছি নাম বলবো না সেখানে মানে অনেক কিছু আমাদেরকে পড়াইছে ঠিক আছে অনেক কিছু বলতে কি মানে এস এস সির মেইন বই ঠিক আছে মেইন বই টুকটাক পড়াইছে আমাদেরকে মেইনলি ফোকাস দিছে হচ্ছে বইয়ের বাইরে থেকে অনেক কিছু হাবি যাবি পৃথিবীতে একটা পাখি আছে ডোডো পাখি তো নাম শুনছো কিনা জানি না সেই ডোডো পাখির বৈজ্ঞানিক নাম পর্যন্ত আমাদেরকে পড়াইছে যেটা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এটা যে কই থেকে পাইছে আমি জানি না আমাদ
ম্যাথমেটিক্স তারপরে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সবই মনে করো যে মেইন বই হালকা পড়া মেইন বইয়ের বাইরের জিনিসপত্রই বেশি বেশি পড়াইছে ইন্টারের বই পড়াইছে ঠিক আছে ইন্টারের বই আমাদেরকে কোচিং এ পড়াইছিল কলেজ ভর্তির কোচিং এ ইন্টারের মনে করো যে ফার্স্ট পেপারের হচ্ছে তোমার সরল রেখা আমাদের সময় বুঝছো নাইন টেনের সরল রেখা বলে কিছু ছিল না তোমাদের তো স্থানাঙ্ক জ্যামিতি আছে নাইন টেনে তোমরা তো তাও একটু পরিচিত আমাদের সময় স্থানাঙ্ক জ্যামিতি নাইন টেনে ছিল না আমরা একদম এই জিনিসটা করছি ইন্টারে এসে তো ইন্টার ওই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে সরল রেখা সেই সরল রেখা চ্যাপ্টারটা আমাদেরকে কলেজ ভর্তির প্রোগ্রামে আমাদেরকে পড়াইছে সূত্র মুখস্থ করাইছে অঙ্ক করাইছে যেটা ইন্টারের বইয়ে আছে এখান থেকে নাকি মাঝে মাঝে প্রশ্ন দেয় এইসব হাবিজাবি মনে করে যে অনেক অত্যাচার করছে সহজ কথা মানে আমাদেরকে মেইন বই কম পড়াইছে হাবিজাবি জিনিস আসমান থেকে কি কি জিনিস যে তুলে নিয়ে আসছে আল্লাহ যায় আর ইন্টারের বই পড়াইছে ফলাফলটা কি আমি বলি ফলাফলটা হচ্ছে নটোডামে পরীক্ষা দিতে গেলাম তিরিশ মিনিটের প্রশ্ন মানে আমাদের সময় নিয়ম ছিল যে তিরিশ মিনিট হচ্ছে রিটার্ন পরীক্ষা আর তিরিশ মিনিট হবে ভাইবা বুঝছো আমাদের বছরের কথাটা বলতেছি তো গেলাম তিরিশ মিনিটের প্রশ্ন দিল প্রশ্নগুলো উল্টায় দেখলাম সব কিছু মেইন বই থেকে আসছে সব কিছু এস এসসির মেইন বই থেকে আসছে পরীক্ষার হলে যায় বুঝলাম যে এতদিন শুধু শুধু প্যারা খাইছি শুধু শুধু হচ্ছে আজাইরা মাজাইরা ইন্টারের বই পড়ছি এইগুলা পড়ছে এইগুলা পড়ছি প্রশ্ন আসে এস এসসির মেইন বই থেকে একটা প্রশ্ন এস এসসির মেইন বই বাইরে থেকে আসে নাই চারটা ম্যাথ আসছে চারটা ম্যাথই আমার কমন ছিল একদম হায়ার ম্যাথের মনে করো তুলে দিছে বই থেকে মনে করো তুলে দিছে চারটা ম্যাথ বড় বড় ম্যাথ করে ফেললাম সবার আগে তারপরে ফিজিক্সে পাঁচটা এমসি কিউ দিছে কেমিস্ট্রিতে পাঁচটা এমসি কিউ দিছে আর ইংলিশে সাতটা হচ্ছে গ্রামার থেকে সাতটা প্রশ্ন আসছে ইংলিশে ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশন এগুলো পড়ছো না তোমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাং মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তারপরে হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ আইডেন্টিফিকেশন যেটা কোন পার্টস অফ স্পিচ তারপরে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস থেকে প্রশ্ন আসছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন থেকে প্রশ্ন আসছে ভয়েস চেঞ্জ করতে বলছে একটা এগুলো আর কি মানে একদম বেসিক যেটা আসলে নাইন টেনের প্রিপারেশন থেকেই সম্ভব আমার সময় বাংলা থেকে কোনো প্রশ্ন আসে নাই মানে আমি অন্তত বাংলা বাংলা কোনো প্রশ্ন আসে নাই আমার সময় বায়োলজি থেকেও কোনো প্রশ্ন আসে নাই একদম জেনুইনলি বলতেছি তো এটা পরীক্ষা দেওয়ার পরে মনে হয়েছে যেই যে আসলে এত এত যে কোচিংগুলো যে চলে কলেজ ভর্তির কোচিং এগুলো সবই আসলে এক ধরনের স্ক্যাম আসলে সত্যি কথা আমাদেরকে পড়াইছে মেইন বইটাই কম পড়াইছে এস এসসির আমাদেরকে পড়াইছে ইন্টারের বই পড়াইছে আমাদেরকে হলো আসমান থেকে কই থেকে কই থেকে এসে ডোডো পাখির বৈজ্ঞানিক নাম উট পাখির বৈজ্ঞানিক নাম এগুলো মনে ইন্টারের বইও নাই কই থেকে যেগুলো পড়াইছে আমাদেরকে তারপরে বৈশে বৈশে নটরডাম কলেজের হচ্ছে জীবন বৃত্তান্ত মুখস্থ করাইছে নটরডাম কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা প্রিন্সিপালের নাম কি এটা মানে আগে কোন এলাকায় ছিল এখন কোন এলাকায় আছে কত একর জায়গার উপরে নটরডাম কলেজ অবস্থিত এসব হাবি যাবে জিনিস পড়াইছে বলছে এগুলো নাকি আসে মানে বুঝতে পারতেছ এইসব পড়ায় দিন শেষে আসছে হচ্ছে মেইন বই থেকে চারটা ম্যাথ হুবহু তুলে দিছে মেইন বই থেকে হচ্ছে পাঁচটা ফিজিক্স প্রশ্ন ফিজিক্স এমসি কিউ আর পাঁচটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি এমসি কিউ আর হচ্ছে সাতটা ইংলিশ গ্রামার থেকে প্রশ্ন আসছে বেসিক প্রশ্ন ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশন রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তারপরে হলো তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এগুলা থেকে প্রশ্ন আসছে তো তারপরে পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ভাগ্যিস আমার বইটা ভালো পড়া ছিল আমার এস এসসির প্রিপারেশন অনেক ভালো ছিল আমি মেইন বই অনেক ভালো পারতাম এস এসসির এই জন্য আল্লাহ রহমত আমার সমস্যা হয় নাই কিন্তু আমার সাথে আমার অনেক ফ্রেন্ড কোচিং করে কিন্তু ধরা খাইছে কেন ধরা খাইছে কারণ যে মেইন বইটা হচ্ছে অনেকেই পড়ে নাই ঠিক মতো কারণ মেইন বইয়ের বাইরে যে ওই ইন্টারের বই বেশি পড়ছে কারণ স্বাভাবিক আমরা যখন ইন্টারের প্রথম চ্যাপ্টারটা পড়াইছে আমি তো ভাবছি আল্লাহ এত কঠিন কঠিন জিনিস এগুলো বেশি পড়ছি মেইন বইটাই কম পড়া হয়েছে তো অনেকে কিন্তু ধরা খাইছে এই জন্য মাথায় রাখবা যে তোমাকে কলেজ ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে যে যাই বলুক যে যেখানে যাই বলুক তোমার ফোকাস থাকবে শুধু মেইন বইয়ের উপরে তুমি এস এসসির মেইন বই যদি ভালো মতো পারো তাইলেই তুমি ইনশাল্লাহ কলেজ ভর্তির প্রোগ্রামগুলোতে চান্স পেয়ে যাবা ঠিক আছে এটা ফিজিক্সের জন্য সত্যি কেমিস্ট্রির জন্য সত্যি বায়োলজির জন্য সত্যি ম্যাথের জন্য সত্যি ইংলিশ বাংলা বা যত সাবজেক্ট আছে আইসিটি সবগুলোর জন্যই সত্যি ঠিক আছে তাহলে মেইন বইটাই তোমাকে চান্স পাওয়া হবে এর বাইরে বাকি যত যে যত যাই বলুক ইন্টারের বই পড়ো এটা পড়ো এটা পড়ো নটরডাম কলেজের ইতিহাস পড়ো হলিক্রসের ইতিহাস পড়ো সেন্ট জোসেফের ইতিহাস পড়ো এগুলো কোনো দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা দুই নম্বর কাজ তাহলে মেইন বই পড়বো দুই নম্বর জিনিসটা হচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে অনেকেই এখনও স্টিল কনফিউজড আমি একটু আজকে ক্লাসে এগুলো বেশি বলবো পড়াবো ভাই পড়াবো তো সারা বছরই পড়াবো কিন্তু এটা দরকার না আমি নিজে নটর ড্যামিয়ান তো স্বাভাবিক আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতে সেটা তোমাদের কাজে লাগবে দুই নম্বর জিনিসটা হচ
নটরডাম কলেজ বলো বা হলি ক্রস কলেজ বলো এই কলেজগুলোর ডিসিপ্লিনের উপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় হচ্ছে ডিসিপ্লিনের উপরে এবং ওরা ভালোমতো জানে যেই ছেলে মেয়েগুলো ওভার স্মার্ট সেই ওভার স্মার্ট ছেলে মেয়েগুলো কিন্তু ঠিকমতো ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে চায় না কলেজের রুলস রেগুলেশন ফলো করতে চায় না এই জন্য নটরডাম কলেজের বা হলি ক্রসের বা অন্যান্য জায়গাগুলোতে যেখানে যেখানে ভাইবা হয় যেমন ইন্ডিসিতে প্রত্যেক বছরই ভাইবা হয় এটা তুমি শিওর থাকো তো ভাইবাতে কি করে অতিরিক্ত ওভার স্মার্ট পোলাগুলো রয়েছে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে মানে ভাইবা থেকেই তারা বাদ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ঠিক আছে তাহলে তারা কাদেরকে টিকায় কাদেরকে টিকায় তারা তাদেরকেই টিকায় যাদেরকে দেখে মনে হয় বেশ ভদ্র একটু আতেল টাইপ মানে তোমরা তো বুঝো মানে ক্লাসের নর্মালি টপার থাকে না ক্লাসের টপারদের একটা চেহারা থাকে না যে চুল হচ্ছে ছোটো ছোটো করে কাটা চুলে তেল দেওয়া মানে কেউ মাইন্ড করো না আমি জাস্ট ফ্যাক্ট বলতেছি ঠিক আছে একদম জেনুইন ফ্যাক্ট বলতেছি একটু মনে করো ভদ্র চুল সুন্দর করে ছোট্ট করে কাটা নম্র ভদ্র পরিপাটি করেই করা তারপরে হচ্ছে ফুল হাতা শার্ট হাত হাতা ভাজ করে না কিন্তু হাতা ভাজ করে স্টাইল করবে না ফুল হাতা শার্ট সুন্দর করে লাগায় রাখছে ঠিক আছে একদম মনে করো যে ইন করে পড়ছে বেশ সুন্দর মানে দেখতে ভালো লাগতেছে এইরকম ছেলে মেয়েগুলারই হচ্ছে মানে মানে ছেলে আর কি নটরডামের কথাই বলি এরকম ছেলেগুলারই হচ্ছে মানে নটরডাম চায় যে আমাদের কলেজে আসুক কারণ তারা জানে এরকম ভদ্র চেহারা ছেলেগুলাই আসলে কলেজের কি করবে রুলস রেগুলেশনগুলা হচ্ছে মেনে চলবে ওরা এরকম স্টুডেন্টদেরকেই হচ্ছে আসলে চায় তো এই জন্য তোমাদেরকে মানে রিটার্নের পাশাপাশি ভাইবার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে ভাইবার জন্য কেমনের প্রস্তুতি নিবা ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে চুল টুল একটু ছোটো করে রাখবা ঠিক আছে দাড়ি কোনো সমস্যা না আমি আবারও বলি যে দাড়ি বড় রাখবা সে সুন্দর করে দাড়ি বড় রেখে সুন্দর করে করবা আবার যে মনে করো দাড়ি ছোট করো বা ক্লিন শেপ করো সে ক্লিন শেপ করবা এটা কোনো সমস্যা না কিন্তু উস্ক খুস্ক যাতে না থাকে যে তুমি মনে করো বড় দাড়ি রাখছো কোনো প্রবলেম নেই কলেজের কিন্তু মনে করো তুমি দাড়িগুলো এলোমেলো করে রাখছো জট পাকায় রাখছো তাইলে কিন্তু যে সন্ন্যাসীদের মতো ঠিক আছে সন্ন্যাসীদের মতো দাড়ি মনে করো জট পাকানো চুল এলোমেলো তাইলে একটু প্রবলেম আছে তুমি দাড়ি বড় রাখো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু একটু গুছায় রাখবা দাড়িগুলো গুছায় রাখবা আর যদি ক্লিন শেপ করো ক্লিন শেপ করবা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এলোমেলো রাখা যাবে না বা তোমার দাড়ির মধ্যে ময়লা লেগে আসে এগুলো দেখলে কিন্তু আসলে সমস্যা এগুলোর দিকে একটু নজর দিতে হবে তারপরে কি করতে হবে ভাইবার জন্য তোমাদের কিছু ফর্মাল শার্ট লাগবে এটা আমি প্রথম ক্লাসেই বলে দিই দেখো এটা পরে হয়তো আমি বলবো কি বলবো না মনে নাও থাকতে পারে ফর্মাল শার্ট লাগবে ভাইবার জন্য ঠিক আছে ফর্মাল শার্টে কি করবা ফর্মাল শার্টগুলো হচ্ছে ফুল হাতা শার্ট ফুল হাতা বেশ ভদ্র আর ইন করতে পারলে খুবই ভালো মানে ইনটাকে বেশি প্রেফার করে ওরা ইন করতে না পারলেও সমস্যা নেই কিন্তু ইন করতে পারলে ভালো ফর্মাল শার্ট ফর্মাল প্যান্ট এক কালারের প্যান্ট ওই ডিসকো প্যান্ট না কিছু প্যান্ট আছে না রঙ বেরঙের কালারফুল প্যান্ট এই লোক এগুলো কিন্তু না এগুলো কিন্তু ওরা অপছন্দ করে এক কালারের মনে করো তুমি শার্ট পরলে একটা আর এক কালারের মনে করো প্যান্ট পরলে কারণ নটরডামের তুমি যদি ওদের ড্রেসটা দেখো এনডিসির ছেলেদের যদি তুমি ড্রেস দেখো দেখবো ক্রিম কালারের হচ্ছে একটা শার্ট আর হচ্ছে কালো কালারের হচ্ছে একটা প্যান্ট এটাই কিন্তু ওদের ড্রেস আর কালো শু পরে আসতে হয় ব্যাপারটা কিন্তু এরকম সো এইরকম একটা কালো শু একটা পরবা আর প্যান্ট হচ্ছে তুমি মানে শার্টটা হচ্ছে ইন করবা এক কালারের একটা প্যান্ট পরবা এতো আর ফুল হাতা হাতা ভাজ করা যাবে না কিন্তু ফুল হাতা করে পরীক্ষা দিতে যাবে এটা হচ্ছে আর কি নিয়ম মানে ওরা এটা করলে এই রকম লুক দেখলে ওরা পছন্দ করে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে মেন বই ভিত্তিক প্রিপারেশন নিবা যার মেন বইয়ের বেসিকের ঘাটতি আছে সে আমাদের এই ক্লাসগুলো করে মেন বইয়ের বেসিকগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবে এবং প্রচুর প্র্যাকটিস করবে আমরা ক্লাসে কি বলি না বলি প্র্যাকটিস করবা শুধু মেন বই পড়বা এর বাইরে অন্য কোনো কিছু পড়ার দরকার নেই আচ্ছা আর এইভাবে একটু প্রিপারেশন নিবা একটু ভদ্র লুকে থাকার চেষ্টা করবা এলোমেলো বা ধরো অনেকে আছে চুল স্টাইল করে লেয়ার করে আমি জীবনও করি নাই বাট অনেক ছেলে দেখছি আমি রাস্তাঘাটে যে চুল এইরকম এক দিক দিয়ে চুল নাই এক পাশে চুল নাই এক পাশে চুল এগুলো দেখতেই কিন্তু খারাপ লাগে আর টিচাররা কিন্তু এগুলো দেখলে আরও বেশি মেজাজ খারাপ হয় সো যাদের খুব শখ যে ভাই এস এস সি পাশটা কইরা এটা চুলের অর্ধেক ফালায় দিব এইদিকে একটা চুল রাখবো এগুলো করবা এগুলা করলে কিন্তু অন্তত আর যাই করো নটরডামের ভাইবাতে যায় না এইসব চুল নিয়ে একদম বের করে দেবে তাইলে কিন্তু ঠিকাবে না আমি কি বুঝাইতে পারছি আসে কিন্তু অনেকে শখ থাকে ভাই চুল এই পাশে রাখবো না এই পাশে রাখবো না মাঝখানে চুল রাখবো কি বলে সুনীল নারীন কাট দিব না কি কি জানি কাট আছে এইগুলো কিন্তু করা যাবে না একদম ভদ্র লুক পরিপাটি করে চুল দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে থাকতে হবে সুন্দর করে এটা হচ্ছে ব্যাপার আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে নটরডামের ভাইবা তাহলে এটা হলো ভাইবার লুক এখন আসো ভাইবাতে কি কি প্রশ্ন করে আচ্ছা এনডিসির ভাইবাতে হচ
টিচাররা কিন্তু এগুলো টলারেট করে না তাহলে কি বলতে হবে যে তুমি কেন নটরডাম কলেজে ভর্তি হতে চাও বা সাপোজ তুমি কেন হলিক্রসে ভর্তি হতে চাও বা তুমি কেন সেন্ট জোসেফে ভর্তি হতে চাও এটার উত্তরটা হচ্ছে খুবই সুন্দর করে তুমি তিন চারটা পয়েন্ট উত্তর দিবা ভুলও বলা যাবে না যে আমি মেডিকেলে পড়তে চাই দেখে নটরডামে পড়তে আসছি বা আমি বুয়েটে পড়তে চাই এগুলো না বলতে হবে এইভাবে যে নটরডাম কলেজের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই কলেজটা প্র্যাকটিক্যালের উপরে অনেক গুরুত্ব দেয় এবং যে কোনো বিজ্ঞান শিক্ষা আসলে প্র্যাকটিক্যাল ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না এই জন্য আমি হাতে কলমে কাজ শিখে আসলে বিজ্ঞানের আনন্দটাকে উপভোগ করতে চাই এই জন্য আমি নটরডাম কলেজে পড়তে চাই এটা একটা চমৎকার একটা উত্তর যে তুমি প্র্যাকটিক্যাল সাইডটা হচ্ছে দুলে ধরলা যে কলেজ প্র্যাকটিক্যালের উপর অনেক গুরুত্ব দেয় অন্য কোনো কলেজে প্র্যাকটিক্যাল হোক না হোক এনডিসি তো অনেক সিরিয়াসলি প্র্যাকটিক্যাল করানো হয় হলিক্রস অনেক সিরিয়াসলি প্র্যাকটিক্যাল করানো হয় তো এটা প্র্যাকটিক্যালের উপরে গুরুত্ব দেয় আর বিজ্ঞান শিক্ষা আসলে প্র্যাকটিক্যাল ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না এই জন্য আমি একেবারে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা সহ বিজ্ঞানের আনন্দ উপভোগ করার জন্য পড়তে চাই এরকম একটা কথা হইতে পারে অথবা আরেকটা অ্যান্সার হতে পারে যে নটরডাম কলেজ বড় ভাইদের কাছ থেকে শুনেছে যে এই কলেজ অনেক বেশি ডিসিপ্লিনের উপরে গুরুত্ব দেয় পড়ার পরিবেশ বেশ ভালো এই কলেজের মধ্যে কোনো রাজনীতি নাই পড়ার পরিবেশ ভালো কোনো ধরনের হচ্ছে মানে চমৎকার একটা পরিবেশ এনভায়রনমেন্ট আছে এবং ডিসিপ্লিনড একটা কলেজ আমি এরকম একটা পরিবেশই সুন্দর করে পড়ে মানে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে চাই এরকম কিছু একটা কথা এই জন্য পড়তে চাই এটা একটা ভালো উত্তর তাহলে বুঝতে পারছো এইরকম টাইপের হচ্ছে উত্তরগুলো দিতে হবে আর তুমি যদি বলে ফেলো যে আমি বুয়েটে পড়তে চাই বুয়েটে সবচেয়ে বেশি নটরডাম থেকে চান্স পাই দেখে আমি পড়তে চাই তাহলে তো বলবে যে না ঠিক আছে তুমি বুয়েটে পড়তে চাও তাহলে তো আরও অনেক কলেজ আছে শুধু নটরডাম থেকেই তো বুয়েটে চান্স পায় না আরও তো অনেক কলেজ আছে তাহলে কেন তুমি এখানে আসতে চাও বইলা দেখবো তোমার বের করে দিছে ঠিক আছে তো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এই প্রশ্নটা যাতে সবাই সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারো প্র্যাকটিক্যালের উপরে গুরুত্ব দিতে বলবা অথবা এই যে কলেজটা অনেক ডিসিপ্লিন পড়াশোনার পরিবেশ ভালো এই জিনিসগুলা উপর হাইলাইট করবা মেনলি ঠিক আছে তাহলে তুমি মনে করো যে ভাইবাতে ওকে নটরডামের ভাইবাতে যেটা করে যে ভাইবাতে আসলে এখানে পাস ফেল আছে ভাইবাতে অ্যাকচুয়ালি কোনো মার্কস নেই এখানে ভাইবাতে আসলে তোমাকে কোনো পড়াশোনা রিলেটেড প্রশ্ন ধরে না যে বলো এম আইনো এসিডের হচ্ছে সংকেত বলো বা তোমাকে বলবে না যে কি বলে এ প্লাস বি হোস করার সূত্র বলো এগুলো ভাইবাতে ধরে না ভাইবাতে তারা হচ্ছে এইরকম টাইপেরই প্রশ্ন করে কেন ভর্তি হতে চাও উত্তরটা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই সো বিনয়ের সাথে যদি উত্তরটা দিতে পারো ওরা তোমাকে একটা টিক চিহ্ন দেয় মানে পাস মানে এই ছেলে পাস মানে কি যে হ্যাঁ এই এ যদি রিটার্নে ভালো করে রিটার্নে ভালো করলে কে নেওয়া যায় ঠিক আছে ছেলেটা ভালো আছে দেখতে শুনতে ভদ্র আছে উত্তর মানে কথা বলার স্টাইলও বেশ নম্র ভদ্র হ্যাঁ ও আমাদের রুলস রেগুলেশন মেনে চলবে একটা টিক চিহ্ন দেয় ভাইবার পরে যেটা পাস পাস মানে ও যদি রিটার্নে ভালো করে তাহলে হ্যাঁ ওকে নেওয়া যায় সমস্যা নেই আর আরেকটা হচ্ছে ওই যে চুল মনে করো অর্ধেক নাই এরকম করে স্টাইল করে গেছো হিপ হপ মনে করো তুমি হিপ হপ আসে না হিপ হপ মনে করো গেঞ্জি টেঞ্জি পড়ছো দশ কালারের মনে করো প্যান্ট পরে গেছো একদম মনে করো যে ওই রকম লুকে গেছো যা আবার উত্তর দিচ্ছ যে আমার টার্গেট হচ্ছে বুয়েটে পড়া এই জন্য আমি নটরডামে পড়তে চাই এরকম যদি উত্তর দাও ওরা ওইখানে একটা ক্রস দিয়ে রাখবে ভাইবাতে ভাইবাতে ক্রস দেওয়া মানে হচ্ছে এই ছেলে যদি ফার্স্টও হয় এই ছেলে যদি রিটার্নে ফার্স্টও হয় তাও এই ছেলেকে ভর্তি করানো হবে না ভাইবার পাওয়ারটা কিন্তু অনেক তার মানে ভাইবাই যদি একবার ক্রস খেয়ে যাও তুমি রিটার্ন যত ভালোই দাও তুমি কিন্তু নটরডামে পড়তে পারবে না একই জিনিস অন্যগুলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি ভাইবা হয় এখন অনেক কলেজেই হলি ক্রস বা সেন্ট জোসেফে কোনো বছর ভাইবা হয় কোনো বছর ভাইবা হয় না কিন্তু এনডিসিতে মোটামুটি সব বছরই ভাইবা হয়েছে করোনার টাইমটাই বাদে কারণ করোনার সময় তো বুঝো একটু সিচুয়েশন অন্যরকম ছিল বুঝছো তো ভাইবাতে এই জন্য ঠিক চিহ্ন পাইতে হবে ভাইবাতে ঠিক চিহ্ন পাওয়ার জন্য তার মানে ভদ্র লুক লাগবে এবং তোমার কি লাগবে সুন্দর এইরকম একটা অ্যান্সার দেওয়া লাগবে যে কেন নটরডাম কলেজে পড়তে চাও ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আরও কিছু প্রশ্ন করে টুকটাক বাকি যত প্রশ্ন আছে এটা তোমার উপস্থিত বুদ্ধির একটা পরীক্ষা নেয় মেনলি এটাই করবে নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্টকে এই প্রশ্নটাই করেই ছেড়ে দেবে একটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেবে এত সময় নেয় তাদের আর বাকি ধরো টেন পারসেন্টকে হঠাৎ করে হয়তো বলতে পারে হঠাৎ করে হয়তো বলে ফেলতে পারে এই তোমারও তো দেখা মনে হয় তুমি কোনো দিন ডিসিপ্লিন মানবা না তোমারও তো একটু কেমন জানি মনে হচ্ছে না তুমি মনে হয় কলেজে পাবা না মানে তোমাকে একটু অপ্রস্তুত করার চেষ্টা করে অপ্রস্তুত করে তারা একটু বাজায় দেখার চেষ্টা করে যে তোমার উপস্থিত বুদ্ধি কতটুকু আছে তো তখন তোমাকে ঘাবড়ে যাওয়া যাবে না মনে রাখ মনে রাখতে হবে তোমাকে ইচ্ছা করে এটা করছে একটু ঘাবড়ানোর জন্য বলছে ঘাবড়ানো যাবে না ঠান্ডা মাথায় বলতে হবে যে স্যার আমি সারা জীব
মানে আমি একটা প্র্যাকটিক্যালি বলি ভাইবার টেবিলে যা হয় তুমি মনে করো হাইসা হাইসা দিয়ে বলতেছো জি স্যার আপনি বুঝলেন কেমনে তখন স্যার বুঝবে যে তো পাই সেটার এটা তো আসলে এরকমই তাইলে কিন্তু সমস্যা এখন তুমি যদি সারা দিন রাস্তায় টই টই করে যদি ঘুরো তাও এটা বলা যাবে না বলতে হবে যে কই স্যার আমি তো সারা দিন স্যার বাসায় থাকি কাজ করি কাজ ছাড়া খুব একটা বের হয় না আর মাঝে মাঝে বিকালবেলা একটু খেলাধুলা করতে যাই আর বাকি সময়টা হচ্ছে পড়াশোনা করে মানে একটা আদর্শ ছেলে যা করে এটা তোমারে বলতে হবে তুমি যদি আমি স্যারের পাল্টা বলো জি স্যার আমি তো সারা দিন ঘুরি স্যার আপনি জানলেন কেমনে এটা যদি স্যারের বলো স্যার দিক বাজে দিবে ক্রস লাগায় ঠিক আছে বুঝতে পারছো একটু উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইতে হবে সহজ কথা মানে স্যাররা চাবে তোমাকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেকভাবে আরও অনেক ট্রিক্স আছে যেগুলো আমরা ভাইবা আসতে আসতে তখন আলোচনা করবো তা আজকে আমি জাস্ট ওভারঅল তোমাদেরকে বললাম ভাইবার পরিস্থিতিটা ঠিক আছে আর রিটার্ন তো বললাম যে রিটার্নের প্রিপারেশন কোথ থেকে নিতে হবে অনলি একমাত্র এবং একমাত্র এসএসসি মেইন বইটাই পড়তে হবে এর বাইরে কিছু পড়া লাগবে না এটা ফিজিক্সের জন্য বায়োলজির জন্য ম্যাথের জন্য সব সাবজেক্টের জন্য ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমাদের এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে এটা হয়তো বা এই গাইডলাইনটা আমার একটু দেওয়ার দরকার ছিল আমি দিলাম আজকে প্রথম তিরিশ মিনিট আমি এগুলো নিয়ে একটু বক বক করলাম বাট আশা করি তোমাদের এটা খুব কাজে লাগবে ঠিক আছে ওকে চলো ওকে একজন বলছে ভাই টাই পরে যাওয়া যাবে কি না না টাই পড়ার দরকার নাই টাই পড়লে আবার অনেক সময় প্রশ্ন করতে পারে যে তুমি কি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে আসছো আমি নিজে টাই পরে যাই নাই বুঝছো আমি জাস্ট ওই যে ফুল হাতা শার্ট মানে ফর্মাল শার্ট ফর্মাল প্যান্ট শু এটাই হচ্ছে পরে গেছিলাম ঠিক আছে বুঝতে পারছো এমনি অন্য কোনো কিছু না আর শুনো নটরডেম কলেজে কিন্তু কোনো ধরনের ধর্মীয় পোশাক সব ধরনের ধর্মীয় পোশাকে কিন্তু অ্যালাউড কেউ যদি পাঞ্জাবি পরে যায় খারাপ কিন্তু কিছু না আমি জাস্ট বলতেছি যে গেঞ্জি টেঞ্জি পরে যায় না এটার সেন্সে বলছি নটরডেম কলেজে কিন্তু একটা জিনিস খুবই সুন্দর যেটা আমি নিজে পড়ছি দেখে জানি ওরা প্রত্যেকটা ধর্মকেই খুবই সম্মান করে এই জন্যই তো বলছি তোমার বড় দাঁড়ি থাকলো কোনো প্রবলেম নাই তুমি পাঞ্জাবি পরে গেলেও কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে বাট যেটাই পরে যাবা পরিপাটি হয়ে যাবে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে তাইলেই হবে আর আমি এটা মানে ইন জেনারেল বলছে যে অনেকেই আছে যে আসলে পাঞ্জাবি পরে না দেখা যাবে যে গেঞ্জি পরে চলে গেছে এটা দেখতে খারাপ লাগে বা গোল গলা গেঞ্জি পরে চলে গেছে দেখতে খারাপ লাগে বা ওই যে দশ কালারের প্যান্ট পরে গেছে দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ওদের জন্য বলছি যে সুন্দর করে হচ্ছে ফুল হাতে একটা শার্ট পরবা ফর্মাল প্যান্ট পরবাই তো টাই পরার দরকার নেই কারণ টাই পরলে আবার দু একজন টিচার নাকি আমি মানে বলতে পারে যে তুমি কি চাকরি ভাইবা দিতে আসছো যে এরকম টাই টাই পরে একবারে চলে আসছো ঠিক আছে দরকার নেই সমস্যা নাই তো এটা একটু শেয়ার করলাম তোমাদের সাথে আর ঘাবড়ানো যাবে না তোমাদেরকে ঘাবড়ানোর চেষ্টা করবে যেমন একটা ফানি একটা কথা শেয়ার করি এটা একদম মানে কলেজের ভাইবা বোর্ডে আমার একটা ফ্রেন্ড বুঝছো আমার একটা ফ্রেন্ডকে হঠাৎ করে বলছে এই তোমার ঠোঁটটা এত কালো কেন তুমি মনে হয় কিছু বিড়ি টিরি খাও একদম ফ্র্যাঙ্কলি বলতেছে কিন্তু তোমাদেরকে অন্যভাবে কেউ নিও না এটা নটরডেম কলেজের অভিজ্ঞতা বলতেছি আমাদের একটা ফ্রেন্ডের বলছে তোমার ঠোঁট এত কালো কেন নিশ্চয়ই মনে হয় বিড়ি খাও মানে এরকম এই সমস্ত প্রশ্ন করে স্যাররা অপ্রস্তুত করার চেষ্টা করে তো আমার ফ্রেন্ড কি উত্তর দিছে জানো আমার ফ্রেন্ড উত্তর দিছে যে না স্যার আমি তো এগুলো কিছুই খাই না এগুলা স্যার কিছুই খাই না এটা এমনি এরকম আমার ঠোঁটটা এরকমই ব্যাস এটাই হচ্ছে উত্তর এটাই অ্যাকচুয়াল উত্তর এবং আমার ওই ফ্রেন্ড কিন্তু নটরডামে চান্স পাইছে কোনো সমস্যা হয় নাই এখন যদি এই জায়গায় তুমি যা যদি বলো স্যার আপনি জানলেন কেমনে ওই যে আগের মতোই বোকার মতো মনে করো তুমি বলে ফেলছো স্যার আপনি জানলেন কেমনে স্যার হ্যাঁ খাই তো স্যার তাইলেই কিন্তু সমস্যা যে হ্যাঁ একটা এস এস সি পাস করে নাই ছেলেটা এখনও বা এস এস সি কেবল পাস করছে এখনই বিড়ি খায় তাহলে কিন্তু ভাইবাতে ক্রস মার্ক বুঝতে পারছো এরকম বিভিন্নভাবে হচ্ছে তোমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে ভাইবাতে জাস্ট ঠান্ডা মাথায় যাই করো ঠান্ডা মাথায় বলবো না স্যার এরকম কিছু না স্যার আমি একদম নর্মাল একদম সাধারণ খুব সুন্দর একটা ভদ্র ছেলে এটা তোমার বুঝাইতে হবে সোজা কথা আর নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রেই একটা প্রশ্নই করবে এগুলো করবে না নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এখন হঠাৎ মোটাত একজন দুজন এটা করে ফেলতে পারে আমার ফ্রেন্ডে যেরকম করছে যে তোমার ঠোঁটা তো কালো কেন ঠিক আছে এরকম করতে পারে এগুলো নিয়ে অত মন খারাপ করার কিছু নেই ঠান্ডা মাথায় অ্যান্সার করবা খালি ঘাবড়ে যায় না জাস্ট তোমাদেরকে আমি এই প্রশ্নগুলো কেন বললাম আগে থেকেই মনে করা দেওয়ার জন্য যে এরকম প্রশ্ন করতে পারে তা আগে থেকে এখন তুমি জানলা যে হ্যাঁ এরকম উল্টা পাল্টা দু একটা প্রশ্ন করতে পারে তো আগে থেকে তুমি প্রিপেয়ার্ড হয়ে গেলা তাইলেই তুমি কিন্তু আর ঘাবড়াবে না ঠিক আছে ওকে চলো তাহলে এবার অনেক কথা হয়েছে চলো এবার আসল মানে আসল কাজ না এটাও আসল কাজই ছিল ভাইবাটার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করাটাও একটা আসল কাজ ছিল এটাও ইম্পর্টেন্ট এবার আসো তারপর আরেকটা আসল কাজে চলে যাই আমরা হচ্ছে জীবনী শক্তি জীবনী
Notre Dame College, বা Holy Cross College, বা St. Joseph J. College, and the Holy Cross 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 College, and the Holy আমি অথরিটির কেউ না আমি বলতে পারবো না এটা আসলে এক এক বছর এক এক রকম কোন কোন বছর থাকে কোন কোন বছর থাকে না বুঝছো তবে বড় প্রশ্ন বড় প্রশ্ন বা এক কথায় যেগুলো থাকে সেগুলোর কোনো নেগেটিভ মার্কিং থাকে না অন্যগুলো এখন থাকে কিনা আমি ঠিক শিওর না বাট এক এক বছর এক এক রকম হয় ধরো গত বছর ফুল এমসিকিউ আসছে 50টা এই বছর দেখবা ফুল রিটার্ন আসছে কোনো এমসিকিউই দেয় নাই এরকমই করে ওরা ঠিক আছে মানে আনপ্রেডিক্টেবল ইচ্ছা করে করে যাতে কোনো কোচিং থেকে কমন না আসে বুঝতে পারছো যেমন মেডিকেল অ্যাডমিশন কিন্তু আমরা জানি যে 100টা এমসিকিউ আসবে বা বুয়েট অ্যাডমিশন কিন্তু আমরা জানি যে ফার্স্টে প্রিলি হবে দেন রিটার্ন হবে এগুলো আমরা সব জানি কিন্তু নটর ডেমের পরীক্ষা যা আসলে কি রকম হবে বা হলি ক্রসের পরীক্ষা যা আসলে কি রকম হবে আগে থেকে আসলে প্রেডিক্ট করা যায় না উল্টাপাল্টা যেমন আমার বছর কত মার্কসে পরীক্ষা হইছে জানো আমি 54 মার্কসে পরীক্ষা দিছি তোমরাই বলো 54 মার্কসে কখনো পরীক্ষা হয় তোমরাই বলবা যে ভাই পরীক্ষা হয় হয় 50 এ হবে না তো 60 এ হবে না তো 100 এ হবে 54 মার্কস আবার কেমন আমার বছর 54 মার্কসে পরীক্ষা হইছে আমি 54 মার্কসে পরীক্ষা দিছি রিটার্ন এইটাই মানে অদ্ভুত অদ্ভুত সব নম্বরে হচ্ছে পরীক্ষা হবে আনপ্রেডিক্টেবল পুরাটাই ঠিক আছে সমস্যা নাই বাট একটা জিনিস হচ্ছে প্রেডিক্টেবল সেটা হচ্ছে তোমার মেইন বই থেকে প্রশ্ন আসবে মেইন বই থেকে প্রশ্ন আসবে আর ভাইবাতে হচ্ছে লুকটা ভদ্র লুক থাকতে হবে এবং অবশ্যই তোমার এই প্রশ্ন 90% স্টুডেন্টরা করবে তুমি কেন নট অটম কলেজে ভর্তি হতে চাও এই তিনটা জিনিস হচ্ছে প্রেডিক্টেবল এবং এই তিনটা যে ঠিক রাখতে পারবে বুম মানে সেই ভালো করবে আর কি ঠিক আছে ओके okay, तेल तीनटार ऊपर ही प्रस्तुति निब यही तुम्हारे क्लस एम सिक्यू प्लस छोटो छोटो प्रश्न पढ़ा दीब छोटो छोटो प्रश्न कारण बायोलजी थे छोटो छोटो प्रश्न आसते परे आर दीसी ना आसते परे हमार बस आसे ही नहीं सो करार आसे करा नहीं क्यों ही बताते हैं क्यों ही बताते हैं जो कौन बचर की है देखा गया तुम्हार बचर बायोलजी थे प्रचुर प्रश्न दिल दस मार्क्स बायोलजी चले आसल आसते ही एट क्यों आसले बोलते परेना बांगला के प्रश्न चले आसल होते ही आनप्रेडिक्टेबल ओके তাহলে এবার আসো জীবনী শক্তি ও এটিপির হচ্ছে তোমার ভূমিকা আচ্ছা তাহলে এখানে প্রথম কথা হইল জীবনী শক্তি কি জীবনী শক্তি হচ্ছে এই যে আমাদের জীব দেহে বিভিন্ন জৈব অণু আছে এই জৈব অণুর যে বন্ধনগুলা এই জৈব অণুর রাসায়নিক বন্ধন ভাঙার সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায় এই শক্তিগুলাকেই তোমার বলা হয় জীবনী শক্তি তাহলে আমি একটু বলি এই যে আমাদের দেহ হুম আমি একটু লেখি এই যে মনে করো আমাদের জীব দেহ जीव देहर भरे विभिन्न धरण हलो तुम जैव अणु आीव देहर भरे विभिन्न धरण जैव अणु आई जैव अणुर मध्यकार जो बंधनगुल आव अणुर मध्यकार जो रासायनिक बंधन आमरा कैमिस्ट्री ते पढ़वा जे जेको बंधन भांगले शक्ति निर्गत है ठीक है सर तेल जीव देहर मध्य ये विभिन्न जैव अणु आई जैव अणुर मध्यकार रासायनिक बंधन भांगार कारण रासायनिक बंधन भांगने कारण बंधन भांगने कारण शक्ति पावा जाए रासायनिक बंधन भांगने कारण शक्ति निर्गत है शक्ति निर्गत है ये निर्गत शक्ति के तुम्हार बला है जीवनी शक्ति आई होप य टर्म बुझते परते ह्वाट इज जीवनी शक्ति जेमन एट मन कर एक जीवकोष जीवकोष ये जीवकोषर भरे मन करो एटीपी आई जीवकोषर भरे एटीपी आई एटीपी हे एक जैव अणु ताटीपी नामक जैव अणुर मध्यकार जो रासायनिक बंधन से रासायनिक बंधन भांगने कारण कि शक्ति निर्गत है ये निर्गत शक्ति के बला है जीवनी शक्ति कारण ये शक्तिगुल क्या लागिए हमारे दैनन्दिन क्चकर्म परचालना करी ये हमें तुम्हारे साथ कथा बोलते हाँटाहाँटी करते चलाचल करते ये शक्ति दरकार ये शक्तिगुल आसते क्योंकि तो जीवनी शक्ति तेल बुझ जो जीव देह जीवकोषर अभ्यंतरे ये विभिन्न जैव अणु आमन एटीपी नामक जो जैव अणु आई जैव अणुर मध्यकार रासायनिक बंधन भांगने कारण शक्ति निर्गत है ये शक्तिगुल क्या लागिए हमें दैनन्दिन जीवन विभिन्न क्चकर्म करी এই নির্গত শক্তিকেই বলা হয় এই কারণে জীবনী শক্তি ঠিক আছে একদম ক্লিয়ার রিক্যাপ করে দিছি তিন চারবার করে আমরা রিক্যাপ করে পড়ায় দিছি ঠিক আছে মুখস্থ হয়ে যাবে তাহলে সঙ্গে আসলে পারা যাবে আচ্ছা এখন আসো এটিপির স্ট্রাকচারটা আমাদের একটু পড়তে হবে তোমরা একটু খাতা কলম দিয়ে নোট করে ফেলো যা যা বলবো ক্লাসে নোট করে ফেলবা আর ক্লাসের নোটটা কিন্তু জমা দিবা কোথায় জমা দিবা ক্লাসের নোটটা আমি আগে একটু বলি ব্লেজ ওয়ান পয়েন্ট ও 
লিখবা ব্লেজ ব্লেজ বানানটা লিখতে পারবা না বি এল এ জে ডি ব্লেজ ঠিক আছে ব্লেজ ওয়ান পয়েন্ট ও হ্যাঁ এটা হ্যাশট্যাগ এই হ্যাশট্যাগ দিয়ে তোমরা হচ্ছে ক্লাসের নোটটা জমা দিবা অর্থাৎ এই যে ক্লাসটা করতেছো ক্লাসে যে নোট করতেছো সেই ক্লাসের নোট অথবা ক্লাসের রিভিউ নোট অথবা ক্লাসের রিভিউ তোমরা হচ্ছে দিবা কোথায় দিবা তোমরা কি বলে আমাদের একটা ই আছে আমাদের একটা হচ্ছে ডিসকাশন গ্রুপ আছে একটা ডিসকাশন গ্রুপ আছে ঠিক আছে সেই ডিসকাশন গ্রুপে হচ্ছে তুমি ক্লাসের নোট বা ক্লাসের রিভিউ দিতে পারো ঠিক আছে ক্লাসের নোট বা ক্লাসের রিভিউ যে ক্লাসটা কেমন লাগছে ভাইবাগুলো কতটা ইফেক্টিভ ছিল নাকি ছিল না সেই জিনিসগুলো আর হ্যাশট্যাগ দিবা হচ্ছে অবশ্যই তুমি রিভিউ দাও অথবা ক্লাসের নোট দাও অথবা দুইটা একসাথেও দিতে পারো হ্যাশট্যাগে দিবা হচ্ছে ব্লেজ ওয়ান পয়েন্টও কোথায় দিবা আমাদের ডিসকাশন গ্রুপ আছে একটা সেখানে দিবা অথবা আমাদের আস্থা এডুকেশন অথবা আমাদের হচ্ছে আস্থা এডুকেশন হচ্ছে ফেসবুক গ্রুপ আছে তোমরা এটা অনেকেই জানো কি না জানি না আস্থা এডুকেশন ঠিক আছে আস্থা এডুকেশন ফেসবুক গ্রুপ সেই আস্থা এডুকেশন ফেসবুক গ্রুপে ব্লেজ ওয়ান পয়েন্ট ওই হ্যাশট্যাগ দিয়ে ক্লাস নোট এবং হচ্ছে ক্লাসের রিভিউ জমা দিবা ঠিক আছে আমি প্রত্যেকের হচ্ছে ক্লাস নোট বা ক্লাসের রিভিউটা দেখব এর মধ্যে যাদের নোট বা যাদের রিভিউটা আমাদের কাছে পছন্দ হবে তার জন্য কিন্তু একটা চমৎকার পুরস্কার আছে এরকম দুই তিন জনের জন্য আমি ভাবতেছি যে আমাদের এই পোলো শার্টটা দেওয়া যায় কিনা বুঝছো এই যে আমি যে একটা পোলো শার্ট পরে আসি না সুন্দর সাদা এরকম একটা পোলো শার্ট দেওয়া যায় কিনা সেরকম চিন্তা ভাবনা করতেছি দিব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই হ্যাশট্যাগে ব্লেজ ওয়ান পয়েন্টও লেখে ক্লাস নোট বা ক্লাসের রিভিউ জমা দিবা আমাদের আস্থা এডুকেশন ফেসবুক গ্রুপে এবং একই সাথে আমার ডিএমসি স্টেশন ফেসবুক গ্রুপে আমার নিজের আলাদা আরেকটা ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানেও দিতে পারো পাবলিক গ্রুপ এটায় এবং এটায় দুইটাতেই দিয়ে দিও একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আস্থা এডুকেশন এবং ডিএমসি স্টেশন দুই জায়গাতেই দিয়ে দিও ক্লাসের নোট ক্লাসের রিভিউ এই হ্যাশট্যাগটা দিও অবশ্যই তোমার পোস্টে এরকম একটা হ্যাশট্যাগ থাকবে হ্যাশ দিয়ে ব্লেজ ওয়ান পয়েন্টও লিখে দিবা তাহলে খুঁজে পেতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তাইলেই একটা দেখি দুই তিন জনকে আমরা এরকম একটা চমৎকার হচ্ছে এরকম একটা শার্ট পোলো শার্ট দেওয়া যায় কিনা ইনশাল্লাহ চিন্তা করব ওকে ঠিক আছে তাহলে স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আসো আমরা একটু এটিপি এটিপির স্ট্রাকচার পড়বো কিছু বেসিক জিনিস জানবো এটিপি থেকে তারপর আমরা হচ্ছে বিস্তারিত তো চলে যাব চলো এবার আসো এটিপি এটিপির ফুল মিনিং কি প্রথম কথা হচ্ছে এই যে এত সুন্দর যে একটা এটিপি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই এটিপির ফুল মিনিং হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট অ্যাডিনোসিন টিতে হচ্ছে ট্রাই পিতে হচ্ছে ফসফেট তাহলে এটিপির ফুল মিনিং হল অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট দেখো বায়োলজিতে ট্রাই শব্দের মানে হচ্ছে তিন বায়োলজিতে ট্রাই শব্দের মানে তিন তাহলে ট্রাইফসফেট মানে তিনটা ফসফেট অর্থাৎ এখানে তিনটা ফসফেট মূলক আছে বলো ফসফেট কি ফসফেট হচ্ছে আমরা সবাই জানি পিও ফোর ফসফেট তাই না পিও ফোর থ্রি মাইনাস এটা হচ্ছে ফসফেট গ্রুপ তাহলে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট এই কথাটার মানে হচ্ছে অ্যাডিনোসিনের সাথে তিনটা ফসফেট মূলক যুক্ত আছে ট্রাই মানে তিন তার মানে অ্যাডিনোসিনের সাথে তোমার তিনটা ফসফেট মূলক যুক্ত আছে এটাকেই বলা হয় অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট আচ্ছা এখন তোমার মাথায় একটা প্রশ্ন আসবে যে ভাইয়া অ্যাডিনোসিন কি চলো অ্যাডিনোসিনটা হচ্ছে আমি একটু দেখাই আমার সাথে সাথে লেখো তাহলে ইজি হবে অ্যাডিনোসিন হচ্ছে এক ধরনের নিউক্লিওসাইট অ্যাডিনোসিন হলো এক ধরনের নিউক্লিওসাইট নিউক্লিওসাইট কি দেখো আজকেই শিখে ফেলবা অ্যাডিনোসিন হলো এক ধরনের নিউক্লিওসাইট এই নিউক্লিওসাইটটা দুইটা যৌগের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে তাহলে অ্যাডিনোসিন এক ধরনের নিউক্লিওসাইট যেটা দুইটা যৌগের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে একটা যৌগ হলো পেন্টোস সুগার একটা যৌগ হলো পেন্টোস সুগার এই টার্মগুলোর সাথে একটু পরিচয় হও একটা যৌগ হলো পেন্টোস সুগার আরেকটা যৌগ হচ্ছে নাইট্রোজেন ঘটিত খারক আরেকটা যৌগ হচ্ছে নাইট্রোজেন ঘটিত খারক তাহলে অ্যাডিনোসিন হলো একটা নিউক্লিওসাইট যে নিউক্লিওসাইটটা দুইটা যৌগের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে একটা যৌগ হলো পেন্টোস সুগার আর আরেকটা যৌগ হলো নাইট্রোজেন ঘটিত খারক মানে এমন একটা খারক যেই খারকের মধ্যে নাইট্রোজেন আছে আচ্ছা পেন্টোস সুগার এই পেন্টোস শব্দটা আসছে পেন্টা থেকে পেন্টোস শব্দটা আসছে পেন্টা পেন্টা শব্দের মানে হচ্ছে পাঁচ হেক্সা মানে ছয় পেন্টা মানে পাঁচ এগুলো তোমরা জানো তাহলে পেন্টা শব্দর মানে হচ্ছে পাঁচ তার মানে পেন্টোস সুগার হচ্ছে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শর্করা পেন্টোস সুগার পেন্টা শব্দের মানে পাঁচ তার মানে পেন্টোস সুগার মানে হলো পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শর্করা অর্থাৎ এমন একটা জিনিস দেখো 
এমন একটা জিনিস যার প্রত্যেকটা কোণায় মনে করে একটা করে কার্বন আছে আমি আগে আঁকি দেখো এই যে দেখো এটা একটা রিং এর মতো এই রিং এর এটা হলো অক্সিজেন আর বাকি চারটা হচ্ছে কার্বন আর এই চার নম্বর কার্বনের সাথে আরেকটা কার্বন যুক্ত আছে বাইরের দিকে তাহলে বলো এখানে টোটাল কয়টা কার্বন আছে পাঁচটা কার্বন আছে এটাকে তোমার বলা হয় পেন্টো সুগার পেন্টা শব্দের মানে পাঁচ পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট একটা শর্করা দেখো এখানে পাঁচটা কার্বন প্রত্যেকটা কোনায় হচ্ছে একটা করে কার্বন এক দুই তিন চার এখানে একটা অক্সিজেন আর চার নম্বর কার্বনের সাথে দেখো এই যে এটা হচ্ছে একটা রিং রিং এর বাইরে পাঁচ নম্বর কার্বনটা রিং এর বাইরে হচ্ছে অবস্থান করে এটা হচ্ছে একটা পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট পেন্টো সুগার এই জিনিসটাকে এখন আমরা একটু সুন্দর করে আসলে এইভাবেও দেখাইতে পারি আমাদের এস এস সির বইটাই এটাই এটাই করছে এই জিনিসটাকে একটু সুন্দর করে আসলে এইভাবে দেখাইছে এটাই আমরা অনেকে বুঝি নাই এবার বুঝছো এই কোনাটা হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেন আর বাকি প্রত্যেকটা কোনা আসলে একটা করে কার্বন বুঝাইছে তাহলে এটা একটা কার্বন এটা একটা কার্বন এটা একটা কার্বন এটা একটা কার্বন চারটা কার্বন আর এই চার নম্বর কার্বনের সাথে বাইরের দিকে রিং এর বাইরে চার নম্বর কার্বনের সাথে পাঁচ নম্বর কার্বনটা হচ্ছে যুক্ত তাহলে এই জিনিসটাকেই আমাদের এস এস সির বইয়ে এইভাবে লেখছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা কার্বন আর এখানে একটা অক্সিজেন এটাই হচ্ছে একটা পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট পেন্টো সুগার ঠিক আছে এই পেন্টো সুগারের একটা নাম আছে এই যে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট যে একটা পেন্টো সুগার এই পেন্টো সুগারের নামই হচ্ছে রাইবোজ এই পেন্টো সুগারের নামই হলো রাইবোজ রাইবোজ পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শর্করা বা রাইবোজ এটা নাম হচ্ছে রাইবোজ এখন এই যে এই রাইবোজ আছে না এই রাইবোজের বলো এটা কত নম্বর কার্বন এটা হলো এক নম্বর কার্বন আমি একটু লেখি এটা দুই এটা তিন এটা চার আর চারের সাথে বাইরের দিকে থাকে হচ্ছে পাঁচ এই যে তাহলে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট পেন্টো সুগার বা রাইবোজ সেই রাইবোজের এক নম্বর কার্বনে এই এক নম্বর কার্বনে হচ্ছে এখন একটা নাইট্রোজেন ঘটিত খারক থাকবে সেই স্পেশাল নাইট্রোজেন ঘটিত খারকের নাম হচ্ছে অ্যাডেনিন একটা স্পেশাল নাইট্রোজেন ঘটিত খারক থাকবে এই পাঁচ নম্বর মানে এক নম্বর কার্বনের সাথে সেই স্পেশাল নাইট্রোজেন ঘটিত খারককে তোমার বলা হয় অ্যাডেনিন 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 কি অ্যাডেনিন হচ্ছে একটা দুই রিং বিশিষ্ট অ্যাডেনিন কি অ্যাডেনিন হলো একটা দুই রিং বিশিষ্ট দুইটা রিং বিশিষ্ট হচ্ছে একটা নাইট্রোজেন ঘটিত খারক এটা স্ট্রাকচারটা আমি আঁকি এরকম কয়টা কোনা হইল দেখো আমি একটা সরভুজ আঁকার চেষ্টা করতেছি কি আঁকার চেষ্টা করতেছি এখানে একটা সরভুজ দেখো বুঝতে পারবা সরভুজ ধরো আমি একটা সরভুজ আঁকি এটা কি একটা রিং না তাহলে সরভুজের দেখো এটা একটা রিং সরভুজ মানে কি ছয়টা এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সরভুজ বিশিষ্ট একটা রিং আঁকছি ঠিক আছে সরভুজ বিশিষ্ট একটা রিং আঁকছি এই রিং এর সাথে আমি আরেকটা রিং আঁকবো পঞ্চভুজের পঞ্চভুজের আমি আরেকটা রিং আঁকবো দেখো তো পঞ্চভুজ এক বাহু দুই বাহু তিন বাহু চার বাহু পাঁচ বাহু বুঝতে পারছো দেখো এটা হচ্ছে সরভুজ ছয়টা বাহু এই রিংটা এই রিংটার হচ্ছে ছয়টা বাহু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর এটা আরেকটা রিং এই রিং এর হচ্ছে পাঁচটা বাহু দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে একটা পঞ্চভুজ বিশিষ্ট একটা রিং আর একটা সরভুজ বিশিষ্ট একটা রিং এই দুইটা রিং মিলে একটা যৌগ তৈরি করছে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা যৌগ এই যৌগটার নামই হচ্ছে অ্যাডেনিন এই যৌগটার নাম হচ্ছে একটা অ্যাডেনিন এখন এরকম একটা অ্যাডেনিন এরকম একটা অ্যাডেনিন মনে করে এই যে এখানে যুক্ত আছে আমি জাস্ট এটারই দেখাচ্ছি এটা একটা অ্যাডেনিন সে অ্যাডেনিনটাই মনে করে এখন এটা তাহলে এরকম একটা পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট পেন্টো শর্করা সেই পেন্টো শর্করার সাথে এরকম একটা দুই রিং বিশিষ্ট অ্যাডেনিন যুক্ত থাকলে তখন এই পুরো যৌগটাকে বলা হয় একটা নিউক্লিওসাইট তখন এই পুরো যৌগটাকে বলা হয় একটা নিউক্লিওসাইট এই নিউক্লিওসাইটটার নামই হচ্ছে অ্যাডিনোসিন এই নিউক্লিওসাইটটার নামই হচ্ছে অ্যাডিনোসিন তাহলে কি বোঝা গেছে তাহলে ইটস ন্যানো রিক্যাপ টাইম আরেকবার রিক্যাপ করি অ্যাডিনোসিন হচ্ছে একটা নিউক্লিওসাইট নিউক্লিওসাইট কি নিউক্লিওসাইট হচ্ছে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শর্করা এবং একটা নাইট্রোজেন ঘটিত খারক এই দুইটা যৌগ একসাথে যুক্ত হয়ে একটা নিউক্লিওসাইট তৈরি করে তাহলে এখানে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শর্করার নাম হচ্ছে পেন্টো সুগার বা এটাকে রাইবোজ বলে সেই রাইবোজের এক নম্বর কার্বনের সাথে অ্যাডেনিন নামক একটা নাইট্রোজেন ঘটিত খারক যুক্ত হয় তাহলে রাইবোজ শর্করার এক নম্বর কার্বনের সাথে অ্যাডেনিন নামক একটা নাইট্রোজেন ঘটিত খারক যুক্ত হয় যুক্ত হইলে এই যে পুরো যৌগটা তৈরি হয় এই পুরো যৌগটাকেই তোমার বলা হয় অ্যাডিনোসিন এই পুরো যৌগটার নামই হয়ে যায় অ্যাডিনোসিন ঠিক আছে অ্যাডিনোসিন এখন আসো এখন সেই অ্যাডিনোসিনের 
তাহলে পুরো যৌগটা হচ্ছে অ্যাডিনোসিন তাই না এখন আসো সেই অ্যাডিনোসিনের তুমি খুব সহজে বুঝতে পারবা সেই অ্যাডিনোসিনের এই যে পাঁচ নম্বর কার্বন আছে না পাঁচ নম্বর কার্বন সেই পাঁচ নম্বর কার্বনে মনে করো এখানে একটা ফসফেট যুক্ত আছে তাহলে এই পুরোটা হচ্ছে অ্যাডিনোসিন তাহলে সেই অ্যাডিনোসিনের সাথে এখন একটা ফসফেট যুক্ত আছে পি দিয়ে মনে করো আমি ফসফেট বুঝাচ্ছি ঠিক আছে পি দিয়ে আমি কি বুঝাচ্ছি পি দিয়ে আমি হচ্ছে ফসফেট বুঝাচ্ছি পিও ফোর ফসফেট ফসফেট বুঝাচ্ছি তাহলে এই অ্যাডিনোসিনের সাথে এখন একটা ফসফেট যুক্ত আছে তাহলে বলো তো এই পুরা যৌগটাকে কি বলবা এই পুরা যৌগটাকে তখন বলা হবে অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট তাহলে এই পুরা যৌগটাকে আমরা কি বলবো অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট কারণ দেখো মনো একটা গ্রিক শব্দ মনো একটা গ্রিক শব্দ যার মানে হচ্ছে এক মনো একটা গ্রিক শব্দ যার মানে হচ্ছে এক তাহলে এখন এই যে দেখো অ্যাডিনোসিনের সাথে একটা ফসফেট যুক্ত আছে এক মানে হচ্ছে মনো তাহলে মনোফসফেট তাহলে অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট এখন ধরো এই অ্যাডিনোসিনের এই যে এখানে যে পাঁচ নম্বর কার্বন এর সাথে মনে করো দুইটা ফসফেট যুক্ত আছে দুইটা ফসফেট যুক্ত আছে বলো দুইটাকে ইংলিশে কি বলে দুইকে ইংলিশে বলা হয় ডাই ডাই মানে দুই তাহলে বলো তো এই যৌগটাকে এখন আমরা কি বলবো তাহলে অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট তখন এই যৌগটার নাম হয়ে যাবে অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট এবার আসো আরেকটা মনে করো ফসফেট যুক্ত আছে আরেকটা ফসফেট যুক্ত আছে তাহলে কয়টা ফসফেট থাকলো তাহলে তিনটা ফসফেট বলো তিনকে ইংলিশে কি বলে ট্রাই ট্রাই মানে তিন তাহলে অ্যাডিনোসিনের সাথে এবার তিনটা ফসফেট যুক্ত আছে বলো এটার আমরা কি বলবো অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তাহলে এই যৌগটার নামই হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট বা সংক্ষেপে এ টি পি ঠিক আছে ওকে তাহলে এই যৌগটাকেই তখন বলা হয় অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট আর এই যে এটা এই এটা অ্যাকচুয়ালি এটা আমি জাস্ট এটারই জাস্ট একটু ছোট্ট করে লিখছি এখানে জায়গা কম ছিল এই জিনিসটাই আসলে এটা বুঝছো এবং এই অ্যাডেনিন এটা একটা নাইট্রোজেন ঘটিত খারক যেটা হলো দুই রিং বিশিষ্ট যেখানে দুইটা রিং আছে দেখো এই যে এটা একটা রিং এটা আরেকটা রিং একটা রিং হচ্ছে সরভুজ একটা রিং হচ্ছে পঞ্চভুজ এরকম দুই রিং বিশিষ্ট একটা অ্যাডেনিন সেটা রাইবোজ বা পেন্টোস সুগারের এক নম্বর কার্বনের সাথে যুক্ত হইলে এই পুরো যৌগটাকে বলা হয় অ্যাডিনোসিন এখন সেই অ্যাডিনোসিনের সাথে যদি একটা ফসফেট থাকে বলা হয় অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট বা এএমপি যদি সেই অ্যাডিনোসিনের সাথে দুইটা ফসফেট থাকে তাহলে অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট ডাই মানে দুই বা এডিপি আর যদি তিনটা ফসফেট থাকে তাহলে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট বা এটিপি ক্লিয়ার ন্যানো রিক্যাপ দিয়ে একদম মুখস্থ করা দিয়েছি তাই না ওকে এই জিনিসটাই এখন দেখো তোমাদের বইও একই কাজ করছে দেখো এই যে এটাই হচ্ছে তোমার ওই যে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শর্করা বা রাইবোস এটাই হচ্ছে রাইবোস দেখো বইয়ে বইয়ে ছবিটি একটু উল্টা আঁকছে বইয়ের ছবিটা একটু উল্টা আঁকছে কিভাবে এখানে তো অক্সিজেন তুমি অলরেডি জানো একবারে মাথার মধ্যে কি আছে অক্সিজেন আছে তাহলে এখানে অক্সিজেন তাহলে এটা হচ্ছে এক নম্বর কার্বন এটা এক নম্বর কার্বন এই কোনাটায় হচ্ছে দুই নম্বর কার্বন এই কোনাটায় তিন এই কোনাটায় চার আর চারের সাথে এই যে এখানে একটা কোনা এই কোনায় হচ্ছে পাঁচ নম্বর কার্বন তাহলে বাকিটা এখন তুমি চিন্তা করো যে রায়বোধ শর্করা তার এক নম্বর কার্বনে দেখো এই যে দুই রিং বিশিষ্ট অ্যাডেনিন যুক্ত আছে এই যে এটাই হচ্ছে অ্যাডেনিন দুই রিং বিশিষ্ট দেখো একটা সরভুজ একটা পঞ্চভুজ তাহলে রায়বোধ শর্করার এক নম্বর কার্বনের সাথে দুই রিং বিশিষ্ট অ্যাডেনিন যুক্ত আছে তাহলে এবার বলো রায়বোধ শর্করার সাথে অ্যাডেনিন যুক্ত থাকলে এই পুরো যৌগটাকে তখন বলা হয় নিউক্লিওসাইড আর এই নিউক্লিওসাইডটার নাম কি অ্যাডিনোসিন তাহলে তখন এই যৌগটা হয়ে গেছে অ্যাডিনোসিন এখন দেখো সে অ্যাডিনোসিনের পাঁচ নম্বর কার্বনের সাথে এই যে তিনটা ফসফেট এই হলুদটা হচ্ছে ফসফেট তাহলে সেই অ্যাডিনোসিনের পাঁচ নম্বর কার্বনের সাথে তিনটা ফসফেট এই জন্য এই যৌগটার নাম হয়ে গেছে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট বা এটিপি এইবার বুঝছো এখন বলো তাহলে এটিপি এবং এডিপি তাহলে এদের মধ্যে পার্থক্যটা কি পার্থক্য হচ্ছে এডিপিতে হলো একটা ফসফেট কম থাকে এটা হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তার মানে এখানে তিনটা ফসফেট আছে আর এটা হচ্ছে দেখো এই যে এইটুকু হচ্ছে অ্যাডিনোসিন আর এখানে দুইটা ফসফেট আছে তাহলে অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট বা এডিপি তাহলে এটিপি হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট এডিপি হলো অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট আই হোপ ক্লিয়ার তাহলে ডাই মানে দুই তার মানে এখানে কয়টা ফসফেট আছে এখানে দুইটা ফসফেট আছে আর ট্রাই মানে তিন তার মানে এখানে তিনটা ফসফেট আছে ঠিক আছে এই জন্য দেখো এখান থেকে একটা বিখ্যাত বিক্রিয়া আসছে সেই বিখ্যাত বিক্রিয়াটার নাম কি দেখো এই যে এডিপি এর সাথে একটা অজৈব ফসফেট যুক্ত হইলে এটিপি উৎপন্ন হয় নাইন টেনে তোমরা এই বিক্রিয়াটা অনেকবার পড়ছো বাট বুঝে পড়ো নাই 
बाट आई होप एख तुम एकदम बेसि क्लियर जो एडिनोसिन डायफसफेट तर मैं डाय मान हे दुई तेल एखे दुईटा फसफेट आई दुईटा फसफेटर साथ देखो एक इनअर्गानिक फसफेट आई मान इनअर्गानिक तेल इनअर्गानिक फसफेट बैक टू अजैव फसफेट जुक्त है तेल डाय फसफेटर साथ ही एक इनअर्गानिक फसफेट बैक टू अजैव फसफेट जुक्त हुए ट्राइ फसफेटे हमें परिणत है ये डाय फसफेटर साथ ही अजैव फसफेट व इनअर्गानिक फसफेट जुक्त हुए ट्राइ फसफेटे परिणत है एटीपी हमें तुम्हार परिणत है ये पड़स तेल डाय फसफेटर साथ ही अजैव फसफेट व इनअर्गानिक फसफेट जुक्त हुए ट्राइ फसफेट वीते हमें परिणत है ये विक्रिया आई होप क्लियर ठीक है अच्छा एन आसो ये तुम्हें डाय फसफेटर साथ देखो तुम्हें डाय फसफेटर ये बैर दिखे हाँ एबारे एक आर आसी डाय फसफेटर हम तुम्हार बैर दिखे जो दुईटा फसफेट आँ दुईटा फसफेटर साथे तुम्हें जो एक्ट फसफेट जुक्त करते चाओ डाय फसफेटर साथ तुम्हें जो एक् फसफेट जुक्त करते चाओ और एक फसफेट जुक्त करते चावा मान कि प्रसेसटा के तुम बला है फसफोरइलेशन प्रक्रिया तेल प्रसेसटा के तुम्हार कि बला है फसफोरइलेशन ये फसफोरइलेशन शब्द दुईटा शब्द थे फसफोरइलेशन शब्द दुईटा शब्द थे फसफो मान फसफेट फसफो मान फसफेट रईलेशन शब्द मान हलो जुक्त करा देख बोलजी बुझे पड़ो फिल करो रईलेशन शब्द मान हलो जुक्त करा तेल फसफो मान फसफेट रईलेशन शब्द मान जुक्त करा तर मान फसफेट जुक्त करा देखो आगे छो जिन एडिपी से ही एडिपिर साथे तुम्हें फसफेट जुक्त करतेस मैं फसफोर आइलेशन करतेस फसफो मान फसफेट रईलेशन मान जुक्त करा तर मैं तुम्हें एडिपिर साथ फसफेट के रईलेशन करतेस जुक्त करतेस य प्रक्रिया के बला फसफोर आइलेशन प्रक्रिया प्रक्रिया के बला है फसफोर आइलेशन प्रक्रिया तर मान कोगर साथे आक फसफेट जुक्त करा के बला है फसफोर आइलेशन प्रक्रिया रईलेशन मान जुक्त करा फसफो मान फसफेट तेल कोगर साथ और एक फसफेट जुक्त करार प्रक्रिया के बला है फसफोर आइलेशन प्रक्रिया तेल बोलते एडिपी एडिपिर फसफोर आइलेशन प्रक्रियार मध्यमे एटीपी उत्पन्न है एडिपिर फसफोर आइलेशन प्रक्रियार मध्यमे एटीपी उत्पन्न है ठीक है तेल पारा जाए क्लियर तेल फसफोर आइलेशन बुझते आसो आकटा टार्म आकटा टार्म हो देखो आकटा टार्म कि टार्म हलो डि फसफोर आइलेशन तेल एखान टार्म छोट टार्म पड़ते हैं से छोट टार्मटार नाम हे डि फसफोर आइलेशन डि फसफोर आइलेशन डि फसफोर आइलेशन टी चलो आप एक बार देख देखो बोलजी ते डि शब्द मान हे डिलीट करा डि मान डिलीट करा मान बेर देवा डि शब्द मान डिलीट डिलीट मान कि बेर देवा बेर और फसफोर आइलेशन मान फसफेट जुक्त करा तेल देखो डि मान डिलीट मान बेर देवा डि फसफोर आइलेशन मान कि डि फसफोर आइलेशन मान हे फसफेट बेर देवा तर मान जौग थे फसफेट बेर देवा के बला है डि फसफोर आइलेशन बिक्रिया देखो एटीपी ते तीन फसफेट आन करो से तीन फसफेटर मध्य एन सब चे बर दिखे जो फसफेटा प्रान फसफेट प्रान मान कि प्रान मान बर दिखे तेल एखे एटीपी तेजे तीनटा जो फसफेट आई तीन फसफेटर मध्य सब चे बर दिक्कत फसफेट व प्रान जो फसफेट आई प्रान फसफेटा के जो एखी बेर दीता प्रक्रिया के बला डि फसफोर एलेशन प्रक्रिया तेल ये नाइन टेन ये पढ़सी देखो एटीपी एटीपी थे हलो तुम एडिपी उत्पन्न है और साथ एक अजैव फसफेट उत्पन्न है तर मैं कथाटार मान हे एडिनोसिन ट्राइ फसफेट थे प्रान फसफेटा एडिनोसिन ट्राइ फसफेट थे ये प्रान फसफेटा बेर दीसि फले जिन एडिपी एडिनोसिन डाय फसफेटे परिणत हो गए तीन ट फसफेट थे जो एक फसफेट बेर दीता से डाय फसफेट है ना ये बला एडिनोसिन ट्राइ फसफेटर प्रान फसफेटा के बेर दिए एडिनोसिन डाय फसफेटे हल रूपान्तर कर फिलसी तेल प्रक्रिया के बला है ये प्रक्रिया के तुम्हार बला है डि फसफोर आइलेशन प्रक्रिया प्रक्रियाटार नाम ही हे डि फसफोर आइलेशन डि फसफोर आइलेशन प्रक्रिया ठीक है तेल एकदम क्लियर तेल डि फसफोर आइलेशन प्रक्रिया एटीपी थे एक प्रान फसफेट बेर जे जिन डाय फसफेटे परिणत है और एडिपिर एडिपी एडिनोसिन डाय फसफेटर साथ 
ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় আরেকটা ফসফেট যুক্ত হয়ে অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেটে হচ্ছে পরিণত হয় ঠিক আছে তাহলে দুইটা টার্ম একদম ক্লিয়ার না মাথায় সেট হয়ে গেছে না ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসো তাইলে এখন আসো হচ্ছে এই যে তাহলে এখান থেকে এখন একটা টার্ম আছে সেই টার্মটা হচ্ছে এটিপিকে কেন বায়োলজিক্যাল কয়েন বা জৈব শক্তি মুদ্রা হচ্ছে বলা হয় তাহলে এটাকে বায়োলজিক্যাল কয়েন বা জৈব মুদ্রা বা শক্তি মুদ্রা কেন বলা হয় চলো একটা টার্ম এটা ছোট ছোট প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে লেখো এটিপি এটাকে আমরা কি বলতেছি বায়োলজিক্যাল কয়েন বা জৈব মুদ্রা বা শক্তি মুদ্রা তাহলে বায়োলজিক্যাল কয়েন বা জৈব মুদ্রা বা শক্তি মুদ্রা কেন বলা হয় আচ্ছা এটা বলার পিছনে একটা কারণ আছে দেখো এইবার তুমি একটা জিনিস বুঝবা এই যে আমরা যে খাবার খাই আমরা যে খাবার খাই শ্বসন প্রক্রিয়ায় সেই খাবারগুলা হচ্ছে জারিত হয় তাহলে এই যে আমরা যে খাবার খাই সেই খাবারগুলা শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শ্বাস প্রশ্বাস নেই না শ্বাস প্রশ্বাস নেই তাহলে আমরা যে খাবার খাই সেই খাবারগুলা শ্বসনের মাধ্যমে শ্বসনের মাধ্যমে কি হয় শ্বসনের মাধ্যমে হচ্ছে জারিত হয় শ্বসনের মাধ্যমে জারিত হয়ে এবং সেই খাবারগুলা থেকে শক্তি নির্গত হয় তাহলে শ্বসনের মাধ্যমে খাবারগুলা জারিত হয়ে শক্তি নির্গত হয় শক্তি নির্গত হয় শক্তি নির্গত হয় সেই নির্গত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মনে করো এটা হচ্ছে এক নম্বর কার্বন তাহলে সেই এক নম্বর কার্বনে মনে করো অ্যাডেনিন যুক্ত আছে তাহলে এটা হচ্ছে রায়বত শর্করা সেই রায়বত শর্করার এক নম্বর কার্বনে হচ্ছে অ্যাডেনিন যুক্ত আর এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর কার্বন এই পাঁচ নম্বর কার্বনে মনে করো তোমার এখন দুইটা ফসফেট যুক্ত এটা একটা ফসফেট এটা একটা ফসফেট তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে ডাই ফসফেট তাইলে এই যে খাবার শ্বসনের মাধ্যমে জারিত হয়ে যেই শক্তি নির্গত হয় সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই এডিপির সাথে এখন আরেকটা ফসফেটকে আমরা যুক্ত করে দিই প্রান্তীয় ফসফেটটা বা শেষ ফসফেটটাকে হচ্ছে আমরা যুক্ত করে দিই বুঝতে পারছো তাহলে এই যে খাবার শ্বসনের মাধ্যমে জারিত হয়ে শক্তি নির্গত হয় সেই নির্গত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এটা এতক্ষণ এটুকু কি বলতো এই যোগটার নাম হচ্ছে অ্যাডিনোসিন এটা তো তোমরা বুঝতেছ কারণ এটা রায়বত শর্করা তার এক নম্বর কার্বনের সাথে অ্যাডেনিন যুক্ত আছে এই যোগটাকে এখন বলা হয় অ্যাডিনোসিন অ্যাডিনোসিন তাইলে আর এখানে দুইটা ফসফেট ছিল তাহলে এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট তাহলে এই যে যেই শক্তিটা নির্গত হয়েছে সেই নির্গত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেটের সাথে আমি প্রান্তীয় ফসফেটটাকে যুক্ত করে দিছি অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেটের সাথে আমি শেষ ফসফেটটা বা প্রান্তীয় ফসফেটটাকে যুক্ত করে এটাকে এটিপিতে পরিণত করছি আর এই যে যেই শক্তিটা নির্গত হয়েছে ওইটাকে কিন্তু কাজে লাগিয়ে আমি এই প্রান্তীয় ফসফেটটাকে বা শেষ ফসফেটটাকে অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেটের সাথে যুক্ত করে এটাকে ট্রাই ফসফেটে পরিণত করে এই প্রান্তীয় ফসফেটের মধ্যে শক্তি জমা রেখে দিছি এই প্রান্তীয় ফসফেটের মধ্যে এই শক্তিটা হচ্ছে আমি কি করছি জমা করে হলো রেখে দিছি খাবার থেকে পরবর্তীতে কি হয়েছে পরবর্তীতে যেটা হয়েছে মনে করে এখন আমার দেহের জন্য শক্তি দরকার তাহলে আমার দেহের জন্য কি দরকার শক্তি দরকার তাহলে দেহের জন্য শক্তি দরকার তখন আমি কি করব এই যে যে প্রান্তীয় ফসফেটটাকে আমি শক্তি প্রয়োগ করে অ্যাডেনোসিন ডাই ফসফেটের সাথে যুক্ত করে আমি শক্তি জমা করে রাখছি এখন সেটাকে আমি ভেঙে ফেলবো এই প্রান্তীয় ফসফেটটাকে ভেঙে ফেলবো এই প্রান্তীয় ফসফেটটাকে ভাঙলে আমি যেই শক্তি কাজে লাগিয়ে এই কাজটা করছিলাম এখন সেটাকে যদি আমি ভেঙে ফেলি তাহলে এই শক্তিটা হচ্ছে আবার উৎপন্ন হবে যেই শক্তি মনে করো আমি কাজে লাগিয়ে প্রান্তীয় ফসফেটটাকে যুক্ত করছি এখন যদি আমি সেই প্রান্তীয় ফসফেটটাকে ভেঙে ফেলি তাহলে সেই শক্তিটা আবার রিলিজ হবে সেই শক্তিটা হচ্ছে আবার নির্গত হবে সেই নির্গত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই যে আমি হাঁটাচলা করতেছি তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি তোমাদেরকে হচ্ছে পড়াচ্ছি তার মানে এটিপি এটিপি আসলে অনেকটা রিচার্জেবল ব্যাটারির মতো কাজ করে তোমার ফোনে এখন কোনো চার্জ নাই তুমি কি করতেছ বিদ্যুৎ শক্তিকে চার্জ হিসেবে তুমি জমা করে রাখতেছ ব্যাটারির মধ্যে একটু পরে সেই ব্যাটারির মধ্যে আবার যে শক্তি জমা করে রাখছো সেই শক্তিকে খরচ করে তুমি আবার মনে করো যে মোবাইল দিয়ে অনেক কাজ করতেছ তাহলে এটা অনেকটা সেম 
যে খাবারের মধ্যে যেই শক্তি ছিল সেটাকে শোষণের মাধ্যমে জারিত করে সেখান থেকে শক্তি বের করে সেই শক্তির কে কাজে লাগিয়ে আমি একটা প্রান্তীয় ফসফেটকে এডিপি এর সাথে যুক্ত করে এটিপি আকারে তার মধ্যে হচ্ছে শক্তি জমা করে রাখতেছি ব্যাটারির মতো তারপরে যখন আমার শক্তি দরকার হচ্ছে আমি আবার এই প্রান্তীয় ফসফেটটাকে ভেঙে ওই শক্তিটাকে বের করে নিচ্ছি বের করে নিয়ে আমি অন্যান্য কাজ করতেছি তাইলে এখানে এটিপি হচ্ছে ব্যাটারির মতো বা রিচার্জেবল ব্যাটারির মতো শক্তি জমা করে রাখতেছে যাকে যখন খুশি জমা করে রাখা যায় আবার যখন খুশি তাকে ভেঙে শক্তি বের করে অন্য কোনো কাজ করা যায় এই জন্য এটিপিকে হলো বায়োলজিক্যাল কয়েন বা জৈব মুদ্রা বা শক্তি মুদ্রা বলা হয় একটা কয়েনকে একটা কয়েনকে ভেঙে যেমন আমি অনেক কাজ করতে পারি ঠিক তেমনিভাবে এটিপির মধ্যে যে শক্তি জমা আছে সেই জমাকৃত শক্তিটাকে আমি ভেঙে সেই শক্তি দিয়ে মনে করি আমি অনেকগুলো কাজ করতে পারি এই জন্য এটিপিকে হলো বায়োলজিক্যাল কয়েন বা জৈব শক্তি মুদ্রা বলা হয় ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা আবার ন্যানো রিক্যাপ করি আরেকবার একটু রিক্যাপ করি তাহলে ব্যাপারটা কি খুব সহজ খাবারের মধ্যে শক্তি আছে সেটাকে শোষণের মাধ্যমে জারিত করে শক্তি নির্গত করা হয় সেই নির্গত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অ্যাডেনোসিন ডাই ফসফেটের সাথে আরেকটা শেষ ফসফেট বা আরেকটা প্রান্তীয় ফসফেট যুক্ত করে তার মধ্যে সেই শক্তিটাকে জমা করে রেখে এটিপি তৈরি করতেছি তার মানে শক্তিটাকে জমা করে রাখতেছি পরে যখন আমার শক্তি দরকার হচ্ছে তখন সেই এটিপির প্রান্তীয় ফসফেটটাকে হচ্ছে ভেঙে আমি আবার সেই শক্তিটাকে বের করে নিচ্ছি বের করে নিয়ে আমি অন্যান্য কাজে ইউজ করতেছি অনেকটা হচ্ছে মুদ্রার মতো মুদ্রার মধ্যে যেমন আমি টাকা জমা করে রাখতেছি আবার আমার দরকার অনুযায়ী সেই মুদ্রাকে ভাঙিয়ে আমি বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনতেছি ঠিক তেমনিভাবে এটিপির মধ্যে আমি শক্তি জমা করে রাখতেছি এবং আমার দরকারের সময় মুদ্রার মতো সেই এটিপিকে ভাঙিয়ে আমি আবার শক্তি পাচ্ছি এই জন্য এটিপিকে হচ্ছে মুদ্রার সাথে তুলনা করে বায়োলজিক্যাল কয়েন বা জৈব মুদ্রা বা শক্তি মুদ্রা বলা হয় ঠিক আছে একদম ক্লিয়ার ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো হোপফুলি তোমরা একদম পারবা আচ্ছা তাহলে এখন আসো এখন আসো এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে সুন্দর করে পড়ায় দিছি দেখো এই জিনিসটা দিলে যেই খাবার খাই সেটা জারিত হয় সেই জারণ থেকে নির্গত শক্তি দ্বারা ওই যে ফসফোর আইলেশন মানে ফসফেট যুক্ত করে আবার সেই ভাঙা দুই টুকরা ভাঙা দুই টুকরা বলতে ওই যে এডিপির সাথে এডিপির সাথে একটা ফসফেট যুক্ত করে এটিপি তৈরি করা হয় আবার শক্তির প্রয়োজন হলে আবার সেটাকে ভেঙে ফেলা হয় ভেঙে ফেলে সেখান থেকে শক্তি বের করে অন্য কোনো কাজ করা হয় তারপরে খাদ্য থেকে হচ্ছে শক্তি নিয়ে আবার জোড়া লাগাচ্ছি আবার যখন মনে করো খাবার খাচ্ছি সেই খাবার থেকে শক্তি নিয়ে আবার আমি এডিপির সাথে একটা অজৈব ফসফেটকে জোড়া লাগাচ্ছি এ যেন এক রিচার্জেবল ব্যাটারি তার মানে এইভাবে আমরা এটিপির মধ্যে শক্তি জমা করে রাখতেছি এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্য বিক্রিয়ার জন্য এটিপিকে ভেঙে আমি আবার শক্তিগুলাকে বের করে নিচ্ছি এই জন্য এটিপিকে যেহেতু মুদ্রার মতো ইউজ করতেছি যে শক্তি জমা করতেছি আবার এটাকে ভেঙে আমি শক্তি বের করে নিচ্ছি এই জন্য এটিপিকে মুদ্রার সাথে তুলনা করে জৈব মুদ্রা বা শক্তি মুদ্রা বা বায়োলজিক্যাল কয়েন বা এনার্জি কয়েন বলা হয় ঠিক আছে তাহলে দেখছো রিক্যাপ করে দিছি আই হোপ তিন চারবার করে রিপিট করার কারণে ক্লাসের পরা ক্লাসে মুখস্থ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এগুলো পারা যাবে এরপরে আসো এরপরে আসো হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ আচ্ছা শালক সংশ্লেষণ কাকে বলে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আমাদের চারটা জিনিস হলো তোমার কাজে লাগে ঠিক আছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় চারটা জিনিস কাজে লাগে একটা হইলো সূর্যের আলো একটা হইলো পাতার ক্লোরোফিল একটা হলো কার্বন ডাই অক্সাইড এবং একটা হচ্ছে পানি তাহলে শালক সংশ্লেষণের আমি এখন একটু সংজ্ঞা দিব তাহলে শালক সংশ্লেষণ তাহলে আমাদের এখন লাগবে হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ শালক সংশ্লেষণ এটাকে তোমার বলা হয় ফটো সিনথেসিস তাহলে ফটো সিনথেসিস বা শালক সংশ্লেষণ এখানে তোমার চারটা জিনিস কাজে লাগবে দেখো আমার সাথে সাথে লেখে ফেলো একটা হলো সূর্যের আলো একটা হলো সূর্যের আলো একটা হলো পাতার ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল একটা হলো পানি একটা হলো কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে এবার আমরা একটু বিক্রিয়াটা লিখি তাহলে আমরা এবার একটু বিক্রিয়াটা লিখি যে ছয় অনু কার্বন ডাই অক্সাইড বারো অনু পানির সাথে বিক্রিয়া করবে অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবা শালক সংশ্লেষণের বিক্রিয়া কিন্তু পরীক্ষায় লিখতে আসতে পারে এক কথায় আসতে পারে যে শালক সংশ্লেষণের বিক্রিয়াটা লেখো সো লিখতে আসলে অবশ্যই মাথায় রাখবা এটির চিহ্নের উপরে কিন্তু তোমার সূর্যের আলো লিখতে হবে আলো এবং ক্লোরোফিল দিতে হবে 
कारण शालक संश्लेषण प्रक्रिया चार्ट जिन क्या लागे तुम्हें मन करो आलो और क्लोरोफिल जो ना लेखो टीचारा क्योंकि बोलते कि रे शालक संश्लेषण प्रक्रिया आलो और क्लोरोफिल लागे नहीं इट कम कथा अवश्य लागे तेल बिक्रिया लेखार समय ख्याल रखा जो अवश्य तुम सूर्य आलो और क्लोरोफिल यथागुल्लो लिखते हो तेल कर ले सिक्स एच टुएल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एच टू এটা হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের হচ্ছে বিক্রিয়া তো বিক্রিয়া লেখার সময় খেয়াল রাখবা যে অবশ্যই তোমাকে সূর্যের আলো এবং ক্লোরোফিল লিখতে হবে কারণ এগুলো ছাড়া শালক সংশ্লেষণ হয় না এবার আসো সংজ্ঞাটা একটু বুঝায় দেই বায়োলজি পড়ার একটা চমৎকার টেকনিক আছে কিওয়ার্ড দিয়ে তুমি সহজে বায়োলজি পড়তে পারবা দেখো কিওয়ার্ড দেখো যেই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে পাতার ক্লোরোফিলকে কাজে লাগিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানির সাহায্যে शर्करा जतियों खाद्य तैरिरा साथजात हिसेबी बा बै प्रोडक्ट हिसेबे अक्सिजें उत्पन्न है से ही जैव रासायनिक प्रक्रिया के हमें शालक संश्लेषण बोले तेलबार तो बी जी जैव रासायनिक प्रक्रिय सूर्य आलो और पतार क्लोरोफिले उपस्थिति कार्बन डाइक्साइड और पानी सहाज्य बिक्रिया शर्करा जतियों खाद्य उत्पन्न करजात हिसेबी बै प्रोडक्ट हिसेबे अक्सिजें उत्पन्न है से ही प्रक्रिया के शालक संश्लेषण बोले उपजात की बै प्रोडक्ट की एखे अक्सिजें हे आसले शालक संश्लेषण प्रक्रिया उपजात बाई प्रोडक्ट अच्छा बै प्रोडक्ट हे मान तुम तुम्हारे मेन टार्गेट हम खाद्य तैरी शर्करा जतियों खाद्य तैरी तेल मेन जिन पशापी एक्सट्रा जी जिन उत्पन्न है ताक बै प्रोडक्ट उपजात बोले तेलने मेन प्रोडक्ट हमारे खाद्य तैरिरा तो एखे खबर हे मेन शर्करा जतियों खबर ग्लुकोज ये शर्करा जतियों खबर ग्लुकोजा हमें मेन प्रोडक्ट तेल मेन प्रोडक्टर पशापी एक रासायनिक बिक्रिया एक्सट्रा जो उत्पन्न है से बै प्रोडक्ट उपजात बोले तेल शालक संश्लेषण प्रक्रिया बै प्रोडक्ट उपजात हिसाब से क्यों उत्पन्न है अक्सिजें उत्पन्न है तेल संज्ञा बुझते पर सूर्य आलो और पतार क्लोरोफिलर सहाज्य कार्बन डाइक्साइड और पानी के काजे लागिए शर्करा जतियों खाद्य उत्पादन करई प्रोडक्ट हिसेबे उपजात हिसेबे अक्सिजें तैरि है ताकि शालक संश्लेषण बोले ठीक है আচ্ছা এটা কি ইংলিশে বলা হয় ফটো সিনথেসিস ইংলিশে কি বলা হয় ফটো সিনথেসিস এটাও আমি একটু বুঝায় দিই ফটো একটা গ্রিক শব্দ ফটো একটা গ্রিক শব্দ এর মানে হচ্ছে আলো ফটো একটা গ্রিক শব্দ এর মানে হলো আলো সিনথেসিস শব্দের মানে হচ্ছে সংশ্লেষণ করা সিনথেসিস শব্দের মানে হচ্ছে সংশ্লেষণ করা বা কোনো কিছু তৈরি করা সিনথেসিস শব্দের মানে হলো সংশ্লেষণ করা বা কোনো কিছু তৈরি করা এখানে কি তৈরি করা হয় कार्बोहैड्रेट बा शर्करा तैरिरा तो एखे कार्बोहैड्रेट बा शर्करा सिनथेसिस तैरिरा है कीसर सहाज्य आलोर उपस्थिति यहीटारे बला फटो सिनथेसिस सिनथेसिस मान संश्लेषण करा तैरिरा एखे शर्करा कार्बोहैड्रेट तैरिरा सिनथेसिस कीसर उपस्थिति आलोर उपस्थिति यह फटो मान आलो सिनथेसिस मान संश्लेषण करा तो आलोर उपस्थिति कार्बोहैड्रेट सिनथेसिस बला फटो सिनथेसिस भेगे भेगे देखा टर्नगुल्ला एकदम क्लियर हो गए बिक्रिया हे पारा जाए अच्छा एन आसो शालक संश्लेषण प्रक्रिया एक चमत्कार कथा आज है शालक संश्लेषण प्रक्रिया तो हमें एक जिन एक जानते हैं शालक संश्लेषण प्रक्रिया कार्बन डाइक्साइड हम तुम्हार विजारित है शालक संश्लेषण प्रक्रिया तुम जो एक भलो मत देखो कार्बन डाइक्साइड हम विजारित है अच्छा विजारण मान कि আমরা ছোটোবেলায় পড়ছি ছোটোবেলা বলতে নাইন টেনেই তোমরা পড়ছো এসএসসির আগে পড়ছো এটা এখন ছোটোবেলা ঠিক আছে যে ইলেকট্রন গ্রহণ মানে বিজারণ আচ্ছা আর ইলেকট্রন ত্যাগ মানে হচ্ছে জারণ তাই না তাহলে ইলেকট্রন ছাড়ন আমরা পড়ছি যে জারণ মানে ছাড়ন মানে ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়াটা হচ্ছে জারণ প্রক্রিয়া আর ইলেকট্রন গ্রহণ করা মানে হচ্ছে বিজারণ প্রক্রিয়া এটা হচ্ছে আধুনিক ধারণা কিন্তু আগেকার দিনের ধারণা অনুযায়ী একটা কথা মাথায় রাখবা অক্সিজেন গ্রহণকেই তোমার বলা হয় অক্সিডেশন দেখো অক্সিজেন গ্রহণ এই শব্দটা আসছে হচ্ছে দুইটা শব্দ থেকে অক্সিজেন অ্যাডিশন বলো অ্যাডিশন শব্দের মানে কি অ্যাডিশন শব্দের মানে হচ্ছে যুক্ত হওয়া তাহলে কোনো কিছুর সাথে অক্সিজেন অ্যাডিশন হওয়া এটাকেই আমরা বলি হচ্ছে অক্সিডেশন বা জারণ দেখছো বানানটা কিন্তু এইভাবে আসছে তাহলে দেখছো জারণ জারণের ইংলিশ হচ্ছে অক্সিডেশন এই শব্দটা দুইটা শব্দ থেকে আসছে অক্সিজেন অ্যাডিশন মানে অক্সিজেন যুক্ত হওয়া বা অক্সিজেন অ্যাডিশন থেকেই অক্সিডেশন বা জারণ তার মানে জারণ মানে অক্সিজেন অ্যাডিশন হওয়া মানে অক্সিজেন যুক্ত হওয়া আর বিজারণ মানে কি তাহলে তাহলে আগেকার দিনের ধারণা অনুযায়ী বিজারণ মানে হলো 
হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়া বিজারণ শব্দটার মানে হইল আসলে তাহলে হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়াটাকে বলা হয় বিজারণ তাহলে দেখো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে যখন শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় দেখো শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে কিন্তু হাইড্রোজেন আছে তাহলে দেখো কার্বন ডাই অক্সাইডে কোনো হাইড্রোজেন ছিল না কিন্তু সেখান থেকে যখন শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় সেখানে হাইড্রোজেন আছে দ্যাট মিন্স এই কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে এই যে পানির যে হাইড্রোজেন সেই পানির হাইড্রোজেন আসলে যুক্ত হয়ে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা তৈরি করছে দ্যাট মিন্স কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে পানির হাইড্রোজেনগুলো যুক্ত হয়ে শর্করা তৈরি করছে তাহলে কোনো কিছুর সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়াটাকে বলা হয় বিজারণ এই জন্য এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে বিজারিত হয়েছে এই জন্য শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড কি হয় বিজারণ হয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে ক্লিয়ার তাহলে আরেকটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হইল এবার আসো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এই যে পানি আছে সেই পানির হচ্ছে তোমার আবার জারণ হয় শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পানির কি হয় শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পানি হচ্ছে তোমার জারিত হয় আচ্ছা কেন পানি জারিত হয় চলো আমরা বুঝব দেখো জারণ এবং বিজারণ এই দুইটা জিনিস কিন্তু পরস্পর উল্টা জারণ বিজারণ কিন্তু পরস্পর উল্টা তাহলে দেখো বিজারণ মানে হলো হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়া তাহলে আমাকে সিম্পলি বলো হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়া যদি বিজারণ হয় হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়াটাকে যদি বিজারণ বলে তাহলে হাইড্রোজেন বের হয়ে যাওয়াটাকে কি বলবে বলো জারণ বলবে কারণ জারণ বিজারণ এই দুটা জিনিস হলো উল্টা একটার একটার উল্টা তুমি নাম শুনে বুঝতেস তাহলে হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়াটা যদি বিজারণ হয় তাহলে হাইড্রোজেন বের হয়ে যাওয়াটা হচ্ছে জারণ তাহলে দেখো পানি থেকে হাইড্রোজেন বের হয়ে এই পানি থেকে কিন্তু আসলে অক্সিজেন তৈরি হয়েছে দেখো অক্সিজেনের মধ্যে কিন্তু কোনো হাইড্রোজেন নাই খেয়াল করো অক্স পানি থেকে কিন্তু অক্সিজেন তৈরি হয়েছে দেখো সেই অক্সিজেনের মধ্যে কোনো হাইড্রোজেন নাই তার মানে এই পানি থেকে হাইড্রোজেন বের হয়ে অক্সিজেন তৈরি হয়েছে তাহলে কোনো কিছুর থেকে হাইড্রোজেন বের হওয়াটা হচ্ছে উল্টা হয়ে গেল তাহলে এটি হচ্ছে জারণ কারণ হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়া মানে হলো বিজারণ তাহলে হাইড্রোজেন বের হওয়া মানে জারণ তাহলে পানি থেকে হাইড্রোজেন বের হয়ে দেখো এই পানিটাই অক্সিজেনে পরিণত হয়েছে অক্সিজেনে কোনো হাইড্রোজেন নাই তার মানে পানি থেকে সকল হাইড্রোজেন বের হয়েই কিন্তু এটা অক্সিজেনে পরিণত হয়েছে তাহলে যেহেতু হাইড্রোজেন বের হয়ে গেছে পানি থেকে তাহলে হাইড্রোজেন বের হওয়া মানে জারণ এই জন্য শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পানি জারিত হয়ে অক্সিজেন উৎপন্ন করে আর কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারিত হয়ে শর্করা বা গ্লুকোজ তৈরি করে এই জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারিত হয়ে শর্করা বা গ্লুকোজ তৈরি করে আর পানি জারিত হয়ে অক্সিজেন তৈরি করে দেখছো কতগুলো জিনিস শিখায় ফেললাম জারণ বিজারণের কনসেপ্টগুলো একদম কঠিন ছিল ক্লিয়ার হয়ে গেছে না একদম মুখস্থ হয়ে গেছে না এইগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসবে সংজ্ঞা বড়ায় ফেলছি আচ্ছা এবার আসো একটু আমরা বইয়ের কিছু কথা দেখি তাহলে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় চারটা জিনিস লাগে সুন্দর করে কিন্তু আমরা পড়ায় ফেলছি তাহলে সেই চারটা জিনিসের মধ্যে তাহলে কি কি দেখো পাতার মেসোফিল টিস্যু আচ্ছা হোয়াট ইস মেসোফিল টিস্যু পাতার মেসোফিল টিস্যুটাকে আমরা বলি আচ্ছা আচ্ছা এটা একটু পরে বলি তাহলে চারটা জিনিস লাগে ফার্স্টে হচ্ছে পরিবেশ থেকে হচ্ছে সূর্যের আলো এসে পড়তেছে আর পাতার মধ্যে কি থাকে ক্লোরোফিল থাকে ঠিক আছে আর সাথে হচ্ছে ওই পাতার মেসোফিল টিস্যুতে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে এবং হচ্ছে তোমার পানি থাকে সবই থাকে তাহলে পাতার হচ্ছে একটা মেসোফিল টিস্যু পাতার মেসোফিল টিস্যুটা কি একটু দেখাই আলহামদুলিল্লাহ দেখো এটা একটা পাতা তাহলে এটা যদি একটা পাতা হয় ধরো একটা পাতা কি একটা পাতা হচ্ছে চ্যাপটা মনে করো আমার এই হাতটা এইটুকু হচ্ছে মনে করো একটা পাতা আমার হাতটা কি অনেকটা পাতার মতো না এটা একটা চ্যাপটা তাহলে এরকম একটা চ্যাপটা পাতা চ্যাপটা পাতার ক্ষেত্রে তুমি একটু এখন খেয়াল করো চ্যাপটা পাতার ক্ষেত্রে দেখো এটা হচ্ছে পাতার উপরের পৃষ্ঠ এটা হচ্ছে পাতার নিচের পৃষ্ঠ তুমি মনে করো আমার এই হাতের এইটুকু অংশ হচ্ছে একটা গাছের পাতা তাহলে এটা হলো পাতার উপরের পৃষ্ঠ এটা হচ্ছে পাতার নিম্ন পৃষ্ঠ তাহলে এই যে উপরের পৃষ্ঠ এবং নিম্ন পৃষ্ঠ এই দুই পৃষ্ঠের মাঝখানে যেইটুকু জায়গা আছে উপরের পৃষ্ঠ এবং নিম্ন পৃষ্ঠ এই দুই পৃষ্ঠের মাঝখানে যেইটুকু জায়গা আছে এইটুকু জায়গাতে হচ্ছে একটা টিস্যু থাকে এই টিস্যুটাকেই যদি আমি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখাই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখাইলে সাইজ অনেক বড় দেখা যায় অর্থাৎ এটা হচ্ছে পাতার উপরের পৃষ্ঠ এটা হচ্ছে পাতার নিচের পৃষ্ঠ কিন্তু সাইড থেকে দেখলে এই যে যেইটুকু অংশ দেখতে পাচ্ছ এইটুকু অংশকে যদি আমি মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখাই সেইটুকু অংশ হচ্ছে এটা এখানে একটা টিস্যু থাকে এই টিস্যুকেই তোমার বলা হয় মেসোফিল টিস্যু এই যে এটা হচ্ছে পাতার উপরের পৃষ্ঠ আর এই যে এটা হচ্ছে পাতার নিম্ন পৃষ্ঠ তাহলে এই দুই পৃষ্ঠের মাঝখানে উপরের পৃষ্ঠ এবং নিম্নের পৃষ্ঠ এই দুই পৃষ্ঠের মাঝখানে এই দুই পৃষ্ঠের
এই মেসোফিল টিস্যুতেই এই যে সূর্যের আলো এসে পড়ে আবার এই মেসোফিল টিস্যুর মধ্যেই হচ্ছে ক্লোরোফিল থাকে আবার এই মেসোফিল টিস্যুর মধ্যেই হচ্ছে তোমার পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে এই জন্য এই মেসোফিল টিস্যুর মধ্যেই আসলে কি হয় শালক সংশ্লেষণ হয় কারণ এই মেসোফিল টিস্যুর মধ্যেই সূর্যের আলো আছে এখানে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে আবার এইখানেই তোমার পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড আছে এই জন্য শালক সংশ্লেষণের প্রধান জায়গা কোনটা তাহলে কোন জায়গাতে শালক সংশ্লেষণ হয় পাতার মেসোফিল টিস্যুতে শালক সংশ্লেষণ হয় এই জন্য দেখো এই যে পাতার মেসোফিল টিস্যুই হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান স্থান তাহলে আই হোপ মেসোফিল টিস্যুটা বুঝতে পারছো যে পাতার উপরের পৃষ্ঠ এবং নিম্ন পৃষ্ঠ এই দুই পৃষ্ঠের মাঝখানের যে টিস্যুটা থাকে দুইটার মাঝখানে উপরের পৃষ্ঠ এবং নিম্ন পৃষ্ঠের মাঝখানে টিস্যুটাই হচ্ছে মেসোফিল টিস্যু এই মেসোফিল টিস্যুতে সবগুলো আছে সূর্যের আলো আছে ক্লোরোফিল আছে পানি আছে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে এই জন্য এখানে শালক সংশ্লেষণ হয় এই জন্য মেসোফিল টিস্যু শালক সংশ্লেষণের প্রধান স্থান পরীক্ষায় আসতে পারে এম সিকিউ আচ্ছা এবার দেখো স্থল উদ্ভিদ যারা মাটিতে হয় স্থল মানে মাটি তাহলে স্থল সবুজ উদ্ভিদ মাটি থেকে হচ্ছে মূলের মাধ্যমে পানি শোষণ করে এই যে পাতার মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছায় এবং স্ট্রোমা বা পত্র রন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে যা মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছায় আর জলজ উদ্ভিদ পানিতে হচ্ছে দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে গ্রহণ করে এখন এখান থেকে একটা কাহিনী আছে স্থল উদ্ভিদ নাকি জলজ উদ্ভিদ কোন উদ্ভিদে শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় বলতে পারবা স্থলজ উদ্ভিদ নাকি জলজ উদ্ভিদ কোন উদ্ভিদে হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় এটা একটু লেখে রাখো জলজ উদ্ভিদে জলজ উদ্ভিদে শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় জলজ উদ্ভিদে কি হয় শালক সংশ্লেষণ বেশি তাহলে কিসের তুলনায় বেশি স্থলজ উদ্ভিদের থেকে তাহলে স্থলজ উদ্ভিদের চেয়ে এটা হচ্ছে গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন মানে কি বেশি তাহলে জলজ উদ্ভিদের শালক সংশ্লেষণ স্থলজ উদ্ভিদের চেয়ে বেশি কেন বেশি দেখো জলজ উদ্ভিদ জলজ উদ্ভিদ মানে কি যে উদ্ভিদটা জলের মধ্যে থাকে যে উদ্ভিদটা জলের মধ্যে থাকে মানে পানির মধ্যে থাকে তাহলে জলজ উদ্ভিদ জলের মধ্যে থেকে বা পানির মধ্যে থেকে সে পানিতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এখন পানিতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হচ্ছে জিরো তাহলে জলজ উদ্ভিদ জলের মধ্যে বা পানির মধ্যে দ্রবীভূত থেকে সে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হলো জিরো পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট আর স্থলজ উদ্ভিদ স্থলজ উদ্ভিদ কি মাটিতে হয় তাহলে ওর ক্ষেত্রে মূল আছে সেই মূলগুলো মাটি থেকে হচ্ছে পানি শোষণ করে তাহলে স্থলজ উদ্ভিদ কি করে মাটি থেকে হচ্ছে তোমার পানি শোষণ করে ঠিক আছে স্থলজ উদ্ভিদ মাটি থেকে হচ্ছে পানি শোষণ করে আর ও কার্বন ডাই অক্সাইড কোথ থেকে পায় স্থলজ উদ্ভিদ তাহলে ও কার্বন ডাই অক্সাইড পায় হচ্ছে বায়ুমণ্ডল থেকে পায় কারণ স্থলজ উদ্ভিদ কি বাতাসের মধ্যে থাকে না স্থলজ উদ্ভিদ মানে কি স্থলজ উদ্ভিদ মানে হচ্ছে জাস্ট ওর মূলটা হচ্ছে মাটির মধ্যে তাই না মূলটা হচ্ছে মাটির মধ্যে বাকিটা তো বাতাসের মধ্যেই ওর পাতা টাতা সব তো বাতাসের মধ্যেই তাহলে স্থলজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে বুঝছ তাহলে জলজ উদ্ভিদ জলের মধ্যে থাকে পুরাটাই হচ্ছে জলের মধ্যে বা পানির মধ্যে থাকে এই জন্য সে পানিতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে পানিতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থাকে আর স্থলজ উদ্ভিদ স্থলজ উদ্ভিদ হচ্ছে জাস্ট ওর মূলটা হচ্ছে মাটির নিচে থাকে বাকি সব কিছু হচ্ছে বাতাসের মধ্যে থাকে এই জন্য স্থলজ উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এখন বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট তাইলে এখন আমারে বলো পয়েন্ট থ্রি বড় নাকি পয়েন্ট জিরো বড় বলো তাহলে পয়েন্ট থ্রি বড় নাকি পয়েন্ট জিরো থ্রি বড় অবশ্যই পয়েন্ট থ্রি বড় তার মানে জলজ উদ্ভিদে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি থাকে আর যেহেতু জলজ উদ্ভিদে বেশি বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে তো বুঝতেই পারতেছ বেশি বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড থাকলে বেশি বেশি শর্করা তৈরি হবে মানে শালক সংশ্লেষণ বেশি হবে আর স্থলজ উদ্ভিদ হচ্ছে বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নেয় তো বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড কম থাকে তো কার্বন ডাই অক্সাইড কম থাকলে কম কম শর্করা তৈরি হয় এই জন্য স্থলজ উদ্ভিদে কম শর্করা তৈরি হয় মানে শালক সংশ্লেষণ কম হয় আর জলজ উদ্ভিদে শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় একদম ক্লিয়ার যে এটা পানির মধ্যে থাকে সে পানিতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে তো পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট আর স্থলজ উদ্ভিদের মূল বাদে বাকি অংশ হচ্ছে বাতাসের মধ্যে থাকে এই জন্য সে বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি পারসেন্ট তাহলে অবশ্যই পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট পয়েন্ট জিরো থ্রির থেকে বেশি তার মানে সে বেশি বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড পাচ্ছে মানে এখানে বেশি বেশি শালক সংশ্লেষণ
ওকে যে ক্লোরোফিল অণু আলোক রশ্মির ফোটন শোষণ করে এবং সেই শোষণকৃত ফোটন থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এডিপি এবং অজৈব ফসফেটের সাথে মিলিত হয়ে এটিপি তৈরি করে এটিপি তৈরির এই প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন বলে দেখো তো এটা কি কঠিন লাগতেছে আচ্ছা এবার আসো তাহলে আমি তারপরও একটু বলি যে ক্লোরোফিল অ্যাকচুয়ালি কি করে দেখো এটি একটু একবার বলে দিলে তুমি বুঝতে পারবা ধরো এটা হচ্ছে ক্লোরোফিল ধরো এটা একটা ক্লোরোফিল হ্যাঁ এখানে ক্লোরোফিল এটা হচ্ছে একটা ক্লোরোফিল অণু মানে ক্লোরোফিল আর কি হ্যাঁ এটা ইন্টারমিডিয়েটও আছে ইন্টারমিডিয়েটে আমরা এটা আরও ডিটেলস পড়ব ইন্টারে হচ্ছে এটা আমরা আরও ডিটেলস পড়ব জাস্ট আমি তোমাদের এখন বোঝানোর জন্য বলি ধরো এটা হচ্ছে সূর্যের আলো এটা হচ্ছে সূর্য তাহলে এটা হচ্ছে সূর্যের আলো তাহলে সূর্য থেকে কি আসে সূর্য থেকে হচ্ছে আলোক শক্তি আসে তাহলে এই যে সূর্য থেকে যে আলোক শক্তি আসে সেই আলোক শক্তি কি আকারে আসে জানো আলোক শক্তি আসলে ফোটন কণা আকারে আসে এটা তোমরা ফিজিক্সে পড়বা যে আলোক শক্তি কোন কণা আকারে নির্গত হয় ফোটন কণা আকারে নির্গত হয় তাহলে এই যে সূর্য থেকে যে আলোক শক্তি আসতেছে সেই আলোক শক্তিগুলা ফোটন কণা আকারে হচ্ছে নির্গত হয় তাহলে সেই ফোটন কণা ক্লোরোফিলে হয়েছে পৌঁছায় ক্লোরোফিল তখন কি করে সেই ফোটন কণাগুলোকে হচ্ছে শোষণ করে ফোটন কণাগুলোকে হচ্ছে শোষণ করে সেই ফোটন কণার মধ্যে যে শক্তি আছে সেই শক্তিকে সে কাজে লাগায় সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওই যে এডিপি আছে না সেই এডিপির সাথে একটা ইনঅর্গানিক ফসফেট বা একটা অজৈব ফসফেটকে যুক্ত করে ওই শক্তিটাকে সেই এটিপির মধ্যে জমা করে রাখে ওই শক্তিটাকে সেই এটিপির মধ্যে জমা করে রাখে তাহলে বুঝছো তাহলে ক্লোরোফিল কেমনে হচ্ছে এটিপি তৈরি করে দেখো সূর্যের আলোক শক্তি এসে ক্লোরোফিলের উপরে পড়ে তো আলোক শক্তি ফোটন কণা আকারে আসে তো ক্লোরোফিল অণু কি করে সেই ফোটন কণাগুলোকে হচ্ছে শোষণ করে শোষণ করে সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে এডিপির সাথে একটা ইনঅর্গানিক ফসফেট বা অজৈব ফসফেট যুক্ত করে সেই শক্তিটাকে সে এটিপির মধ্যে বা এডেনোসিন ট্রাই ফসফেটের মধ্যে জমা করে রাখে তাহলে বলো এই প্রক্রিয়াটার নাম কি এই প্রক্রিয়াটাকে তোমার বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটাকে তোমার বলা হয় ফটোফসফো রাইলেশন প্রক্রিয়া এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে ভাইয়া ফটো ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া মানে কি আবার দেখো ফটো একটা গ্রিক শব্দ ফটো একটা গ্রিক শব্দ এর মানে হচ্ছে আলো ফসফো মানে কি বলো ফসফো মানে ফসফেট রাইলেশন মানে কি রাইলেশন মানে যুক্ত করা তাহলে দেখো এখানে কি সূর্যের আলো আছে না তাহলে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত করাকেই বলা হয় ফটো ফসফোরাইলেশন ফটো মানে আলো তার মানে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে এডিপির সাথে ফসফেটকে যুক্ত করে এটিপি তৈরির প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ফটো ফসফোরাইলেশন ফটো মানে আলো আর এই ফটো ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় তাহলে কে এটিপি তৈরি করে অ্যান্সার হচ্ছে ক্লোরোফিল তাহলে ফটো ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল এটিপি তৈরি করে তাহলে বুঝছ তাহলে ইটস ন্যানো রিক্যাপ টাইম মুখস্থ হয়ে যাবে তাহলে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল এডিপির সাথে ফসফেটকে যুক্ত করে এটিপি তৈরি করে তাহলে এই যে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি হয় এটাকেই বলা হয় ফটো ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া ফটো মানে আলো আর এই প্রক্রিয়াতে তাহলে কে কাজ করে ক্লোরোফিল হচ্ছে এই প্রক্রিয়াতে এটিপি তৈরি করে এটাই বলা হয়েছে ফটো ফসফোরাইলেশন দেখছো তাহলে কি বুঝা গেছে আর বিক্রিয়া তো তোমরা জানোই এডিপির সাথে যে ইনঅর্গানিক ফসফেট বা অজৈব ফসফেট যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি করবে এখানে ক্লোরোফিল থাকবে আর এখানে অবশ্যই যেহেতু ফটো ফসফোরাইলেশন ফটো শব্দের মানে কি ফটো শব্দের মানে হচ্ছে আলো তাহলে এখানে অবশ্যই কি থাকবে অবশ্যই এটা একটা গ্রিক শব্দ ফটো একটা গ্রিক শব্দ যার মানে আলো তাহলে এখানে অবশ্যই আলো থাকবে বিক্রিয়াতে বুঝে বুঝে পড়ো যে এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া যেহেতু ফসফেট যুক্ত হচ্ছে আর এই ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় আলো লাগতেছে তাহলে আলো মানে ফটো তাহলে এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে ফটো ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসো এখানে আরেকটা টার্ম আছে এগুলো একটু বলে দেয় শালক সংশ্লেষণে শালক সংশ্লেষণে তোমাকে এখন কি করতে হবে আরেকটা টার্ম হচ্ছে তোমাকে একটু পড়তে হবে আরেকটা টার্ম হচ্ছে তোমাকে পড়তে হবে সেই আরেকটা টার্ম হচ্ছে তোমার পানির শালক বিভাজন পানির শালক বিভাজন বা ফটো লাইসিস অফ ওয়াটার আমরা দশ মিনিট পড়াবো পানির শালক বিভাজন বা হচ্ছে তোমার ফটো লাইসিস অফ ওয়াটার ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু দেখি তাহলে পানির শালক বিভাজন বলতে হচ্ছে কি বুঝায় চলো আমরা দেখি ধরো 
এটা হচ্ছে একটা পানি এই পানিটাকে আমি এখন ভেঙে ফেলতে চাচ্ছি দেখো এই পানিটাকে ভাঙলে বলো তো এরকম কি লেখা যায় টু এইচ প্লাস প্লাস দুইটা ইলেকট্রন লেখা যায় দেখো একই কথা কারণ পানের মধ্যে দুইটা হাইড্রোজেন আছে এখন সেই দুইটা হাইড্রোজেন ভেঙে মনে করো দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন এবং দুইটি ইলেকট্রন পাওয়া গেছে আর একটা মনে করো অক্সিজেন পাওয়া গেছে দেখো সেই একটা অক্সিজেনকে আমি কিভাবে লিখতে পারি হাফ ও টু লেখা যায় লেখা যায় কিন্তু হাফ ও টু মানে কি দেখো শুধু ও টু মানে হচ্ছে একটা অক্সিজেন অণু তাহলে একটা অক্সিজেন অণুর মধ্যে দুইটা অক্সিজেন পরমাণু থাকে তাহলে অর্ধেক তাহলে অর্ধেক অক্সিজেন অণুর মধ্যে কয়টা অক্সিজেন পরমাণু থাকে একটা অক্সিজেন পরমাণু থাকে তাই না ঐকিক নিয়ম করো দেখো একটি দেখো একটি অক্সিজেন অণুতে দেখো একটি অক্সিজেন অণুতে দুইটা অক্সিজেন পরমাণু আছে দেখো একটি অক্সিজেন অণুতে দুইটা অক্সিজেন পরমাণু আছে তাহলে আমারে বলো হাফ এটার সামনে হাফ দিছি তাহলে হাফ টি অক্সিজেন অণুতে হাফ মানে অর্ধেক তাহলে হাফ টি অক্সিজেন অণুতে কয়টা অক্সিজেন পরমাণু আছে একটা অক্সিজেন পরমাণু আছে তাই না এটাই হচ্ছে লেক্সি তাহলে হাফ অণু অক্সিজেন তাহলে হাফ অণু অক্সিজেনের মধ্যে একটা অক্সিজেন পরমাণু আছে আর এই যে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু ভেঙে হচ্ছে দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন এবং হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রন উৎপন্ন করে এখন ক্লোরোফিল কি করে জানো ক্লোরোফিল হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল হল সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে এটাও সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে হয় সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল একটা পানির অণুকে ভেঙে ফেলে তাহলে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল একটা পানির অণুকে ভেঙে দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন বা দুইটা প্রোটন তৈরি করে হাইড্রোজেন আয়নকে আমরা কি বলি বলো প্রোটন বলি এটা আমরা জানি কেমিস্ট্রিতে পড়ছি তাহলে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল দুইটা হাইড্রো একটা পানির অণুকে ভেঙে দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন দুইটা ইলেকট্রন এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে এই প্রক্রিয়াকেই তোমার বলা হয় ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার এই প্রক্রিয়াটার নামই হচ্ছে তোমার ফটোলাইসিস ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার দেখো ওয়াটার মানে হচ্ছে পানি দেখো ওয়াটার মানে হচ্ছে পানি পানি লাইসিস শব্দের মানে হলো কোনো কিছুকে ভেঙে ফেলা লাইসিস শব্দের মানে হলো কোনো কিছুকে ভেঙে ফেলা আর ফটো শব্দের মানে হচ্ছে আলো ফটো একটা গ্রিক শব্দ এর মানে আলো তাহলে দেখো ফটো হচ্ছে আলো লাইসিস মানে ভেঙে ফেলা আর ওয়াটার মানে পানি তার মানে আলোর উপস্থিতিতে পানিকে লাইসিস করে বা পানিকে ভেঙে ফেলে দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন বা দুইটা প্রোটন দুইটা ইলেকট্রন এবং অক্সিজেনে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার তাহলে দেখছো ফটো মানে আলো তাহলে আলোর উপস্থিতিতে পানিকে লাইসিস করে বা পানিকে ভেঙে ফেলে দুইটা প্রোটন দুইটা ইলেকট্রন এবং অক্সিজেনে পরিণত করাকেই তোমার বলা হয় ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার বা এটাকেই বাংলায় বলা হয় পানির শালক বিভাজন এটাকেই বাংলায় বলা হয় পানির শালক বিভাজন বাংলা শব্দটাও আশা করি বুঝতে পারতেস পানি মানে তো পানি শালক মানে আলোর উপস্থিতিতে শালক মানে আলো সহ আর বিভাজন মানে ভেঙে ফেলা তাহলে আলোর উপস্থিতিতে পানিকে ভেঙে ফেলে প্রোটন ইলেকট্রন এবং অক্সিজেনে পরিণত করাকেই বলা হয় পানির শালক বিভাজন বা ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার এটাও কে করে ক্লোরোফিল করে ঠিক আছে তাহলে দুইটা জিনিস শিখে ফেলছো ফটোফসফোরাইলেশন আর হচ্ছে ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার বা পানির শালক বিভাজন ঠিক আছে এবং এই দুইটা জিনিসই কিসের উপস্থিতিতে হয় এই দুইটা জিনিসই আলোর উপস্থিতিতে হয় এই জন্য এই যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এই যে ফটোলাইসিস আর হচ্ছে ফটোফসফোরাইলেশন এই দুটাই হচ্ছে আলোর উপস্থিতিতে হয় এই জন্য শালক সংশ্লেষণের এইটুকু অংশকে তোমার বলা হয় আলোক নির্ভর অধ্যায় শালক সংশ্লেষণের এইটুকু অধ্যায়কে তোমার কি বলা হয় আলোক নির্ভর অধ্যায় দেখো ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার এটাও আলোর উপস্থিতিতে হচ্ছে আবার ফটোফসফোরাইলেশন এটাও আলোর উপস্থিতিতে হচ্ছে তার মানে আলোর উপস্থিতিতে এই দুইটা জিনিস হয় বলে এই অধ্যায়টাকে তোমার বলা হয় আলোক নির্ভর অধ্যায় শালক সংশ্লেষণের এই অধ্যায়টাকে তোমার বলা হয় আলোক নির্ভর অধ্যায় বা আলোক নির্ভর পর্যায় কারণ এই পর্যায়টা আলোর উপর নির্ভর করে সূর্যের আলো লাগে এই জন্য এই পর্যায়টাকে বলা হয় আলোক নির্ভর পর্যায় বা ইংলিশে বলা হয় লাইট ডিপেন্ডেন্ট ফেস কঠিন সহজ না 
निजे शिखते फिल करो हाँ निजे चोखे हम देखे फिल करो जो फटो मान आलो एखे आलो लागे ये मात्र देखाई अब फटो फसफरलेशन आलो लागे तरह दुई प्रक्रिया हे आलो लागे शालक संश्लेषण पर्या के तुम्हार बला है आलो लागे ये आलोक निर्भर पर्याय लाइट डिपेन्डेंट फेस बला है ठीक है अच्छा ठीक है ओके तेल आशा करी हमें बुझते तेल आलोक निर्भर पर्याय बुझते तेल एन आसो तेल शालक संश्लेषण के तेल एक जो इंगरेज शारित तत्विद आ शालक संश्लेषण तेल शालक संश्लेषण एक जो इंगरेज शारित तत्विद आ इंगरेज शारित तत्विद ये शालक संश्लेषण के दुई भागे भाग करसे एकटारे बला है आलोक निर्भर पर्याय शेष कर दीब जस्ट एकटू और एकटू एक बला है आलोक निर्भर पर्याय आकटा के बला है आलोक निरपेक्ष पर्याय यहाँ इंगरेज शारित तत्विद ब्लैकमैन वही शारित तत्विद नाम कि इंगरेज शारित तत्विद ब्लैकमैन बुझ कलो मानूष मैं देखते मन है अनेक कलो छो बुझ यार नाम हे ब्लैकमैन ठीक है यह नाम मन है ब्लैकमैन तंगरेज शारित तत्विद ब्लैकमैन शालक संश्लेषण के दुईटा पर्याय भाग कर से एक हे आलोक निर्भर पर्याय और एक हलो आलोक निरपेक्ष पर्याय तो अलरेडी तुम आलोक निर्भर पर्याय बुझते अवश्य सूर्य आलो दरकार आलोक निर्भर पर्याय सूर्य आलोर उपस्थिति ये कि देखो ये कि फटो फसफरलेशन है लेखे रखो तो हम इजी है एखे फटो फसफरलेशन है एखे फटो फसफरलेशन है आर एखे हम फटो लाइस है फटो फसफरलेशन हो एखे फटोलैसिस हे फटो फसफरलेशन प्रक्रिय कि उत्पन्न है एटीपी उत्पन्न है और ये फटोलैसिस प्रक्रिया कि उत्पन्न है एक जौग तैरि है एन ए डिपि एच प्लस एच प्लस नाम एक जौग तैरि है ये तुम्हारे नाइन टेन बोए नाई एट तुम्हारा इंटारे शिखा एच एस सी ते तुम्हारा उठे गेसो ना एच एस सी ते तुम्हारा जिस सूंदर शिखबा जैक समस्या नहीं बुझ तेल शालक संश्लेषण के दुईटा पर्याय भाग कर इंगरेज शारित तत्विद ब्लैकमैन एक आलोक निर्भर पर्याय कारण ये पर्यायर जो आलो दरकार है आलो अपरिहार्य एखे दुईटा जिनि है फटो फसफरलेशन प्रक्रिया हे एटीपी उत्पन्न है और फटोलैसिस प्रक्रिया पानी भेगे आल्टिमेटली हलो एन ए डिपि एच प्लस एच प्लस नाम एक जौग तैरि है ये जिनटा इंटारे उठे पड़वा जो कैमने पानी भेगे एन ए डिपि एच प्लस एच प्लस तैरि है इंटारे पड़वा तुम्हारा समस्या नहीं रखम दुईटा जिस तैरि है तेल एखान का कथा बोलते परि तेल जो एख कलेज भर्ती प्रोग्रामे जो एम सी किऊते आसे छोटो प्रश्न आसे जो शालक संश्लेषण के आलोक निर्भर पर्याय कौन दुईटा बिक्रिया संघटित है तेल अन्सार होता है फटो फसफरलेशन और हे फटोलैसिस अफ व्टार और जो प्रश्न एन ये आसे जो शालक संश्लेषण के आलोक निर्भर पर्याय कौन दुईटा जौग उत्पन्न है तेल अन्सार होता है एटीपी एन ए डिपि एच प्लस एच प्लस तेल शालक संश्लेषण के आलोक निर्भर पर्याय कौन दुईटा जौग उत्पन्न है एटीपी एन ए डिपि एच प्लस एच प्लस उत्पन्न है ठीक है तेल हे आलोक निर्भर अध्याय शेष एबार आसो आलोक निरपेक्ष अध्याय तेल आलोक निरपेक्ष अध्याय लागे एन तुम्हारे माथाय निश्चय एक जिस घुटते से भैया एन ए डिपि एच प्लस एच प्लस तैना एन ए डिपि एच प्लस एच प्लस तैना यह जिसटा तो निश्चय माथाय घुटते से एन ए डिपि एच प्लस एच प्लस एटार फुल मिनिंग यार फुल मिनिंग हे निकोटिन माइट एडेन इन डायक्लिओटाइट फसफेट निकोटिन माइट देखो ये बे आमे नाइन टेन बे आता निकोटिन माइट एडेन इन डायक्लिओटाइट फसफेट डायक्लिओटाइट फसफेट देखो निकोटिन माइट एडेन इन डायक्लिओटाइट फसफेट और तरह हाइड्रोजें आलो एक आगे पढ़ाई को साथ हाइड्रोजें जुक्त हईले कि बला है बीजारण बला है पारा उचित तो एन कोचुर हाइड्रोजें जुक्त हईले बीजारण बला है तेल एखे एन ए डिपि साथ हाइड्रोजें जुक्त आता को अवस्थाएं आजारित अवस्थाएं आईजार 
পুরা নাম হচ্ছে বিজারিত নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট দেখবে এটা বইয়ে আছে অনেকে না বুঝে পড়ছো বাট আই হোপ একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে কোনো কিছুর সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত থাকলে তাকে বলা হয় বিজারিত অবস্থা তাহলে এটার সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত আছে দ্যাট মিন্স এটা বিজারিত আর বাকিটা তো বুঝতেছই নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট তার মানে পুরো যোগটার নাম হচ্ছে বিজারিত নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট আর বলো তাহলে শুধু এনএডিপির ফুল মিনিং কি শুধু এনএডিপি এটার মধ্যে কোনো হাইড্রোজেন নাই তাহলে এটা এখন কোন অবস্থায় আছে বলো যেহেতু এখানে হাইড্রোজেন নাই তাহলে এটা এখন জারিত অবস্থায় আছে তাই না হাইড্রোজেন না থাকা মানে কি জারণ একটু আগে পড়াইছি হাইড্রোজেন না থাকলে জারণ তাহলে এখানে কোনো হাইড্রোজেন নাই তার মানে এটা জারিত নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট তাহলে যদি আসে কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় এনএডিপির পূর্ণ রূপ লেখো পারা যাবে না তাহলে প্রথম যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে এখানে কোনো হাইড্রোজেন নাই তাহলে হাইড্রোজেন নাই মানে জারিত অবস্থায় আছে তাহলে এটা জারিত নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট আর যদি এখানে হাইড্রোজেন দিয়ে দেয় এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস তাহলে এটা নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন আছে তার মানে বিজারিত তাহলে বিজারিত নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট তাহলে এটা উৎপন্ন হয় আলোক নির্ভর পর্যায়ে এটা উৎপন্ন হয় ওই যে ফটোলাইসিসের মাধ্যমে আর হচ্ছে তোমার ফটোফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে এটিপি উৎপন্ন হয় এই দুইটা জিনিস উৎপন্ন হয় আলোক নির্ভর অধ্যায়ে ঠিক আছে এবার আসো আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় আমরা আজকে এটুকুই পড়াবো আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়ে আমরা কেলভিন চক্রগুলো একটু হালকা করে পড়া দেন আমরা তোমাদের চলে যাব হলো কি বলে শালক সংশ্লেষণের প্রভাবকগুলা একটু এগুলো নিয়ে আমরা হালকা পাতলা আলোচনা করব করে একদম মনে করে এই চ্যাপ্টারটা সুন্দর করে অর্ধেক শেষ করা দেব সমস্যা নেই আজকে প্রথম ক্লাস আমরা একটু হচ্ছে আস্তে আস্তেই গেছি কারণ প্রথম ক্লাসে তোমাদের তো তিরিশ চল্লিশ মিনিট মনে হয় ভাইবা নিয়ে আলোচনা করছি আমি কিন্তু চাইলে একদম শুরু থেকেই পড়াইতে পারতাম বাট এত প্রেশার নেওয়ার কিছু নাই ভাই কেবল তোমাদের এসএসসি শেষ হয়েছে এখনই তোমাদের বৈশা বৈশা এই জীবনী শক্তি পুরো চ্যাপ্টারটা এক ক্লাসে শেষ করা দিব এত চাপ নেওয়ার কিছু হয় নাই এখনও ঠিক আছে রিল্যাক্স এবং ভাইবাটা হচ্ছে একটু ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে একটু ভাইবা সম্পর্কে তোমাদের একটা আইডিয়া দিই যাতে তোমাদের টেনশন কমে যায় আর আমরা বারবার কি বলছি মেন বই থেকে প্রশ্ন আসবে যাতে তোমাদের কেউ বিভ্রান্ত করতে না পারে এখন যদি তোমাদের কোনো দোস্ত বা তোমাদের কোনো বড় ভাই যদি আইসা বলে ইন্টারের বই পড়ো ইন্টারের বই না পড়লে নটর ডামের চান্স হয় না এখন তুমি বুঝতে পারতেছো যে তাকে কি বলতে হবে তুমি বলবা যে ধন্যবাদ ভাইয়া বা ধন্যবাদ বন্ধু বাট তার কথা মাথায় ঢুকানো যাবে না আমি যা বলছি একদম শুধু সেটাই শুনবা মেন বই থেকে প্রশ্ন আসে এসএসসির মেন বই ইন্টারের বই না তুমি কলেজ ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তার মানে তুমি এখন তুমি এখনও কলেজে উঠো নাই তাহলে তোমারে কেন কলেজের বই থেকে প্রশ্ন করবে আমাকে একটা সিম্পল কথা বলো তুমি কলেজ ভর্তি পরীক্ষা দিবা তুমি এখনও কলেজে ভর্তি হও নাই তাহলে তোমার কেন কলেজের বই থেকে পরীক্ষা নিবে তোমাকে নিবে হচ্ছে এসএসসির বই থেকে ওইটা তুমি পরে আসছো যেটা পরে আসছো সেখান থেকে নিবে তাই না তুমি যা পারো সেখান থেকে তো তোমার পরীক্ষা হবে তুমি যে জিনিসটা এখনও শুরুই করো নাই সেইখান থেকে কেন প্রশ্ন হবে বুঝছো এই জিনিসটা মাথায় ঢুকে ফেলো ওকে তাহলে এবার আসো আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় চলে যাই তাহলে শালক সংশ্লেষণ দুই পর্যায়ে সংগঠিত হয় আলোক নির্ভর পর্যায়টা আমরা সুন্দর করে শেষ করে ফেলছি এখন আলোক নির্ভর পর্যায়ের পরে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে সংগঠিত হয় তাহলে আলোক নির্ভর পর্যায়ের পরে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে সংগঠিত হয় এটাকে কেন আলোক নিরপেক্ষ বলে কারণ এই পর্যায়ের জন্য আলো অপরিহার্য না মানে আলো থাকলেও বিক্রিয়া হবে আলো না থাকলেও বিক্রিয়া হবে তার মানে এটা আলোর উপরে নির্ভরশীল না আলোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না এই জন্য এটাকে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে বলে ঠিক আছে তাহলে এই পর্যায়টা আলো থাকলেও হয় আলো না থাকলেও হয় তার মানে সে আলোর উপরে নির্ভরশীল না সে নিরপেক্ষ এই জন্য এটাকে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে বা লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফেস বলে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে বা ইংলিশে হচ্ছে লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফেস আগেকার দিনে একে কি বলা হয়তো একটু বলে দেই লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফেস আগেকার দিনে আগেকার দিনে এটাকে অন্ধকার পর্যায়ে বলা হইতো আগেকার দিনে নাম ছিল অন্ধকার পর্যায়ে কেন কারণ ওই যে একটারে সে আলোক পর্যায়ে নাম দিছে একটারে আলোক পর্যায়ে নাম দিলে আরেকটারে আমরা কি বলবো অন্ধকার পর্যায়ে নাম দিব কিন্তু এখন আর অন্ধকার পর্যায়ে বলা হয় না আগে বলা হইতো যে আগে ওই সেন্সে বলা হইতো যে আমি একটারে আলোক নির্ভর পর্যায়ে বলতেছি তাহলে আরেকটারে আমি অন্ধকার বলি আগে বলা হইতো কিন্তু বর্তমানে এটা না বলে এটাকে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে বলা হয় কেন বলা হয় কারণ এটা সূর্যের আলো থাকলেও বিক্রিয়া হয় না থাকলেও বিক্রিয়া হয় তার মানে এটা আলোর উপরে নির্ভরশীল না নিরপেক্ষ আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় ঠিক আছে এখন আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়
তাহলে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় তাহলে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে তোমার তিন ধাপে হচ্ছে হতে পারে কয় ধাপে হতে পারে তিন ধাপে হতে পারে একটা হচ্ছে মানে তিন ভাবে হতে পারে তাহলে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো কেলভিন চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে অথবা এগুলো হচ্ছে হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে অথবা এগুলো হচ্ছে তোমার ক্রাসুল আসিয়ান ক্রাসুলাসিয়ান এসিড মেটাবলিজম এর মাধ্যমেও হতে পারে তাহলে বুঝছো যে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের যে বিক্রিয়াগুলো সেটা তিন ভাবে হতে পারে হয় সেটা কেলভিন চক্রের মাধ্যমে হতে পারে অথবা সেটা হ্যাচো স্ল্যাক চক্রের মাধ্যমে হতে পারে অথবা সেটা ক্রাসুল আসিয়ান এসিড মেটাবলিজম এর মাধ্যমে হচ্ছে হতে পারে এখন এই কেলভিন চক্রের মাধ্যমে হইলে কেলভিন চক্রের আর একটা নাম হচ্ছে সি থ্রি চক্র কারণ এই যে কেলভিন চক্র এই কেলভিন চক্রের যে বিক্রিয়াগুলো হয় সেই বিক্রিয়ায় প্রথম যে পদার্থটা উৎপন্ন হয় কেলভিন চক্রে প্রথম উৎপন্ন প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী পদার্থ হচ্ছে তিন কার্বন বিশিষ্ট কেলভিন চক্রে প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী পদার্থ হচ্ছে তোমার তিন কার্বন বিশিষ্ট তাহলে এখানে প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী পদার্থ হচ্ছে তিন কার্বন বিশিষ্ট এবং সেই পদার্থটার নাম হচ্ছে থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড তাহলে কেলভিন চক্রে প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী পদার্থ তিন কার্বন বিশিষ্ট থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড তাহলে প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী পদার্থ তিন কার্বন বিশিষ্ট বলে এটাকে সি থ্রি চক্র বলা হয় সি মানে কার্বন মানে তিনটা কার্বন সি থ্রি চক্র বলা হয় ঠিক আছে এবার আসো হ্যাচো স্ল্যাক চক্র হ্যাচো স্ল্যাক চক্রে প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী পদার্থ হল চার কার্বন বিশিষ্ট হ্যাচো স্ল্যাক চক্রে প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী পদার্থ চার কার্বন বিশিষ্ট চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড অক্সালো তাহলে এখানে চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড এটা হচ্ছে হ্যাচো স্ল্যাক চক্রে প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী পদার্থ তাহলে এটা চার কার্বন বিশিষ্ট এই জন্য এটাকে কার্বন ফোর বা সি ফোর চক্র বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো ক্রাসুল আসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম এইভাবেও তোমার আলোক নির্ভ আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো হইতে পারে এভাবেও হতে পারে কিন্তু এটা একটু ভিন্ন পদ্ধতি এই ক্রাসুল আসিয়া হচ্ছে উদ্ভিদের একটা গোত্রের নাম এটা একটা স্পেশাল ধরনের উদ্ভিদের গোত্রের নাম সে উদ্ভিদটাকে তোমার বলা হয় পাথর কুচি উদ্ভিদ ক্রাসুল আসিয়া হচ্ছে পাথর কুচি উদ্ভিদ আছে এক প্রকারে সে পাথর কুচি উদ্ভিদের গোত্রের নাম পাথর কুচি উদ্ভিদের গোত্র হচ্ছে ক্রাসুল আসিয়া সেই পাথর কুচি উদ্ভিদের গোত্রে একটা ভিন্ন পদ্ধতিতে হলো তোমার আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো সংগঠিত হয় তাহলে পাথর কুচি উদ্ভিদের গোত্রকে বলা হয় ক্রাসুল আসিয়া সেখান থেকে নামটা আসছে ক্রাসুল আসিয়ান এসিড মেটাবলিজম বা সংক্ষেপে সি এ এম সি এ এম প্রক্রিয়া তাহলে সি এ এম বা ক্রাসুল আসিয়ান এসিড মেটাবলিজমটা কি যে ক্রাসুল আসিয়া হচ্ছে পাথর কুচি উদ্ভিদের গোত্রের নাম তাহলে পাথর কুচি উদ্ভিদের গোত্রের নাম কি ক্রাসুল আসিয়া এই পাথর কুচি উদ্ভিদের গোত্রে এই জিনিসটা সংগঠিত হয় এই জন্য এটাকে ক্রাসুল আসিয়ান এসিড মেটাবলিজম বলা হয় এই এটার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে এখানে রাতের বেলা পত্র রন্ধ্র খোলা থাকে উল্টা পৃথিবীতে যত উদ্ভিদ আছে ঠিক আছে পৃথিবীতে যত উদ্ভিদ আছে সবগুলো উদ্ভিদে দিনের বেলা পত্র রন্ধ্র খোলা থাকে যত উদ্ভিদ আছে দিনের বেলা পত্র রন্ধ্র খোলা থাকে কিন্তু এই ক্রাসুল আসিয়া বা পাথর কুচি উদ্ভিদের যে গোত্রটা সেখানে রাতের বেলা পত্র রন্ধ্র খোলা থাকে তাহলে পৃথিবীতে যত উদ্ভিদ আছে সেখানে দিনের বেলা পত্র রন্ধ্র খোলা থাকে রাতে বন্ধ থাকে আর ক্রাসুল আসিয়া বা পাথর কুচি গোত্রের উদ্ভিদে রাতের বেলা পত্র রন্ধ্র খোলা থাকে দিনে বন্ধ থাকে এটা হচ্ছে উল্টা এক্সট্রা লিখে নিতে পারো এগুলো একটু এক্সট্রা করে একটু জাস্ট এক দুই লাইন জেনে রাখলাম ঠিক আছে তাহলে এগুলো পারা যাবে ঠিক আছে তাহলে ইটস ন্যানো রিক্যাপ টাইম আরেকবার রিক্যাপ করি তাহলে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো তিন ভাবে হতে পারে কেলভিন চক্র হ্যাচো স্ল্যাক চক্র ক্রাসুল আসেন এসিড মেটাবলিজম এর মধ্যে কেলভিন চক্র হচ্ছে অধিকাংশ উদ্ভিদে হ্যাঁ অধিকাংশ উদ্ভিদে হচ্ছে তোমার কেলভিন চক্র হয় অধিকাংশ উদ্ভিদে তোমার কি হয় কেলভিন চক্র হয় এই চক্রের প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী পদার্থ তিন কার্বন বিশিষ্ট থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড এই জন্য এটাকে হলো তোমার কেলভিন চক্র বা সি থ্রি চক্র কার্বন থ্রি অথবা হ্যাচো স্ল্যাক চক্র 
এটাকে বলা হয় সি4 চক্র কেন কারণ এই চক্রের প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী পদার্থ হলো চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড এই জন্য এটাকে হলো হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র বা এটাকে সি4 চক্র বলা হয় আরেকটা হচ্ছে ক্রাসুলাসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম বা সিএম এটা হলো তোমার পাথর কুচি উদ্ভিদের গোত্র যেখানে রাতের বেলা পটরন্ত্র খোলা থাকে ঠিক আছে ওকে তাহলে কি বোঝা গেছে দেখো একদম চমৎকার ভাবে আমরা কি করে ফেলছি একদম চমৎকার ভাবে কিন্তু আমরা এটা পড়ায় ফেলছি সুন্দর করে ঠিক আছে ওকে এখন আসো তাহলে এগুলো যদি আমরা পড়ে ফেলি এই যে এই জিনিসটা আমরা পড়ায় ফেলছি দেখো আরেকবার রিক্যাপ করি তাহলে কেলভিন চক্র বা এই যে দেখো সি থ্রি গতিপথ প্রথম স্থায়ী পদার্থ তিন কার্বন বিশিষ্ট ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বলে এই ধরনের উদ্ভিদকে সি থ্রি উদ্ভিদ বলে হ্যাচোস্ল্যাক চক্র গতিপথের প্রথম স্থায়ী পদার্থ চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড তাই এটাকে সি ফোর গতিপথ বলে দেখো সি ফোর উদ্ভিদে একই সাথে হ্যাচোস্ল্যাক চক্র এবং কেলভিন চক্র হচ্ছে পরিচালিত হতে দেখা যায় ঠিক আছে এখন একটা মজার ব্যাপার যেই সমস্ত উদ্ভিদে সি ফোর চক্র হয় যেই সমস্ত উদ্ভিদে হলো সি ফোর চক্র হয় সে উদ্ভিদগুলোকে বলা হয় সি ফোর উদ্ভিদ এই সি ফোর উদ্ভিদে হ্যাচো স্ল্যাক চক্র চলে আবার এখানে কেলভিন চক্র চলে দুইটা একসাথে চলে এটা আমরা ইন্টারে পড়ব কলেজে এই জিনিসটাই আমরা ডিটেলস পড়বো এস এসিতে দরকার নেই আমার এখন জানার দরকার নেই তাহলে বুঝছো সি ফোর উদ্ভিদ কি যেই সমস্ত উদ্ভিদে হ্যাচো স্ল্যাক চক্র সংগঠিত হয় তাদেরকে সি ফোর উদ্ভিদ বলে এই সি ফোর উদ্ভিদে একই সাথে হ্যাচো স্ল্যাক চক্রও হয় আবার কেলভিন চক্রও হয় এটা আমরা ইন্টারে পড়বো এই জন্য সি ফোর উদ্ভিদে শালক সংশ্লেষণের হচ্ছে হার বেশি কারণ তুমি সিম্পলি চিন্তা করো সি ফোর উদ্ভিদে হ্যাচো স্ল্যাক চক্র হচ্ছে আবার কেলভিন চক্র হচ্ছে দুইটাই হচ্ছে এই জন্য সি ফোর উদ্ভিদে দুইটাই হয় এই জন্য শালক সংশ্লেষণের হার বেশি থাকে সি থ্রি উদ্ভিদের তুলনায় তাহলে বুঝছো আচ্ছা সি থ্রি উদ্ভিদ কি সি থ্রি উদ্ভিদ তুমি নাম শুনে বুঝতেস যেই সমস্ত উদ্ভিদে সি থ্রি চক্র বা কেলভিন চক্র হয় তাদেরকে সি থ্রি উদ্ভিদ বলে তাই না আর যেই সমস্ত উদ্ভিদে সি ফোর চক্র বা হ্যাচো স্ল্যাক চক্র হয় তাদেরকে সি ফোর উদ্ভিদ বলে আচ্ছা যাই হোক তাহলে সি ফোর উদ্ভিদে দুইটাই হয় হ্যাচো স্ল্যাক চক্র হয় আবার কেলভিন চক্রও হয় এই জন্য দুইটাই হয় বলে সি ফোর উদ্ভিদে শালক সংশ্লেষণের হার বেশি সি থ্রি উদ্ভিদের তুলনায় এখন আসো সি ফোর উদ্ভিদের এক্সাম্পল সি ফোর উদ্ভিদের এক্সাম্পলগুলো পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পলগুলো হচ্ছে পরীক্ষার জন্য খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা মনে রাখবে এইভাবে ভাই ভাই আমার ভাই আমার মাথায় ঘাস ভাই আমার মাথায় ঘাস ভাই আমার মাথায় আমরা বলি না যে ভাই আমার মাথায় বাস আমার মাথায় বাস পড়ছে বাস না বলে আমরা ঘাস বলতেছি তাহলে ভাই আমার মাথায় ঘাস ভাতে হচ্ছে দেখো মনে রাখার টেকনিক ভাতে হইল ভুট্টা এক্সাম্পল আসবে এগুলা এম সি কিউতে আসবে ব্যাক কথায় আসবে সি ফোর উদ্ভিদের এক্সাম্পল খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এমনকি এগুলো মেডিকেলেও আসে তোমাদেরকে কলেজের জন্য পড়াচ্ছি ঠিক আছে বাট এগুলো মেডিকেলেও আসে তাহলে ভাই আমার মাথায় ঘাস ভাতে ভুট্টা ইতে হচ্ছে ইক্ষু ইতে হচ্ছে ইক্ষু ইক্ষু মানে কি ইক্ষু মানে আখ ইক্ষু মানে আখ তাহলে ভাতে ভুট্টা ইতে ইক্ষু বা আখ আমারতে হচ্ছে আমারতে হচ্ছে এমআর এনথাস আমারতে হইল এমআর এনথাস মাথায়তে হচ্ছে মুথা ঘাস আর শুধু ঘাস মানে হচ্ছে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ তাহলে ভাই আমার মাথায় ঘাস ভাতে ভুট্টা ইতে ইক্ষু বা আখ আমার তে আমার এনথাস মাথাতে হচ্ছে মুথা ঘাসতে হচ্ছে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ এগুলো হচ্ছে সি ফোর উদ্ভিদ ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ওকে তাহলে আমরা এগুলো পারবো এখন আসা হচ্ছে শালক সংশ্লেষণে ক্লোরোফিলের ভূমিকা এটা তো বুঝতেই পারতেস শালক সংশ্লেষণে যে ক্লোরোফিলের যে ভূমিকাগুলো সেই ভূমিকা হচ্ছে অপরিসীম কেন কারণ শালক সংশ্লেষণের ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন উপাদান দ্রুত এবং প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে পুনর্গঠিত হওয়া প্রয়োজন কারণ দেখো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এই যে যে ক্লোরোফিল আছে এই ক্লোরোফিলি কি করে বলো ক্লোরোফিলি একমাত্র জিনিস অলস মাথায় রাখবা ক্লোরোফিলি একমাত্র জিনিস যে সূর্যের আলো শোষণ করতে পারে অন্য কোনো অণু সূর্যের আলো শোষণ করতে পারে না তাহলে ক্লোরোফিলি একমাত্র জিনিস যে সূর্যের আলো শোষণ করে সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেই শক্তিটাকে সে এটিপি ও এনএডিপিএইচ প্লাস এইচ প্লাসের মধ্যে জমা রাখে বুঝ তাহলে ক্লোরোফিলি একমাত্র অণু যে সূর্যের আলোক শক্তিকে শোষণ করে সেই শক্তিকে সে এটিপি ও এনএডিপিএইচ প্লাস এইচ প্লাসের মধ্যে জমা রাখে 
পরবর্তীতে এই এটিপি এবং এনএডিপিএইচ প্লাস এইচ প্লাস এদের মধ্যে যেই শক্তি জমা আছে সেই জমাকৃত শক্তি দিয়ে সে কার্বন ডাই অক্সাইডকে আত্মীকরণ করে শর্করা জাতীয় হচ্ছে খাদ্য তৈরি করতেছে তাহলে এবার আসো পুরো শালক সংশ্লেষণটা তুমি একটু ফিল করো তাহলে প্রথমে যেটা হয় আসলে যে ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল একমাত্র অণু যে সূর্যের আলোক শক্তিকে শোষণ করে সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেই শক্তিগুলোকে এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাসের মধ্যে জমা রাখতেছে পরবর্তীতে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে এই এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাসের মধ্যে যেই শক্তি জমা আছে সেই জমাকৃত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে কার্বন ডাই অক্সাইডকে আত্মীকরণ করে সেখান থেকে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা তৈরি করতেছে তার মানে দেখো প্রথমে কি করতেছে প্রথমে হচ্ছে এইটুকু হইল তাহলে এইটুকু দেখো এইটুকু হইল তাহলে আসলে কি এইটুকু হইল আলোক নির্ভর পর্যায়ে এইটুকু আসলে আলোক নির্ভর পর্যায়ে দেখো তুমি এইবার বেসিকটা বুঝবা আর এইটুকু হচ্ছে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে তাহলে প্রথমে আসলে কি হয় দেখো দেখো তুমি বুঝতে পারবা দেখো প্রথমে যেটা হয় যে সূর্যের আলোক শক্তি কে শোষণ করে ক্লোরোফিল সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাসের মধ্যে শক্তিকে জমা রাখতেছে আলোক নির্ভর পর্যায়ে পরবর্তীতে এই যে আলোক নির্ভর পর্যায়ে যেই এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস তৈরি হয়েছে এদের মধ্যে যেই শক্তি জমা আছে সেই জমাকৃত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডকে আত্মীকরণ করে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি করা হয় তাহলে এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাসের মধ্যে যেই শক্তি জমা থাকে আলোক নির্ভর পর্যায়ে সেই জমাকৃত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে কার্বন ডাই অক্সাইডকে আত্মীকরণ করে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করা হয় এই জন্য এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস এইগুলাকে একত্রে বলা হয় আত্মীকরণ শক্তি একটা টার্ম আছে আত্মীকরণ শক্তি তাহলে এটাও ছোট প্রশ্ন আকারে আসতে পারে যে আত্মীকরণ শক্তি কাদেরকে বলে এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস এই দুইটাকে একত্রে আত্মীকরণ শক্তি বলে কেন বলে কারণ আলোক নির্ভর পর্যায়ে এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাসের মধ্যে যেই শক্তি জমা থাকে সেই জমাকৃত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে কার্বন ডাই অক্সাইডকে আত্মীকরণ করে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করা হয় তাহলে ওদের মধ্যে যেই শক্তি জমা আছে সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডকে আত্মীকরণ করে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করা হয় এই জন্য ওদেরকে বলা হয় আত্মীকরণ শক্তি তাহলে এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাসকে কি বলা হয় আত্মীকরণ শক্তি বলা হয় ঠিক আছে তাহলে পারা যাবে আত্মীকরণ তত মনে হয় বানানটা একটু ভুল লেগছি মনে হয় তত আত্মীকরণ শক্তি তাহলে বুঝছো তাহলে আরেকবার বলি তাহলে এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাসকে আত্মীকরণ শক্তি বলে কেন কারণ ওদের মধ্যে যেই শক্তি জমা আছে সেই জমাকৃত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডকে আত্মীকরণ করে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করা হয় এই জন্য ওদেরকে আত্মীকরণ শক্তি বলে রিক্যাপ করে দিলাম তিন চারবার করে বলছি মুখস্ত হয়ে যাওয়া উচিত ক্লাসে তাই না লেখেও দিছি নোট করে ফেলবা এখন তাহলে বুঝতেই পারতো তাহলে ক্লোরোফিলের দরকারটা তো কেন শালক সংশ্লেষণে ক্লোরোফিলের ভূমিকা তাহলে অপরিসীম কেন অপরিসীম তুমি নিজেই বুঝতেছো আজকে যদি ক্লোরোফিল বেচারা না থাকতো তাহলে সূর্যের আলোকে কেউ শোষণ করতে পারতো না সূর্যের আলোকে যদি কেউ শোষণ না করতে পারতো তাহলে এই ভদ্রলোকগুলা তৈরি হইতো না এই ভদ্রলোকগুলা তৈরি না হইলে তাহলে এদের মধ্যে যে শক্তি আছে সেই শক্তিটাও আসতো না সেই শক্তিটা না আসলে এই জিনিসটা হইতো না মানে পুরো শালক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যাইতো বুঝছো এই জন্য শালক সংশ্লেষণে ক্লোরোফিলের ভূমিকা হচ্ছে অনেক বেশি এই জন্য শালক সংশ্লেষণের ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন উপাদান হচ্ছে দ্রুত এবং প্রচুর পরিমাণে পুনর্গঠিত হওয়া প্রয়োজন মানে কোষে যদি কোনো কারণে ক্লোরোফিল কমে যায় তখন নতুন করে ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন উপাদান এবং প্রচুর পরিমাণে আসলে ক্লোরোফিল তৈরি হওয়া দরকার যাতে এই জিনিসটা ঠিক থাকে কারণ ও যদি না থাকে তাহলে সূর্যের আলোকে শোষণ করার ক্ষমতা আর কারো নাই আর সূর্যের আলোকে শোষণ না করলে এই ভদ্রলোকগুলা তৈরি হবে না এই ভদ্রলোকগুলা তৈরি না হইলে এদের মধ্যে কোনো শক্তিও জমা থাকবে না শক্তি জমা না থাকলে এই জিনিসটাও হবে না কিছুই হবে না এটাই হচ্ছে কাহিনী ওকে তবে যদি খুব বেশি পরিমাণে ক্লোরোফিল থাকে এখন তুমি নিজেই বুঝতেছ যদি এখন আবার খুব বেশি পরিমাণে ক্লোরোফিল থাকে তাহলে আবার এনজাইমের হচ্ছে অভাব দেখা যেতে পারে মানে কোনো কিছু অতিরিক্ত ভালো না অতিরিক্ত হইলেও আবার ভালো না খুব বেশি মনে করো তোমার ক্লোরোফিল থাকলে এনজাইমের ঘাটতি হইতে পারে আর এনজাইমের ঘাটতি হইলে শালক সংশ্লেষণ কমে যেতে পারে সহজ কথা এইগুলো জাস্ট একটু দেখবা আচ্ছা এবার আসো শালক সংশ্লেষণের জন্য আলোর ভূমিকা 
কোন আলোতে হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় দেখো সূর্যের আলো থেকেই কিন্তু কি হয় সূর্যের আলো থেকেই হচ্ছে কি হয় শালক সংশ্লেষণ হয় এখন সূর্যের আলোতে সাতটা আলো আছে বেনিয়া সহকলা তোমরা নাম শুনছো সূর্যের আলোতে হচ্ছে সাত ধরনের আলো থাকে বেনিয়া সহকলা এখন এই বেনিয়া সহকলার প্রথম দুইটা আর লাস্টের দুইটা প্রথম দুইটা এবং লাস্টের দুইটা অর্থাৎ বেনি ও কলা তাহলে বেনিয়া সহকলার বেনি ও কলা এই চারটা আলো হচ্ছে বেশি কাজে লাগে বেতে হচ্ছে বেগুনি আমি বলে দিই বেতে বেগুনি নিতে হচ্ছে নীল আর কলা কতে কমলা লতে লাল তাহলে বুঝছো সূর্যের সাদা আলো সূর্যের সাদা আলোর মধ্যে হচ্ছে তোমার সাতটা আলো থাকে তাহলে এই যে সূর্যের সাদা আলো সেই সাদা আলোর মধ্যে সাতটা আলো থাকে সেই সাতটা আলোর মধ্যে প্রথম দুইটা লাস্টের দুইটা অর্থাৎ বেনি এবং কলা অর্থাৎ বেগুনি নীল এবং কমলা লাল বেনিয়া সহ কলার প্রথম দুইটা এবং লাস্টের দুইটা বেনি এবং কলা এখানে হচ্ছে শালক সংশ্লেষণে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে এর মধ্যে বেগুনি এবং নীল এই আলো এই আলোগুলার এই আলোগুলার হচ্ছে তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কি ফিজিক্সে পড়ার কথা যে যে কোনো তরঙ্গের কি থাকে যে কোনো তরঙ্গের হচ্ছে তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে যাকে আমরা ফিজিক্সে ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করে আসছি পড়ার কথা যে কোনো তরঙ্গের হচ্ছে তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে যাকে আমরা ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করে আসছি তাহলে এর মধ্যে বেগুনি এবং নীল আলো এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ল্যামডা হচ্ছে চারশো থেকে চারশো আশি ন্যানোমিটারের মধ্যে চারশো থেকে চারশো আশি ন্যানোমিটার আর কমলা লাল এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে মোটামুটি ছয়শো আশি ন্যানোমিটারের কাছাকাছি এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছয়শো আশি ন্যানোমিটারের কাছাকাছি এই জন্য চারশো থেকে চারশো আশি ন্যানোমিটার এবং ছয়শো আশি ন্যানোমিটার এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোগুলাতে শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোগুলাতে শালক সংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি হয় মানে বেগুনি নীল এবং কমলা লাল আলোতে শালক সংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি হয় আর যে কোনো তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ওয়েভ লেন্থ থাকবে যাকে আমরা ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করি ফিজিক্সে পড়ছো ওই যে একটা সূত্র পড়ছো না ভি ইজ ইকাল টু এফ ল্যামডা ওই তো ওই সূত্রের ল্যামডাটাই হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ঠিক আছে তাহলে এগুলো আমরা পারব এবার আসো শালক সংশ্লেষণের প্রভাবক একদম লাস্টের দিকের টপিকে চলে আসছি শালক সংশ্লেষণের জন্য আলো অপরিহার্য বুঝতেই পারতেছ একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে আলো যত বেশি হবে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে হচ্ছে আলো যত বেশি হবে শালক সংশ্লেষণ হচ্ছে তোমার তত বেশি হবে তাই না আলো যত বেশি হবে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে শালক সংশ্লেষণ তত বেশি হবে আর আলো যদি একদম না থাকে ধরো আলো না থাকে তাহলে কি হবে এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস এই দুইটা কিন্তু তৈরি হবে না বুঝো এখন বুঝো ধরো তোমার কোনো কারণে সূর্যের আলোই নাই সূর্যের আলো না থাকলে এইগুলা তৈরি হবে না এগুলা তৈরি না হইলে এগুলা কিছুই হবে না এই জন্য শালক সংশ্লেষণের জন্য আলো অপরিহার্য তাহলে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে যত বেশি আলো থাকবে তত বেশি শালক সংশ্লেষণ হবে তাহলে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে যত বেশি আলো হবে তত বেশি শালক সংশ্লেষণ হবে তাহলে মোটামুটি কি সম্পর্ক এটা সমানুপাতিক সম্পর্ক তাই না তাহলে মোটামুটি হচ্ছে এটা সমানুপাতিক সম্পর্ক যে আলো যত বেশি হবে শালক সংশ্লেষণ বেশি হবে এবার আসো কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন বলো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কত বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি পারসেন্ট এটুকু পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে বায়ুমণ্ডলে এখন এই কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ যদি কোনো কারণে বেশি হয় দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি হইলে বেশি বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড হইলে বেশি বেশি শর্করা তৈরি হবে ঠিক আছে দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড যদি কোনো কারণে বেশি হয়ে যায় বেশি বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড মানে বেশি বেশি শর্করা তৈরি হবে মানে বেশি বেশি শালক সংশ্লেষণ হবে তার মানে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গেলে শালক সংশ্লেষণ বেড়ে যাবে এটাও সমানুপাতিক সম্পর্ক যে একটা বাড়লে আরেকটা বাড়তেছে বলো এই ধরনের সম্পর্ককে কি বলে সমানুপাতিক সম্পর্ক ফিজিক্সে পড়ছো যে এটা বাড়লেও এটাও বাড়বে সমানুপাতিক তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের বায়ুমণ্ডলে ঘনত্ব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি পারসেন্ট এগুলো এমসিকুতে আসতে পারে এখন এটা যদি কোনো কারণে বেড়ে যায় তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গেলে বেশি বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করবে মানে শালক সংশ্লেষণ বেশি হবে এটা কত পার্সেন্ট পর্যন্ত হইতে পারে এক পার্সেন্ট পর্যন্ত অর্থাৎ এই শূন্য দশমিক শূন্য তিন এটা বেড়ে সর্বোচ্চ যদি এক পার্সেন্ট হয় সেই এক পার্সেন্টের মধ্যে এটা বেশি বেশি হবে এরপরে আর হবে না ঠিক আছে কারণ এরপরে যদি এক পার্সেন্টের বেশি হয়ে যায় ধরো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড এক পার্সেন্টেরও বেশি তখন কার্বন ডাই অক্সাইড অনেক বেশি হয়ে যাবে অনেক বেশি হইলে কিন্তু তখন আর শালক সংশ্লেষণ বাড়বে না তার মানে শূন্য দশমিক শূন্য তিন থেকে এক পার্সেন্ট পর্যন্ত যদি বাড়তে থাকে কার্বন ড
এই সীমার মধ্যে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ে তখন তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেশি বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড মিলে বেশি বেশি খাদ্য তৈরি করবে মানে শালক সংশ্লেষণ বেশি হবে এবার আসো তাপমাত্রা খুবই ইম্পর্টেন্ট শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য অত্যানুকূল তাপমাত্রা বা অপটিমাম তাপমাত্রা হচ্ছে বাইশ ডিগ্রি থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ভাই এইটা একটু মাথায় রাখবে এমসি কিউতে আসে এটা মেডিকেলও আসে মানে অর্থাৎ এইচএসসিতেও এটা কাজে লাগবে তাহলে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য অপটিমাম তাপমাত্রা বা পরিমিত তাপমাত্রা বা অত্যানুকূল তাপমাত্রা হচ্ছে বাইশ ডিগ্রি থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে শালক সংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি হয় কিন্তু একবারে কম তাপমাত্রা অর্থাৎ শালক সংশ্লেষণ হয় না যেমন তাপমাত্রা কমে যদি একদম জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায় তাহলেও শালক সংশ্লেষণ হয় না আবার তাপমাত্রা যদি বেড়ে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি চলে আসে তাও শালক সংশ্লেষণ হয় না তাহলে শালক সংশ্লেষণ সবচেয়ে ভালো হয় বাইশ ডিগ্রি থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই জন্য এটাকে অপটিমাম বা পরিমিত তাপমাত্রা বলা হয় একদম কমে গেলেও হচ্ছে না শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি হইলেও হচ্ছে না আবার একদম বেড়ে গেলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির কাছাকাছি হইলেও হবে না এবার আসো পানি বুঝতেই পারতেস কোষে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি থাকে তাহলে শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় কারণ শালক সংশ্লেষণের জন্য পানিও লাগে আর যদি কোনো কারণে পানির পরিমাণ কমে যায় পানি কমে যায় তাহলে কোষ শুষ্ক হয়ে যায় শুষ্ক কোষে কিন্তু শালক সংশ্লেষণ হবে না সমস্যা আছে এবার আসো অক্সিজেন দেখো এটা খুব সিম্পল জিনিস এটা খুবই সিম্পল জিনিস দেখো দেখো এটা একটু আমি একটু একবার বলে দিই অক্সিজেন শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াতে কি উৎপন্ন হয় বলো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন উৎপন্ন হয় দেখো তুমি এটা নিজেই বুঝবা শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন কিন্তু উৎপন্ন হয় অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এখন দেখো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এমনিতেই অক্সিজেন তৈরি হয় এখন বাতাসে যদি অক্সিজেন বেশি থাকে ধরো বাতাসে যদি আগে থেকেই অক্সিজেন বেশি থাকে তাহলে সেখানে শালক সংশ্লেষণ একটু কমে যায় কেন কারণ প্রকৃতি সবসময় কি করতে চায় প্রকৃতি সবসময় হলো ব্যালেন্স করতে চায় ও সব কিছুকে ব্যালেন্স করতে চায় তো প্রকৃতি চিন্তা করে যে বাতাসে এমনিতেই অক্সিজেন বেশি তাহলে এখন যদি আমি বেশি বেশি শালক সংশ্লেষণ করি তাহলে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে বেশি বেশি অক্সিজেন তৈরি হবে তাহলে বাতাসে এমনিতেই অক্সিজেন বেশি এখন শালক সংশ্লেষণ বেশি হইলে আরও বেশি বেশি অক্সিজেন বাতাসের সাথে মিশে আরও বেশি অক্সিজেন হয়ে যাবে তাহলে ব্যাপারটা ঠিক হইল না এই জন্য প্রকৃতি সবসময় ব্যালেন্স করতে চায় এই জন্য ব্যালেন্স করার জন্য যদি বাতাসে কোনো কারণে অক্সিজেন বেড়ে যায় তাহলে শালক সংশ্লেষণ একটু কমে যায় কেন কমে যায় তুমি নিজেই বুঝতে পারতেস যে প্রকৃতি সবসময় সব কিছুকে ব্যালেন্স করতে চায় তো বাতাসে অক্সিজেন বেশি এই জন্য সে শালক সংশ্লেষণ কমায় দেয় কেন কারণ শালক সংশ্লেষণ কমায় দিলে অক্সিজেন কম উৎপন্ন হবে অক্সিজেন কম উৎপন্ন হইলে ওই যে বেশি যে অক্সিজেন আছে সেটা কমে যাবে সেটা কমে যায় ব্যালেন্স হয়ে যাবে এই জন্য অক্সিজেন বেশি হইলে শালক সংশ্লেষণ কমে যায় এবার আসো খনিজ পদার্থ খনিজ পদার্থ খনিজ পদার্থের মধ্যে মনে রাখবা নাইট্রোজেন আর হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম এই দুইটা উপাদান ক্লোরোফিলের জন্য দরকার অর্থাৎ ক্লোরোফিল অণু তৈরি করার জন্য ক্লোরোফিল অণু তৈরি করার জন্য এই দুইটা জিনিস দরকার নাইট্রোজেন এবং ম্যাগনেশিয়াম দরকার মনে রাখার টেকনিক কি নাই মামা কথায় আছে না নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো নাই মামা নাতে নাইট্রোজেন মামাতে ম্যাগ ম্যাগনেশিয়াম নাতে নাইট্রোজেন মামাতে ম্যাগনেশিয়াম তাহলে নাইট্রোজেন এবং ম্যাগনেশিয়াম এটা ক্লোরোফিল অণুর জন্য দরকার তাহলে এগুলোর যদি কোনো কারণে ঘাটতি হয় এই জিনিসগুলো যদি কোনো কারণে কমে যায় তাহলে ক্লোরোফিল ঠিক মতো হবে না ক্লোরোফিল ঠিক মতো না হইলে শালক সংশ্লেষণ হবে না এ তো আর হচ্ছে কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে বাতাসে যদি কোনো কারণে অনেক বেশি পরিমাণে ক্লোরোফর্ম বলো ক্লোরোফর্মের সংকেত কি সিএইচসিএল থ্রি করছো না ক্লোরোফর্ম ক্লোরোফর্মের সংকেত কি সিএইচসিএল থ্রি একটু লিখে দিলাম তাহলে বাতাসে মনে করে অনেক বেশি পরিমাণে হচ্ছে ক্লোরোফর্ম আছে ক্লোরোফর্ম সিএইচসিএল থ্রি ক্লোরোফর্ম তারপরে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস আছে তাহলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস ক্লোরোফর্ম এগুলো যদি বাতাসে অনেক বেশি হয় তাহলে সেই বাতাসে শালক সংশ্লেষণ হবে না সিম্পল তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে প্রভাবকগুলো পড়তেছি সেই প্রভাবকগুলো হচ্ছে বাহ্যিক প্রভাবক বাহ্যিক কেন কারণ এগুলো গাছপালার বাইরে আশেপাশের পরিবেশে সূর্যের আলো কার্বন ডাই অক্সাইড তাপমাত্রা পানি অক্সিজেন খনিজ পদার্থ রাসায়নিক পদার্থ এগুলো সব গাছের বাইরে থাকে এই জন্য এগুলো বলা হয় বাহ্যিক প্রভাবক আর কিছু প্রভাবক আছে যেই প্রভাবকগুলোকে তোমার বলা হয় অভ্যন্তরীণ প্রভাবক অভ্যন্তরীণ শব্দের মানে হচ্ছে ভিতরে মানে এগুলো গাছের ভিতরে থাকে এই জন্য এই ধরনের প্রভাবকগুলোকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ প্রভাবক কি কি আছে দেখো অভ্যন্তরীণ প্রভাবকের মধ্যে প্রথমেই যেটা আমাদের
ক্লোরোফিল যদি কোনো কারণে কমে যায় ক্লোরোফিল কম তাহলে শালক সংশ্লেষণও কমে যাবে বুঝতেই পারতেছো এগুলো আর বোঝানোর কিছু নাই তাহলে ক্লোরোফিল কমে গেলে কি হবে শালক সংশ্লেষণও হচ্ছে তোমার কমে যাবে এবার আসো পাতার বয়স এবং সংখ্যা একেবারে কুচি পাতায় ক্লোরোফিল কম থাকে একদম কুচি পাতা ক্লোরোফিল কম থাকে শালক সংশ্লেষণ কম হবে আবার একদম বয়স্ক পাতাতেও হচ্ছে ক্লোরোফিল কম থাকে ফলে শালক সংশ্লেষণ কম হয় তাহলে কোন পাতায় শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় মাঝারি মাঝারি বয়স্ক তাহলে মাঝারি বয়স্ক পাতায় শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় বুঝছ তাহলে মাঝারি বয়স্ক পাতায় শালক সংশ্লেষণ বেশি বুঝতেই পারতেস একদম কচি পাতা একদম কচি পাতা ক্লোরোফিল কম শালক সংশ্লেষণ কম আবার একদম মনে করা হচ্ছে বয়স্ক পাতা ক্লোরোফিল কম শালক সংশ্লেষণ কম তাহলে মাঝারি বয়স্ক পাতায় শালক সংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি হয় এবার আসো শর্করার পরিমাণ দেখো এটাও বেসিক শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বলো কি উৎপন্ন হয় শর্করা উৎপন্ন হয় ওই যে অক্সিজেনের মতোই এখন মনে করো আগে থেকেই যদি শর্করা বেড়ে যায় ধরো গাছের মধ্যে শর্করার পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে শালক সংশ্লেষণ কমে যাবে তাহলে শর্করার পরিমাণ বেশি হইলে কি হবে শালক সংশ্লেষণ শালক সংশ্লেষণ কমে যাবে কি হবে কমে যাবে আচ্ছা কেন ওই যে সে আগের মতোই প্রকৃতি সব কিছুকে কি করতে চায় আমাদের আশেপাশে যে ন্যাচার আছে এই প্রকৃতি সব সময় হচ্ছে ব্যালেন্স করতে চায় সব কিছুকে তো তুমি সিম্পলি চিন্তা করো গাছের মধ্যে শর্করার পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে তখন সে চিন্তা করবে শালক সংশ্লেষণ আমি কমায় দিব কেন কারণ শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় এখন শালক সংশ্লেষণ কমে গেলে শর্করা কম তৈরি হবে তো শর্করা কম তৈরি হইলে এই যে বেশি যে শর্করা আছে সেটা তখন ব্যালেন্স হয়ে যাবে এই জন্য শর্করা যদি গাছে বেড়ে যায় সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্য শালক সংশ্লেষণ কম হয় ফলে কম কম শর্করা তৈরি হয় আর কম কম শর্করা তৈরি হওয়ার কারণে ওই বেশি শর্করাটা কমে যেয়ে ব্যালেন্স হয়ে যায় এই জন্য শর্করা বেড়ে গেলে শালক সংশ্লেষণ কমে যাবে এবার আসো পটাশিয়াম পটাশিয়াম হলো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জৈব অনুঘটক হিসেবে কাজ করে তাহলে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জৈব অনুঘটক হিসেবে পটাশিয়াম কাজ করে তো পটাশিয়াম এই কারণে কমে গেলে শালক সংশ্লেষণ কমে যাবে বুঝতেই পারতেস এনজাইম শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অনেক এনজাইম হেল্প করে এই এনজাইমগুলো যদি কোনো কারণে কমে যায় তাহলে শালক সংশ্লেষণ কমে যাবে বুঝতেই পারতেস রাসায়নিক পদার্থ হয়ে যায় বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ থাকলে শালক সংশ্লেষণ কমে যায় এবার আসো জীবজগতে শালক সংশ্লেষণের গুরুত্ব দেখো জীবজগতে শালক সংশ্লেষণের গুরুত্ব এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট গুরুত্ব হচ্ছে দুইটা একটা হলো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি হয় যেই খাদ্যর জন্য উদ্ভিদ বেঁচে থাকে আর খাদ্যের জন্য প্রাণীও বেঁচে থাকে তাহলে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় যেই খাদ্যকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভিদ বেঁচে থাকে আর উদ্ভিদ বেঁচে থাকার কারণে প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারে তার মানে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আজকে যদি শালক সংশ্লেষণ না হয় খাদ্য উৎপাদন হবে না খাদ্য উৎপাদন না হইলে উদ্ভিদ মারা যাবে আর উদ্ভিদ মারা গেলে প্রাণী কিন্তু কখনোই নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না তাহলে উদ্ভিদ মারা গেলে প্রাণীও মারা যাবে এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বাই প্রোডাক্ট হিসেবে কি হয় বলো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বাই প্রোডাক্ট হিসেবে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় বাই প্রোডাক্ট মানে কি উপজাত বাই প্রোডাক্ট বা উপজাত হিসেবে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তাহলে এবার তুমি চিন্তা করো শালক সংশ্লেষণ যদি না হয় তাহলে অক্সিজেন উৎপন্ন হবে না অক্সিজেন উৎপন্ন না হইলে এই যে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন হচ্ছে প্রায় বিশ দশমিক নাইন ফাইভ পারসেন্ট থাকে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পার্সেন্টেজ হচ্ছে বিশ দশমিক নয় পাঁচ পার্সেন্ট এমসিকিউতে আসতে পারে আর কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি এক্স্যাক্টলি যদি আমরা বলি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি পারসেন্ট তাহলে এই যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যদি আজকে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অক্সিজেন বাই প্রোডাক্ট হিসেবে উৎপাদন হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে এই যে বায়ুমণ্ডলে বিশ দশমিক নয় পাঁচ পারসেন্ট যে অক্সিজেন আছে এবং শূন্য দশমিক শূন্য তিন তিন পারসেন্ট যে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে এইটা অনেকটুকুই নির্ভর করে হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের উপর যদি শালক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আর নতুন করে অক্সিজেন তৈরি হবে না নতুন করে অক্সিজেন তৈরি না হইলে এই অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যাবে এই জন্য শালক সংশ্লেষণের আরেকটা গুরুত্ব হচ্ছে সে বায়ুমণ্ডল অক্সিজেনের পরিমাণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটাকে মোটামুটি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রাখে মোটামুটি হচ্ছে স্থির রাখে ওর জন্যই বায়ুমণ্ডলে এত পারসেন্ট অক্সিজেন এবং এত পারসেন্ট কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে 
আজকে যদি শালক সংশ্লেষণ না হয় তাহলে এই পার্সেন্টেজগুলো আর সেম থাকবে না ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাবে কেউ বাঁচতে পারবে না তাহলে এইগুলো হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এই দুটো জিনিস বলবো আর কি একটা হচ্ছে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের পার্সেন্টেজগুলো উল্লেখ করবা আর একটা হচ্ছে খাদ্য তৈরি হয় এগুলো না হইলে মানুষ মারা যাবে ঠিক আছে তাহলে এগুলাই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার তাহলে চলো আজকের ক্লাসে তাহলে আমরা কি কি পড়লাম দেখো তাহলে আমি একবার করে একটু দেখা দিই তাহলে আজকের ক্লাসে প্রথমেই আমরা কি কি পড়ছি দেখো তাহলে আমাদের শেষ জাস্ট এখন তোমাদেরকে একটু রিক্যাপ করাই যে কি কি পড়লাম এবং দেখো তোমাদেরকে হচ্ছে আমরা কি কি জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা দেখাইলাম একটু একবার করে দেখো আর এই নোটটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব এই গ্রুপেই দিয়ে দিব হ্যাঁ একটু পরে হচ্ছে আমি এই গ্রুপে হলো নোটটা আপলোড করব তো তোমরা এই নোটটা এখান থেকে নিয়ে নিতে পারবা এবং এটা আমরা এটার ইসেও রেখে দিব দাঁড়ো আমি বলতেছি তাহলে আজকে আমরা কি করলাম দেখো এটিপির তাহলে প্রথম কথা তাহলে আমাদের স্বপ্নের কলেজ ভর্তি প্রোগ্রাম ব্লেজ ওয়ান পয়েন্ট ওতে বায়োলজির প্রথম ক্লাসে কি কি পড়লাম দেখো জীবনী শক্তির অর্ধেক পড়ে ফেলছি তার আগে কি করছি নটোডাম কলেজের ভাইবা কি রকম হয় ভাইবাতে কি কি প্রশ্ন করে কি ধরনের ড্রেস পরে যাওয়া লাগবে কি প্রশ্নগুলো কি উত্তর দিতে হবে এবং কলেজ ভর্তি পরীক্ষার জন্য যে শুধুমাত্র এসএসসির মেইন বই লাগে এটা নিয়ে আমরা চল্লিশ মিনিট হচ্ছে আলোচনা করছি ফার্স্ট করছি এটা তারপরে আমরা কি করছি দেখো এই যে এটিপির স্ট্রাকচারগুলো সুন্দর করে তোমাদেরকে বুঝাইছি লেখে লেখে বুঝাইছি ফসফোর আইলেশন কি ডি ফসফোর আইলেশন কি এগুলো সুন্দর করে হচ্ছে তোমাদেরকে বুঝাইছি তারপরে এটিপিকে কোন বায়োলজিক্যাল কয়েন বা জৈব শক্তি মুদ্রা বলে এটা যদি ছোট প্রশ্ন আকারে কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় আসে এটা বুঝাইছি বিক্রিয়া লেখা শিখাইছি শালক সংশ্লেষণের বিক্রিয়া অবশ্যই বলে দিয়েছিলাম যে আলো এবং ক্লোরোফিল লিখতে হবে বারবার মনে করায় দিচ্ছে এটা কিন্তু লিখতে হবে সুন্দর করে লেখাইছি কোনটা জারিত হয় কোনটা বিজারিত হয় সেইগুলো দেখাইছি শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তারপরে কোথায় শালক সংশ্লেষণ হয় সেই মেসোফিল টিস্যুটা কি এগুলো সুন্দর করে হচ্ছে তোমাদেরকে বুঝাইছি যে পাতার মেসোফিল টিস্যু কি তারপরে ফটোফসফর অ্যালেশন কি ফটোলাইসিস কি এগুলো সুন্দর করে বুঝানোর পরে আমরা আলোক নির্ভর পর্যায়টা বুঝাইছি দেন আমরা আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে গেছি তারপরে সি থ্রি চক্র সি ফোর চক্র এগুলো পড়াইছি আত্মীকরণ শক্তি কি আলটিমেটলি শালক সংশ্লেষণ কেমনে হয় সেইগুলো হলো আমরা দেখাইছি তারপরে কোন আলোতে শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় সেখান থেকে কত ধরনের ঘুরানো প্যাঁচানো প্রশ্ন আসতে পারে এইগুলো বলার পরে দেন আমরা হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের প্রত্যেকটা প্রভাবক ধরে ধরে পড়াইছি যে কোনটা বাড়লে শালক সংশ্লেষণ বাড়বে কোনটা বাড়লে শালক সংশ্লেষণ কমবে সুন্দর করে হচ্ছে পড়াইছি অপটিমাম তাপমাত্রা কত কত তাপমাত্রায় শালক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায় সেগুলো দেখাইছি অভ্যন্তরীণ প্রভাবকগুলোর মধ্যেও সেম কোনটা বাড়লে যেমন এই যে শর্করার পরিমাণ বাড়লে শালক সংশ্লেষণ কমে যায় কেন কমে যায় এগুলো সুন্দর করে ব্যাখ্যা করছি একদম মাথায় সেট করে দিছি বারবার রিক্যাপ করাইছি তারপরে শালক সংশ্লেষণের গুরুত্বগুলো পড়ায় দিছি এবং একটা পড়া তিন থেকে চারবার ন্যানো রিক্যাপ দিয়ে পড়ানোর কারণে আশা করি তোমাদের বারবার করে রিক্যাপ করানোর কারণে মাথায় সেট হয়ে গেছে মুখস্থ হয়ে গেছে নোট হয়ে গেছে এখন সেই নোটটা কোথায় জমা দিবা আমাদের ডিএমসি স্টেশন ফেসবুক গ্রুপ এবং আমাদের আস্থা এডুকেশন ফেসবুক গ্রুপে হচ্ছে নোটটা জমা দিব ঠিক আছে আমাদের ডিএমসি স্টেশন ফেসবুক গ্রুপে এবং আস্থা এডুকেশন ফেসবুক গ্রুপে আমাদের এই নোটগুলা জমা দিবা ক্লাস নোট এবং ক্লাসের রিভিউ দুইটাই দিতে পারো অথবা আলাদা আলাদা করেও দিতে পারো শুধু ক্লাস নোট দিতে পারো শুধু ক্লাস রিভিউ দিতে পারো বা দুইটাই দিতে পারো এই গ্রুপগুলো এটা একটা ফেসবুক গ্রুপ এটা হচ্ছে আর একটা ফেসবুক গ্রুপ সার্চ দিলে পেয়ে যাবা সার্চ দিলে পেয়ে যাবা এবং অবশ্যই নোটের মধ্যে হচ্ছে হ্যাশট্যাগ লেখবা হচ্ছে ব্লেজ ওয়ান পয়েন্ট ও ব্লেজ ওয়ান পয়েন্ট ও তাহলে তোমাদের নোটটা আমি খুঁজে পাব চ্যাপ্টারের নাম লেখবা সুন্দর করে এস এসসি কত চব্বিশ ব্যাচ বা এইচএসসি ছাব্বিশ ব্যাচ লেখবা তাহলে একদম সুন্দর করে হচ্ছে হয়ে যাবে যারা করবা ক্লাস নোট অথবা ক্লাস রিভিউ জমা দিবা তাদের মধ্যে দুই তিন জনকে আমরা ইনশাল্লাহ কুরিয়ারে এই পোলো শার্ট দেওয়া যায় কিনা আমরা সেটার ব্যবস্থা নিব ইনশাল্লাহ তাদেরকে দিব ঠিক আছে এই হচ্ছে অবস্থা আর এখন আসো তোমাদের দু একটা কমেন্ট পড়ি তাহলে ক্লাসটা কেমন লাগছে আমাদেরকে বলো আসলে আজকে প্রথম ক্লাস অনেক লেন্দি হয়ে গেছে কারণ আমরা ভাইবা নিয়েই প্রথম চল্লিশ মিনিট হচ্ছে প্যাঁচাল পারছি তাই না চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমরা ভাইবা নিয়ে আলোচনা করছি রিল্যাক্স এত টেনশন করার কোনো কারণ নাই ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে আব্দুল সালাম ক্লাস কয়টা পর্যন্ত এই যে শেষ আরও আগেই শেষ করতে পারতাম বারোটাই শেষ করতে পারতাম কিন্তু এই যে আজকে আমরা কি করছি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট ভাইবার জিনিসগুলো আলোচনা করছি যেটা গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন দিছি মোটা সোজা কথা একদম কলেজ ভর্তির গাইডলাইন দিছি যা যা বলছি মাথায় রাখবা মেইন
বন্ধু বান্ধবদের সাথে হচ্ছে শেয়ার করবা তাদেরকে নিয়ে আসবা নিজে একা ভালো কলেজে পড়লে হবে সবাইরে নিয়ে আসো সবাইকে সহ ভালো ভালো কলেজে পড়ো দেখবা আরো ভালো লাগবে আমি যখন নটরডেমে পড়তাম বুঝছো একটা ছোট্ট একটা ইনসিডেন্ট শেয়ার করি আমি নটরডেমের গ্রুপ ওয়ানে ছিলাম তো আমি গ্রুপ ওয়ানে আমাদের একশো আশি জন ছিল মানে এক সেকশনে একশো আশি জন ছিল আমাদের সময় বুঝছো তো সেই সময়ে আমি গ্রুপ ওয়ানে পুরো সেকশনের মধ্যে আমি মাত্র আরেকটা ছেলে রে চিনি মানে আমার পুরো স্কুল থেকে আরেকটা ছেলে মানে আমার গ্রুপে ছিল তাহলে বুঝো কি পরিমাণ ফাঁকা ফাঁকা লাগতেছে অথচ স্কুলে থাকতে বুঝছো স্কুলে থাকতে মনে করো আমাদের স্কুলে একটা সেকশনে স্টুডেন্ট ছিল তিরিশ জন মাত্র তিরিশ জন তাতে আমাদের স্কুল মনে করো ক্লাসরুম পুরো ভরা ভরা লাগতো যে সবাই রে চিনি আরে দশ বছর ধরে একসাথে পড়তেছি স্কুলের ফ্রেন্ড জিগ্রি দোস্ত মানে স্কুল মানে ক্লাসরুম পুরো ভরা ভরা লাগতো কত মজা লাগতো আর যখন নটর ডামের প্রথম ক্লাস করতে গেলাম বিশ্বাস করে নিজেরা খালি লাগতেছে একশো আশি জন স্কুলে ক্লাসে ছিল মাত্র তিরিশ জন তাতেই ক্লাসরুম পুরো ফিল আপ লাগতো আর কলেজে একশো আশি জন বাট আমি কাউরে চিনি না সব অপরিচিত ফেস পুরো একদম একা লাগতেছে ফাঁকা লাগতেছে ভিতরটা শূন্য খালি একজন রে চিনি ওই ছিল আবার অনেক ইন্ট্রোভার্ট কারোর সাথে কথা বলতো না ও বসছে আরেক কোনায় এই হয়েছে অবস্থা তো তখন আমি রিয়েলাইজ করছি যে আমার যদি স্কুলের আরও পাঁচ দশটা ফ্রেন্ড যদি পড়তে পারতাম একসাথে তাহলে আরেকটু ভালো লাগতো প্রথম দিকে কলেজ লাইফটা হয়তো আরেকটু ভালো লাগতো হ্যাঁ এটা ট্রু আস্তে আস্তে এই একশো আশি জনের সাথেও কিন্তু খুবই ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে একদম ভাই হয়ে গেছে মনে করে একশো আশি জন মনে করে একটা ভাই এরকম সম্পর্ক হয়ে গেছে একটা সময় তারপরও আরও বেশি যদি স্কুলের ফ্রেন্ড থাকতো আরেকটু ভালো হইতো হয়তো বা তাই না এই জন্য একা একা না পড়ে স্কুলের ফ্রেন্ড ট্রেন্ড যারা আছে সম্পূর্ণ ফ্রি এই কোর্সটা সম্পূর্ণ ফ্রি সব কিছু ফ্রি সো পড়ো গাইডলাইন পাবা ক্লাস পাবা এবং আশা করি তোমাদের অনেক বেসিকও ক্লিয়ার হয়েছে ফটো ফসফোরাইলেশন তারপরে হচ্ছে ফসফোরাইলেশন ডি ফসফোরাইলেশন এটিপি কেমনে স্ট্রাকচার তৈরি হয় এটিপি স্ট্রাকচার তারপরে হলো তোমার ফটোলাইসিস ঠিক আছে আলোক নির্ভর পর্যায়ে বেশ কিছু জিনিসগুলা এই সমস্ত কনসেপ্টগুলো হয়তো বা তোমাদের অনেকের ঘাটতি ছিল হয়তো স্কুল লেভেলে থাকতেই পারে অনেকের সেগুলো একদম আজকে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে তোমরা এখন এটিপি আঁকতে পারবা না তোমাদেরকে যদি এখন আমি বলি একটা এটিপি আঁকো এটিপি আঁকতে পারবা না ওই যে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট রায়বোজ তার এক নম্বর কার্বনে ওই যে দুইটা রিং অ্যাডেনিনের হচ্ছে দুইটা রিং বসায় দিতে পারবা না আর পাঁচ নম্বর কার্বনে তিনটা ফসফেট দিতে পারবা না দিলেই কি হয়ে গেল অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট হয়ে গেল পারবা না এগুলো দেখছো একদম কিন্তু এখন ইজি লাগতেছে এইভাবে সুন্দর করে হচ্ছে পড়বা ওকে অর্পা ইসলাম অস্থির ক্লাস হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমি একটু তোমাদেরকে বলি শুধু ক্লাস করলেই হবে না তোমাদেরকে কি করতে হবে এই কনসিস্টেন্সিটা হচ্ছে ধরে রাখতে হবে স্টুডেন্টদের একটা প্রবলেম হচ্ছে স্টুডেন্টরা একটা দুইটা তিনটা ক্লাস করে কিন্তু এরপরই তারা মোটিভেশন হারায় ফেলে তারা হতাশ হয়ে যায় বা এই লেভেলটা ধরে রাখতে পারে না এই জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কনসিস্টেন্সি ধরে রাখা রেগুলার পরিশ্রম করা রেগুলার হচ্ছে একটা পড়াশোনা বা নিজের ফোকাস ধরে রাখা মনোযোগ ধরে রাখা তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো যে একটা দিন তুমি দশ ঘন্টা পড়ছো আর একটা দিন তুমি আট ঘন্টা পড়ছো তিন নম্বর দিন তুমি পাঁচ ঘন্টা পড়ছো আর চার নম্বর দিনের দিন তুমি আর বই ধরো নাই মানে আর ভালো লাগতেছে না তাহলে এই যে আমরা যে কনসিস্টেন্সিটা ধরে রাখতে পারি না ফোকাস ধরে রাখতে পারি না এই জন্য আমাদেরকে সবসময় তিনটা কাজ করতে হবে কয়টা কাজ করতে হবে তিনটা কাজ প্রথম কাজটা হচ্ছে তুমি তোমার কমিটমেন্ট ধরে রাখবা নো ম্যাটার হোয়াট যাই আসুক জীবনে যাই আসুক কমিটমেন্ট ধরে রাখতে হবে তুমি আজকে প্রতিজ্ঞা করছো নিজের কাছে নিজে ওয়াদা করছো যে তুমি দশ ঘন্টা পড়বা কমিটমেন্ট হচ্ছে লাইফে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তোমার যত কষ্টই হোক ওয়াদা করছো আমি দশ ঘন্টা পড়বো টানা পড়ব পড়তে হবে কমিটমেন্ট ধরে রাখলে দেখবা যে কনসিস্টেন্সিটা একটা সময় অ্যাচিভ করতে পারবা সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে সবসময় তুমি তোমার ছোটো খাটো হচ্ছে আনন্দের মুহূর্তগুলা সেগুলোর থেকে তুমি বেশি বেশি চিন্তা করবা হচ্ছে তোমার আলটিমেট গোল তুমি এখন কেন টানা কনসিস্টেন্সি বা ফোকাস ধরে রাখতে পারতেছো না তুমি পড়তে বসছো তোমার বন্ধু ডাক দিছে এই বন্ধু চল আজকে একটু ফুটবল খেলে আসি বা বন্ধু চল এখন একটু ফোনে কথা বলি তাহলে বন্ধুর সাথে ফোনে কথা বললে বা ফুটবল খেলতে গেলে বা একটু টিভি দেখলে হয়তো সাময়িক আনন্দ লাগে কিন্তু তুমি তখন চিন্তা করবে এটা আমার সাময়িক আনন্দ একটু পরে আনন্দ চলে যাবে কিন্তু আমি যদি কনসিস্টেন্স কনসিস্টেন্ট ওয়েতে যদি পড়াশোনা করতে পারি তাহলে আমি আমার বড় লাইফে গোল অ্যাচিভ করতে পারবো তোমার বড় গোলটা কি খুব ভালো একটা কলেজে ভর্তি হওয়া বা তোমার বড় গোল হইতে পারে খুব ভালো একটা ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া বা তোমার বড় গোল হইতে পারে লাইফে বিরাট কিছু একটা করা বা মানুষ হিসেবে বিশাল কিছু একটা হওয়া বা মানুষের উপকারে কাজে লাগে এরকম কিছু একটা করা এর জন্য তোমার পরিশ্রম কর
ঠিক আছে এই ধর্মীয় কাজগুলো হচ্ছে ঠিকমত করলে দেখবা সব সময় তোমার মধ্যে একটা শান্তি শান্তি ভাবনা বিরাজ করতেছে ফলে তোমার মধ্যে মনে করো যে মানে সব সময় শান্তি থাকলে মাথার মধ্যে শান্তি থাকলে দেখবা যে সব কাজে তুমি আনন্দ পাচ্ছ তখন তুমি পড়াশোনা বা অন্য যে কোনো কাজে তুমি সহজে ফোকাস করতে পারবা এই তিনটা উপায়ে ইনশাআল্লাহ তোমরা কনসিস্টেন্ট উপায়ে একটা জিনিসকে দীর্ঘদিন ধরে মোটিভেটেড থাকবা এবং তুমি একটা বড় গোল ইনশাআল্লাহ অ্যাচিভ করতে পারো ঠিক আছে ওকে ভালো থাকো তাহলে পরের ক্লাসে আমি আরেকটা ক্লাসে এটার জীবনী শক্তির পরের পার্টটা দেখাবো তোমাদের সাথে আরও আমার কিছু কিছু ক্লাস হবে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ তাহলে আর ক্লাস নোট কিন্তু জমা দিও যেই কয়েকজনই আসো মানুষ কিন্তু কম সো যারা ক্লাস নোট জমা দিবা বা ক্লাসে রিভিউ দিবা তাদের মধ্যেই কিন্তু টি শার্ট বা এই পোলো শার্ট পাওয়ার চান্সটা অনেক বেশি মাত্র বারো পনেরো জন লাইভে আসো ওদের মধ্যেই কিন্তু যারা এই গ্রুপগুলোতে ক্লাসে রিভিউ দিবা ক্লাস নোট দিবা এই হ্যাশট্যাগ সহ টি শার্ট পেয়ে যাওয়ার চান্স আছে কারণ খুব বেশি মানুষ দেখা যাবে যে দিবে না সো তোমরা যারা দিবা তারাই কিন্তু আগা যাবা ঠিক আছে দেখা হবে তাহলে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম